Is dat moest toch Okay, good morning, Tere Helmikust. We will uh, start the second day of our master thesis defense at the Academy of Architecture and Urban Studies. I want to welcome also the audience online. Uh, at uh, 10 past 10, we will start with the first presentation, and today there will be altogether seven students presenting their work. We will be ready by 15 past uh, five today, after which the Defence Committee will have their meeting and decide about grading and the winner of the Master Thesis Award. And these will be announced at half past six today. And uh, also today we are following the same procedure. For each student we have uh, 20 minutes for his or her presentation. This is followed by the reviewer statement or review. And after that the Defence Committee will discuss the project and ask some questions. And finally, the supervisor will characterize briefly the process and the student, and the last word then goes to the student. Uh, before we start, I would briefly like to uh, introduce our committee, because I didn't have an opportunity for this yesterday, also for the online audience. The chairperson of the Defence Committee uh, for uh, this uh, June Defence is architect uh, level 8, Irina Raut. Uh, and uh, we have a, a six-member committee here. So also uh, architect level 8, uh, Margit Aule, is here today with us. And uh, uh, architect Starmo Tetume, uh, Ingrar Fjuk and Jirsi Tintera. And then we have also a, a senior lecturer, Dr. Eero Tuhkanen, who cannot um, be physically present right now, but is following this online. So we are very grateful for you as that you invest your time on uh, really looking into student projects and uh, sharing your knowledge and uh, uh, providing your evaluation on the quality of the work. Now we will start with the first presentation, and uh, it will be given by Alois Petra. So Alois, hello. So hello, my name is Alois, and uh, my master's thesis topic was on the Soviet-era detached single-family house, and proposing a topology framework for the upcoming renovation wave in Estonia. My supervisor was Kimmo Nelogangas, and it was co-supervised by Tarko Kalames. So what is the main research problem? Uh, as we all know, building, uh, building stocks are responsible for a large section of carbon emissions in the European Union, up to 36%. And for this reason, in 2018, the Union approved the EPBD, or the uh, Energy Performance of Buildings Directive, with the goal to, towards developing a decarbonized uh, energy system and building stock by year 2050. And for this reason, Estonia completed its long-term strategy for building renovation in 2020, which entails the full renovation of all buildings built before year 2000 up to energy class C. Now, uh, current general renovation volumes in Estonia in 2020 were approximately 500,000 square meters per year, which to meet the 2050 goal will need to be increased to 2,400,000 square meters per year by 2040, a five times increase. Concerning detached housing, uh, all in all, there are approximately 200,000 detached houses in Estonia, 155,000 of which are built before the year 2000. And then considering the number of buildings falling out of use and the buildings already renovated, we reached the number of 105,000, which, which altogether is up, up, about 14, 14 million square meters to be renovated. By, uh, by that standard, it is the smallest section of the building stock. However, by number of buildings, it's in the over overwhelming majority. And then looking at from which time periods these, these uh, uh, buildings uh, are constructed, it's clear that the largest section, 46%, is from the Soviet period from 1945 to 1991. And the question of renovation volumes is especially relevant for detached housing 
as if general, if general renovation volumes will need to increase uh, five times, then in, in the case of detached housing, we need, to, we need to have a 20 times increase by 2045 from the 40,000 square meters per year currently to 800,000 square meters per year on, in 2045. Now, concerning architecture as well, as um, re the renovation process is actually very multi is a multifaceted enterprise. So it is clear that the renovation wave has the potential to both greatly improve and greatly damage the spatial quality of Estonia's living space. And uh, the, the question of architectural quality is not only aesthetic, but it's also quite clearly uh, related to the building's life cycle as well. Uh, here an example from Tallinn, uh, Kotsebua II, a historic building which had been renovated sometime during the 2000s. However, these renovation solutions did not account for the building's architectural character, and for this reason, uh, its value was not recognized and it was allowed to be demolished. So therefore, it can be, it can be stated that, it, that in, uh, inappropriate renovation solutions can directly affect the building's life cycle. So how do we approach this uh, uh, complicated problem? Uh, one method is through, a, is through a building typology. So typology is generally a defined classification and uh, it is a method of applying order onto a diverse whole. And it uh, functions on the presumption that certain groups of buildings will behave uh, in terms of their building physics more, more similarly than others. Therefore, if, by, if we establish one parameter that is similar, we might be able to extrapolate others. The main point here is that uh, since the renovation volumes will need to be increased in such a high manner, we don't have time to individually audit every building and we need to make, we need to make the process as efficient as possible. And uh, renovation, uh, or I mean building typologies have been proven to be uh, useful in, in renovation strategy in uh, several ways. First, as a effective communication tool for homeowners uh, in communicating renovation, renovation solutions in an understandable manner. They have been very useful as well in uh, energy modeling as um, uh, both re resources are, in terms of both financial and physical resources are limited. And we need to know that any renovation solutions, measures or strategies that we apply are in the mac are, have the maximum efficiency are in, and are in the correct direction. Meaning that the effects of these renovation measures will need to be prognosed, which, which entails energy modeling. And also coming back to the question of architectural character, in order to preserve a building's, to preserve this character, it would need to be defined beforehand so that we know how to develop these innovation solutions. And a bit about energy modeling. Uh, generally, there are two main options. We can do, we can apply top-down modeling, me me modeling uh, methods, which is, um, uh, which uses macroeconomic factors and doesn't really deal with the level of individual buildings. And, and for that reason, uh, in, uh, mo in modern modeling practice, it is not very common. And now bottom-up modeling um, uh, considers the building's actual building properties and its building physics, its uh, period of construction, its construction year, and its massing uh, uh, to then uh, uh, calculate the building's energy efficiency. And this is done by using archetypical buildings, also titled as reference buildings, uh, which are deemed to be representative of the, build, of the building stock based on certain factors. Uh, now, these reference buildings can be determined uh, in several ways. They can be determined with expert knowledge and inquiries, or they can be de determined with statistical data. And using these, data, these uh, two, two different sources, uh, we can uh, determine a, ref a, a reference building that is a real building or a virtual building, which is a sort of compilation of building properties that are deemed to be representative. And uh, in terms of uh, which properties of a building are most relevant in energy modeling, the, uh, the most um, uh, relevant uh, aspect of a building is its massing and form, even, even before its boundary surface properties, those being construction uh, properties. And uh, this, this can be expressed, expressed by a building's compactness, uh, which basically, uh, in a nutshell, uh, describes that buildings that, are, that have a more square uh, proportion in terms of both footprint and uh, floor height uh, are more, more efficient in terms of uh, heat loss and buildings that are lower have, more, have a more complicated footprint can be, can be described as less compact. So what was my goal? My goal was to develop a multifunctional multi typology for Soviet-era detached housing. Soviet-era mainly because this is the largest section of the building stock by, peer, by uh, construction periods. Uh, that can be implemented in innovation strategy as uh, baseline knowledge as this sor these sorts of studies 
have not been conducted for uh, detached housing in Estonia currently. Uh, for energy modeling, uh, uh, to investigate, to, to try to determine these sort of reference, uh, reference buildings or apply this reference building logic onto the typology and, for, and a basis for developing these innovation solutions with uh, regard to the architectural character of each building type. And so my research questions basically entailed how to divide the, the Soviet era uh, build, building, ar detached building stock and which architectural characteristics define these, these building types. What is the estimated prevalence of each type? Uh, what are the likely constructive properties? How can uh, this uh, typology serve as a tool for, for, for preserving these characteristic features of a building? And which energy modeling technique would be most promising based on, based on my findings? Uh, so my main method was to uh, gather uh, Soviet era construction practice. Uh, it, uh, uh, I, 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 I hypothesized that uh, standard are recommended for repute project albums and publications, which were occasion, uh, quite occasionally published during the Soviet period, would provide a representative cross-section of Soviet era detached housing practice. And also in terms of construction, uh, construction types, I. I, I uh, hypothesized that uh, construction handbooks, which were all also quite prevalent during the period, published by Leo Jurgenson, Arvoveski, Diet Mosso, would provide a, a uh, let's say, layout of possible construction types. However, uh, since these uh, could not be deemed to be representative in a way, as this is, uh, th these might have represented this sort of idealized or theoretical picture of the building stock, uh, real buildings were needed as well. And for this reason, I chose three towns in Estonia, Pärnuagopi, Väikkemaari and Gorchinuja, in three different corners to establish any regional or national trends. And I gathered data from uh, online sources, those being uh, Google Maps and uh, Maomet, and also archival sources from the uh, building register files, or Hohnerigsri Toimikud, uh, from the National Archive. And these were then uh, analyzed uh, in, the, in, in, in these... Uh, uh, described aspects, and then I determined uh, a baseline understanding of the building stock. I established correlations for energy modeling. I uh, established a base for structuring innovation solutions and a base for future detached housing stock studies. So my main results are that um, going back to the uh, division of heated space within the building, I chose this as the primary base of division of the, of the, for the typology and two distinct methods of heat of space distribution can be highlighted, that being stacked heat of space or horizontally heat stacked place heated space. So uh, one, uh, uh, the first type is the gable house form where the upper floor is, is under, under a high pitched gable roof, which was, all, which was divided into two subtypes, the traditional gable house and the post-1980 gable house. Then, then the other stacked variation is a full height upper floor with either a full upper floor or a partial upper floor. And uh, the horizontally placed space is either a bungalow or a single floor dwelling, shown here, or the uh, single level of heated space can also be vertically displaced within the building volume. And finally, we have the last subtype, which uh, is a an, sort of an amalgamation between the bungalow and the box house where it appears as a box house. However, the heated space is placed only onto the upper floor. Um, yeah. And uh, then these uh, building typologies were also uh, investigated further with the analysis of, of the three towns. Uh, from Eikemaria, altogether 190 uh, Soviet era de detached houses were identified. Uh, this was done using uh, uh, historical maps and uh, uh, aerial photographs to establish which buildings were built during the Soviet period and which were earlier and which were later. And um, it was found that uh, 190 dwellings were established and for 89 uh, buildings, building register files um, were uh, established. Uh, then from Korsinuja, 173 dwellings uh, which 135 files, and finally, from Bernard Agopi, 130 dwellings with 77 files. The main conclusion from this study, uh, these studies was that uh, the, the typology was functional. Indeed, all Soviet detached housing uh, were able to be characterized into one of these seven categories. And uh, this, uh, in this way, the, the typology was verified, uh, verified to be uh, uh, functional. Uh, now, elaborating on the building types, uh, I also evaluated their architectural character on the basis of both the uh, 
uh, standard project catalogs, which some of which I have brought with me today as well, and the uh, findings of the, the, the floor plan findings from the um, uh, uh, building register files as well. However, due to limited time, I will be elaborating only on uh, three building types, uh, the most common one, that being the, the traditional gable house, and the bungalow house and a vertically displaced house. However, if you have any questions about any other building types, I will be happy to enter uh, in the, uh, when it's time for questions. So starting with the traditional gable house, it was established to be the most prominent building type across all three towns, accounting for 43% of, the, of, the, of all three towns altogether. Uh, in Vaikimori and Gorsinuya, their prevalence was relatively similar, forming uh, about, about 35%. However, in Barnu Agopi, the prevalence was much higher, with 63%. And their, pre their construction periods uh, basically start from the early 1940s, as, ex as is ex expressed by, uh, by uh, the findings in Barnu Agopi, and uh, with a high point during the late 1950s and early 60s, and then a slow decline up until the 1970s. And post-1975, this building type is not approved any longer, meaning that it had become somewhat uh, unfashionable. And now what describes this building type? It is uh, characterized again by its high-pitched high -pitched gable roof. And uh, it is um, also characterized by its relatively compact floor plan. Uh, as, this was as this building type had a, um, uh, had all, had as, a, as a general rule, uh, stove heating, meaning that uh, all living, level, living spaces had been placed around the central chimney. And uh, the earliest examples follow this very clear four-quarter division uh, with two living spaces, a kitchen and a uh, entry hall space, um, and somewhat and a somewhat uh, uh, anal analog an analog uh, variation was the three-room dwelling. Uh, by the late 1950s and 60s, uh, the floor plan began getting somewhat more complicated with the introduction of the, also of the bathroom space, which uh, was generally placed next to, next to the central chimney, away from uh, outer windows, so leading to potentially very questionable ventilation in these areas. Uh, and then also, also adding also uh, the fact of, or the per aspect of, of three rooms uh, in addition with the bathroom created also very complicated floor plans with, uh, and, and, it, and it was clear that uh, trying to fit the stove heating method and the, and the number of rooms and the bathroom in, into a single floor plan was quite a, quite a challenge for architects. And the, and the upper floors generally had one to two rooms as well, which uh, were, some, uh, were uh, sometimes built, uh, constructed uh, out. However, it was also very common for these upper floors to remain unfinished for quite a long time as well. Uh, coming to the bungalow, ho bungalow house, uh, it uh, uh, formed 19% of the, of, of, the, um, of the general sample. Uh, it was the second most prevalent building type in Vaikamaria. However, this uh, can be explained by the high number of Eke standard projects in the area, like the Kulibesas and Ella projects. Uh, uh, technically, this building type emerged alongside the traditional gable house as a more affordable option, as this did not have the high-pitched gable roof. However, the earliest examples that I found were from the late 1950s, uh, and, uh, which then lasted until the very end of the Soviet period. And was, as we can see here uh, with this example, uh, it, is, it was indeed a more affordable option of the, of the gable house, and it followed a very, very similar uh, layout, layout logic. However, by the 1960s, with the onset of modernism, the bungalow was sort of reinvented and rediscovered. Uh, as uh, the bungalow exp uh, was a very good, was found to be a good expression of the modernist uh, uh, principle of, uh, of being closer to the landscape, and, uh, of, uh, and and in general the modernist aesthetic, and the footprints of the bungalow began to grow exponentially, uh, fitting from two li living spaces up until four, and then onto the 1970s and 80s the footprints began to getting began getting even more complicated, adding even more auxiliary spaces and more livable rooms. And for this reason, uh, the bungalow, uh, while it appeared quite prominently in my chosen towns, the distinction of urban versus rural areas need to be, need to be made, as uh, during the Soviet period, plot sizes were different for urban and rural areas, meaning that, uh, these, uh, meaning that buildings that required a larger footprint and therefore larger plot were probably were more likely to be found in rural areas than urban areas, where plot sizes were much more limited. 
And finally, the vertically displaced house. Um, I chose uh, this as the final building type as I found this to be the most interesting as this has not been highlighted as much in the in current um, uh, publications or uh, discussions around the Soviet era around Soviet detached housing typologies. So this building type emerged during the 1960s and it came from a very practical problem of high groundwater. So there was the option of either having no cellar space or having a cellar space so tall that it basically became sort of a ground floor and the living space had very poor connection to the landscape. So a compromise was found where the living space was displaced where the, uh, let's say, uh, living room, kitchen and dining spaces were left closer to the landscape. However, then the bedrooms were raised on top of the auxiliary uh, spaces, which then, which then would have contained the garages, uh, the garage, uh, solar spaces, storage spaces, and etc. And so uh, it, was found, it, it can be shown that during the earlier periods, during the 1970s, uh, this layout uh, remained uh, generally quite um, uh, rational with a simple rectangular form. However, by the late 1970s, it, uh, the var variation of composition became much more varied. And then going into the 1980s, and uh, the compositions became even more uh, prominent. So in terms of construction type, it was clear that all building types featured a multitude of construction types, meaning that in terms of determining reference buildings with one solid construction type, uh, that method would not be applicable here as the variation was just too wide. And in terms of general construction practice, uh, there were uh, different trends in different towns. However, it can be highlighted that during the mid 1970s, a clear distinction can be made where all other all older building types are replaced with uh, area concrete structures. And in terms of energy modeling, I have proposed a, a proportional method where uh, having a building type, we have a database of construction types that are characteristic for this building type. And then for energy modeling, we can uh, distribute these, uh, the construction type based on proportions, which can then be made more exact by using, by also incorporating the facade material or the period of construction. But I can elaborate on this method later as well. And finally, how can we uh, use this typology system for uh, maintaining the architectural character of, archi of, the, of the building stock? It was very clear that all buildings display defining architectural characteristics that deserve to be preserved. And therefore, if we establish for each building type a, a, this sort of catalog of building, prop, building characteristics and uh, uh, building variations, we can determine which renovation solutions apply or uh, are harmonious with these uh, existing renovation uh, building characteristics and which are not. And we can then establish, for example, a spectrum of renovation solutions from more recommended solutions that follow the, uh, the original building uh, character to less uh, recommended solutions where the character generally begins to get lost. And I would like to conclude my presentation with a quick reminder of why architecture and, and the renovation wave are very relevant as the most sustainable building going forward will always be the one that is already built. Thank you. Thank you, Alois. I will read the review by Dr. Yuri Sola. Um, review of master thesis by Alois Andreas Petra. The thesis is theoretical, consisting of 138 pages of text, typetables and illustrations. The theme of the thesis is well waited for and much promising. Altogether, the argument is well constructed, logical and taken through the literature. The literature review, as well as the project archive investigated, is outstanding. I propose this thesis as a solid and serious work to be awarded the highest mark. The work is realistic and should be taken further. For the future advancement, I have two recommendations. One, the terminology of type, archetype and typology should be revised from the viewpoint of strict definitions. At the moment, typology and archetype really belong into the natural language where they will have many faceted humanistic meanings. Archetype usually reserved for mental patterns, primordial or unconscious. There is a wider confusion in not only Estonian usage of type or typology. Typology is the general study of how types function and what are the properties of different types in comparison with differently compiled types. 
when dealing with the type interest in, in the intrinsically, it should be not strictly called typology. As it is so widely used in conflicting ways, both in Estonian and in English, I would propose uh, may be another notion uh, which can be then strictly defined. Two, uh, two more books can be recommended as they have influenced both architects and engineers who were practicing uh, design of private houses from 70s and 80s. Talviste E. Hornet, 1974, which was actually taught for architects under the name typology. And Masso T. Ehitus Konstruktori Käsiraamat, 1980, both were the actual sources of thermal and vapor calculations in the mainstream private house design. I will be glad to add other recommendations if the investigation is to taken further. Dr. Yuri Sole. Now, Alois, if you would like to reflect on the review. Mm -hmm. I would like to thank my reviewer for their review. And um, I do agree that the definition of type, typology and archetype is somewhat uh, of a gray area in both uh, energy modeling uh, practice and in architectural practice as well that different sources indeed do describe these, met these, uh, term these terms uh, differently. And uh, going forward, it would indeed be very, very relevant to establish a, a clear definition of what we are actually describing when we speak of spoonipsical typologies. And uh, considering the recommendations of the two more, of the two more uh, sources, I, I thank uh, Dr. Sola for them. And I, I would like to add that in my study, it was quite clear that um, as uh, it was very characteristic for Soviet era detached housing or individual dwellings for them to be built by the owner, meaning that even if this sort of um, uh, architectural or building physics uh, practice was developed, it was not guaranteed that the building owner would have used that or they would have understood how to build these buildings in that way. And for that reason, I felt that the, um, the handbooks that I mentioned were more on a, gra on a um, uh, more easily, somewhat easily understandable for the uh, individual dwell, uh, individual builder, and um, yeah, for that reason, I mainly focused on yeah the main construction types and how the building owners would have applied these, and less concerning the exact building physics uh, behind the construction types. However, that is indeed very relevant during the renovation wave as well. As we basically let's cover. Ja see on aga kogu see aeg, kui sa oma ettekannet tegid, ma otsisin sinu sellest portfooliost eestikeelse teksti, sest see teeme eramu ehitus ja kogu see valdkond on väga rahvusliku arituuri nägu peaks olema. Ja kui kõik on siin ingis keeles, siis haksin huvi tundma, et kas sinu töö toob kaas aga mingid uusid mõisteid terminoloogiaid, mida noh, mis rikastaksid seda meie eestikeelset arhitektuuri teadust. Ja ma leidsin kokkuvõtte ja ma proovisin sellest ühest leheküljast aru saada ja ma ei saanud aru ja põrkasin selle samale sõnale, mida ka Jüri Sooleb mainis typoloogia. Nii et selle kasutamine siin minu meelest on peame minu keele vaistule aru saamale täiesti vastu võetamatu. Selles mõttes ma ei saa aru. Nüüd esimene lause algab hoonete typoloogiaid kui süsteemi loomise meetodid. Typoloogiad pitmuses ei saa olla meetod. Tähendab, võib neid käsitleda, võib neid kirjeldada, sellest võib tekida meetod kui selline, aga typoloogia isenesest ei ole meetod või siis selline lause selle uuringu eesmärk oli välja töötada Eesti nõukogude aegsete eramute typoloogia. No seal ei ole ühte typoloogiat, see need on täiesti erinevad prinsiibid. Nii et proovin nüüd, muidu on see hea töö, aga see mõiste ka selle sama nüüd eesti keeles, millistes kontekstis ja millises võtmes sa kasutad seda sõnatypoloogiat ilusas eesti keelest? Minu jaoks typoloogia on tüüpide kogu, siis nii öelda. Ja typoloogiat tõepoolest võib olla, oleks sa tasunud kasutada sõna typoloogiseerimine on meetod. Siin tõesti jah, see inglise ja eesti keele vahel nagu põrkamine, et siin võib-olla tõlkis midagi läks natuke naljakaks, aga 
lihtsalt ka seda materjali nii mitte ainult eesti keeles, aga ka inglise keeles on keeruline, üllatavalt keeruline nagu leida, mis seda tüpoloogi, et sisukad kirjeldab, mis see on, mis on tüüp, arhetüüp, tüpoloogi ja tüpoloogiseerimine. Et ma tunnistan jah, et võibolla see definitsioon on võibolla siis tõesse natuke õhku ja võibolla natuke nii mitmetine mõistatav, aga minu jaoks jah, ta oligi selline võibolla jah natuke liiga ambrellatõrm, liiga üldine, liiga kokku võtev, et oleks saanud jah võibolla natuke defineerida, et mis see tüpoloogi on. Ja teine küsimus on, et sa nüüd kolme alevikku käsitled, Kark sinu ja Pärnu Jaagupi ja mis see kolmas oli? Väike Maari. Jah, et aga kui sa nüüd puusalt tulistades ütleksid, kas kui võtaks mingist teistest maakondadest mõned teised alevid, kas see oleks sarnane need järeldused, mis sa teeksid või seal võiks olla erinevusi? Võt, see ongi nüüd järgmine uurimispunkt, sest tegelikult kõik alevid olid mingil määral sarnased, aga mingil määral erinevad ja siin ongi oluline just eriti konstruktsiooni tüüpid osas. Et Pärnu Jagupis esines üllatavalt paljud eks topepalk seina, palk ja rõhtpalk seina, püstpalk seina, mida väikis väike maarjas ja karksin ühes esinenud. See kongi küsimus, kas see on tähendab seda, et igal linnal võib olla oma konstruktsiooni või joone tüüpide profiil või on need regionaalsed, et uurida, et edasi, et võtame ette Pärnumaa ja võtame veel paar Pärnumaa alevit ja vaatame, mis me seda nagu leida võime. Et hetkel jah, ma kahjuks ei saagi seda nagu kindlalt nagu väita, et mis me esese esse linnast leida võime. Et siin tõepoolest traditsioonine viilmaja oli kõige levinum, et tõenäoliselt ka see trend võib eeldada, et jätkub ka teises alevites ja teised hoone tüüpid nagu osaliselt kahekoordne maja ja siis tõstetud pangola tüüp, et need olid ühised kõigis kolmes alevis ka kõige vähem levinud, et tõenäoliselt need on ka vähem levinud ka ehk teistes piirkondades. Ja siin on veel ka oluline erinevus ka sellel, et üks asja on maapiirkond, teine on linnapiirkond. Ma nüüd tabasin lihtsalt kommentaarine, et sa kasutsid sõna viilmaja. Kas see nüüd tuleneb kuskilt Pärnumaalt või Tallinnast me seda vähemalt ei kasuta igapäevaselt? Ja see sööärgni individuaal elamu on meil terminoloogis, aga see nii, et mulle tunduski, et see sööärgni individuaal maja on natuke liiga üldine, et sinna pannaks see kõik kastmajad, kõik asja nagu ühe nagu ühe termini olla, aga tegelikult... No viil kõik... See on siin juba üks keele uumendus või teine kord, kui sa järgis kord kaitsed midagi, siis te eesti keeles siis võibolla saab rikastad seda terminoloogiat palju rohkem. Selge, aitäh. Küsin nüüd üle, et kas ma saan õigest aru, et tegelikult energia tõhususe osas sa nagu ettepanekuid ei teinud, et meil on nüüd need eri tüüpi majad siin, aga meil tegelikult ettepanekuid ei ole. Ma kahjuks jah ei jõudnud ettepanekute, nii et see teema on niivõrd, ta on niivõrd lai, ta on niivõrd mahukas lihtsalt, et siin ühe semestriga kahjuks ma ei jõud, ma tõesti ei jõudnud nii sellises saadiumine, kus ma oleks soovinud. Nüüd energiamodeleerimise esukohast ma küll nii palju pakun, et kui me kasutame seda modeleerimise prinsiipi, et näiteks Eestis on hetkel välja kujunamas renoveerimise strategia tööriist, mis võtabki, noh, hetkel on see välja kujundud ainult kortermajadele, et on kortermaja, EH ärist oletav konstruktsiooni tüüp ja siis kõik muud parameetri, mida mujalt ei leia, et siis seda energiatõususe nii-öelda Excelit täita, see siis tuleb tüpoloogiast. Et see oli ka prinsiip, mida ma üritasin siin järgida, kui tuligi välja, et kahjuks hoone tüübile ei leidu nii selgeid ühtsed määratava konstruktsiooni tüüpi ja ka EHR ei anna mene tegelikult piisavad detaljusega nii konstruktsiooni tüüpe. Et see tõttu mina nagu pakuksingi, et kui mul on igale hoone tüübile esinduslik annepaas konstruktsiooni tüüpe, et proportsionaalselt, et noh, 40% on kerktelisein, 30% on palksein, 20% on püstpalk, 1% on näiteks tuhablokk, et siis kui me modeleerime ikka mingit piirkonda, et me saamegi siis niimoodi proportsionaalselt jaotada, et noh, et kui meil on kümme maja, neli tükki määrame, siis nagu ma mainisin kärtelis seinaks, kolm määrame, noh, mis iganes ma mainisin, et niimoodi proportsionaalselt määratab. Et see ongi selline, oleski selline kombineerimine nii-öelda bottom-up või top-down modeleerimisest, kus me võtame nii palju, kui me hoone kohta saame teada, nii palju me küll paneme paika, aga kõik see, mis jääb liiga õhku, et seda me peame siis kuidagi nii-öelda selliste riiklike statistikatega nagu kokku panema, et siis seda hoone energiatõusust ennustada ja see välja kalkuleerida. 
Ja, et selles suhtes, et nagu jäigi see seos, et see energia tõhusus oli algusaseks ja siis need toonete uurimine, et nagu nende vaheline seos ei minu ajaks nagu nõrgaks, et kuidas need kaks tööosa olid seotud ja, ja te ise teite ka nii toredast ju välja seda, et tegelikult et energia tõhusust, kui me tahame neid tüübseid lahendusi pakkuda, siis hästi palju on see konstruktsiooni tüübi põhine, Et, et kuidas nüüd tagasi vaadates, et kas selline nagu kuju ja selle, selline analüüsimine ja jagamine nagu teie tegite, et kui palju see aitab ja siis teha hiljem ikkagi järeldusi selle energiatõhusus osas? Nüüd kuna no, näiteks renoveerimistrategia tööriista puhul, kuna ta kasutab digiteisikut ja meil on, kui me modeleerime hoone, me peaksime aru saama, mis selle soone, noh, kuna digiteisik on ise selline kast põhimõtteliselt, me peame nagu aru saama, kuidas see kõetud pind seal sees välja näeb. Et näiteks, et kas siin on kaks korrus kõetud pind, kas siin on üks korrus, kas siin on tervese perimeetel on kõetud pind, kas ei ole ja siis siin kohal ongi nagu baas, noh, ma üritasingi, proovisingi luua baasi, Ja mille baasele, kui me vaatame hoonele peale, me saamegi juba mingid järeldusi teha arikas arituurseid ja tunnustarusel või muu morfoloogi asel, et aha, see on tõenäoliselt selline hoone tüüp, akende rütmi järgi suudame järeldada seda, tõenäoliselt see kõetub pind on tauline, mis siis aitakski meil seda kõetub pinna no, pindala siis ja nagu selle kalkuleerimises arvestada. Ja selline tüüpoloogiseerimine on, on ju väga, väga huvitav ja nagu nagu tagantjärele on seda nagu hea, hea vaadata ja nagu aru saada, kuidas nagu mingil ajal on elatud ja mis on nagu olnud, olnud aktuaalne ja, ja kuidas on ehitatud. Et minu jaoks on nagu huvitav see, et kuidas nüüd sellest uuringu tööst astutakse see järgmine samm on ja sa ütlesid, et üks versioon on see, et sa uurid veel neid alevikke. Ainu. Aga ma kahtlustan, et seda võibki tegema jääda ainu. ja selle peale läheb juba kõik need meetmed lähevad mööda, <laughs> et, et seal on võibolla üks küsimus on see, et, et kuidas siis nagu jõuda nende sammudeni, mis mulle ka tundub pigem erinevate ja konstruktsiooni tüüpide puhul on, on võibolla nagu rakendatavad, mis tahes tüüpoloogiatel tegelikult lõpuks. Et, küsimus on võibolla natuke nagu see, et, et ta on nüüd praegu nagu tüüpoloogiseerib, aga elu on nagu päris keeruline ja see konstruktsioon võibolla sama kui ka majal väga erinev. Et selles mõttes ikkagi ega see lõpuks neid lahendusi saab teha vastavalt konkreetsele konstruktsioonile ja tüübile. Mm-hmm. Kas ma võin kommentaarida? Jah, et, jah kui võtta nii-öelda tarindi lõike vaasil, siis jah, tuha blokk on kõikide hoone tüüpidele sama. Aga jutt on just nagu sõlmedes, kui me räägime rääste ulatusest, kui me räägime sokli ulatusest, kui me räägime ak- akende akende sügavusse jätmisest ja noh, üle üldse sellised hoone nagu proportsiooni määravad tegurid, et kui me hakkame neid vaatama, et just siis tulebki kokku see, et meil on konstruktsioon ja meil on tüüp, et meil on, et noh, et sellise hoone tüübi keskmine raaste raius on soovitatavad selline, et see on temale ajaloolisi kujune enam aspekt ja kui me, ja et kui me nende noveerimist sõlmi teeme, et me siis nagu arvestamegi seda. Et, et, et nüüd edasi siis, et, et minu jaoks oli siis väga huvitav näha, nagu seda tööriistade sellist kogumit, mida sa siis erinevatel konstruktsioonidel ja tüüpoloogiatel vabud. Et noh, see tundus mul, tunduks mulle nagu loogiline või. Ja, et siin mul tekis ka see mõte, et ma olen tegelikult, et kui me peame nii palju, eks, meil on nagu nõuded ja me peame nii palju renoveerima, siis Tegelikult ma arvan, et see vajadus sellistele tüüpkonstruktsioonidele ja tüüp sõlme lahendustele, et kuidas majasid energia tõhusaks teha, et see vajadus on tegelikult väga, väga suur ja, ja kui te mõtlete seda, et iga maja hakkab tegema eraldi arhitekt, aga palju efektiivsem oleks ju see, et kui riik siis panustaks pisut sellele researchile ja töötaks need lahendused välja, et seda tegelikult kohe võiks ette võtta Eesti riik. Ja ma siin ma ajal kommenteeriski, et seda, et meil ongi Eestis projekt nagu Pildest, mis täpselt selle teemaga tegelebki, et genereerikki tüüpse renoveerimist lahendusi, genereerib arenduses on Eesti renoveerimist pass, mis siis on ka Euroopa Komissioni poolt nõutud kõikidelt liikmisriikidelt, mis just täpselt sellega tegelebki, et maja omanik, kui saab minna veebi, ta saab võtta, no, mis tahes baasil, et siis konsultsioonitüübi baasil, oma hoonetüübi baasil ja tale pakutakse nende renoveerimise roadmap, et sa oled siin, kirjelda oma maja, siis me hakkame saamegi pakkuda, et kuidas seda maja renoveerida, millisene sõlme, milline on protsess, et tõepoolest. See on, juba, et see on täitsa juba ka te- te- töös meil. See on nii põnev teema, et uh, suhmatu põnev. Uh, ma küsiks seda, uh, sa 
jägasid kõik need nõukogude ajal ehitatud eramud nende oma seitse osadesse või kuidagi. Aga kas sa jalgisid, kui palju nendest oli ehitatud nende nõukogude ajakse tüppprojektide järgi ja kui palju oli individuaalprojektid? Kas need individuaalprojektid saab ka nende seitse lahtridesse kuidagi jagada? Jah, kõik hoone tüübid maud mahtuvad nende lahtridesse ja tüüpprojekt ja noh, veel üks uurimis teema tegelikult ongi need just need nõukogu ajaksed tüüpprojektid, et ma ei räägi mitte ainult eke antsudest, toomastest või eladest või kullipesadest, aga tegelikult ka nii-öelda niisama Eston projekti nelja osalisest albumist tuli üllatavalt palju näiteid või kas või 58. aasta eeseerjast, mida seal alevis üllatavalt tihti isegi nagu esines. Ja noh, siin näleb natuke ka häguseks, kuidas sa defineerid, kas hoone on tüüpprojekt, Või Hoone on tüüpprojektist inspireeritud. Väga palju oli ka sellist halli ala, et Hoone võeti tüüpprojekti aluseks, aga kui sa võtad inventeerimise hoonis ette, et teine korus on täsi teine asi, esimene korus on täsi teine asi, aknad on muudetud. Ja noh, esinest ka seda, et arhiivis on nii-öelda ühekordse maja tüüpprojekt, aga vaata, maja rots on täiesti teine maja, mingi täiesti kahe kordne, teine proportsioon, teised aknad. Et üldse see nõukodajane ehituspraktika, et ehituspraktika on jällegi järgmine uurimisteema, mida tasub veel edasi nagu vaadata, et kuidas, mis projekte valiti, kuidas neid omavalitsuses vastu võeti, kuidas ma oma nüüd päriselt lõpuks ehitas, et see on ka täiesti oma ette uurimisteema, mis ma tunnen on tasuks Eesti seda suurida. Olgu uas, teine on pikem nagu kommentaarid. Mulle tundub, et proovitakse korrada see, mis on kuidagi õnnestunud nende kortermajade puhul. Seal oli tõepoolest üpp projektid, praktiliselt midagi muud ei saanud ju ehitada, kuigi ehituskvaliteet oli ka varieru, siis ikkagi need tavaliselt need ei olnud, need inimesed ise, kes ehitasid, see tõendab see varieruvus on palju vaiksem ja tõepoolest nende kortermajade puhul need tüüplahenduste kassutamine tundub kuidagi nagu lihtsam ja loogilisem, aga ma lihtsalt mind ehmatas, et tegelikult me ju tahame pakkuda inimestele võimalus, et nad saaksid ilma lisaprojektita hoone rekonstreerida. Aga samal hetkel riik ju nüüd tegi niimoodi, et iga kortermaja rekonstreerimisprojekt peab olema algirjastatud, volitatud arhitekti poolt. Mina ei saa sellest loogikast aru. On kaks võimalus. Kas me tahame, et iga maja on individuaalselt lahendatud või me tahame mingi tüüp lahendused? Kas sa selle teemale ka ammatlesid? Mis on sinu refleksioon selle teema kohta? Jah, see on eraamutaga läheb asi eriti halliks, sest me eraamute puhul on väga palju ise ehitamist. Omanikud ise renoveerivad, nad ei teavitu kohalik omavalitsus, mida nad teevad, renoveeritakse projektita. Võib-olla, et see tüüp versus individuaal lahendus, see ongi väga nagu hall alamil tegelikult. Ma olen ka nõus, et siin ei ole väga nagu selge, mida me nagu tahame. See tegelikult see eesmärk, see, et 105 000 eramat aastat 2050 saada tseenärja klassis, see on jällegi meeletu eesmärk, tahab ka sellise natuke meeletuid lahendusi ja prinsiipi. Võibolla me olemegi selles staadiumis, kus me peamegi veel paikal oksutama, et mida me siis lõpuks tahame, kuidas me siin ole lähen. Ja ma olen nõus, et kui kortelmajad on keeruline, siis eramatega läheb asi eriti nagu... Mitte võib-olla keerulisemaks, need on mõlemad omad nüansid, et kortermajad on korterühistud, eramutel on vähem, et üks omanik, aga jällegi see üks omanik peab muutama projekti juhiks, et protsess on keeruline. Jah, aitäh, alues niisuguse väga huvitava teema välesse võtmisel. Noh, praegu kirjutab Kunsti Akadeemias üks nüliõpilane oma doktoritööd ka sellel teemal. Aga jah, teema öösõna ka, et teema uurib täpselt sama teemat, ainult, et ta uurib seda arhitekti pilgugu. Et sinu sellest töös nüüd viimases jutus just vastustest, nagu seda, noh, ütleme niiüks hoone proportsiooni ja arhitektuurset väärtust sa kordagi nagu esile ei toonud, sest see esimene viilkatusega maja, 
On näe minu meelest, vaat asi on ju selles, et me ole me olime nõukogude liidus ainus ja liidu vabariik, kus arhitektidel oli õigus eramut projekteerida. Mitte üheski teises, ma seda sin niimoodi koridori vestluses sullega ütlesi. Selle pärast tegelikult meil on väga paljude majade ja meil on traditsioon, et kui keegi hakkas maja ehitama, siis ta läks ikkagi linna, sinna ma ei tea, täitevkomitsi, see läks arhitekti juurde ja pidas tema ka nõu. Siis oli tüüp projektid, tõesti, aga kui me vaatame seda viilkatusega maja ja tema plaani, siis seal tõesti ei ole ühtegi raisatud ruut meetrit, kuna oli seadus 60 ruutmeetrit, sa võisid elamispinda kavandada ja seal on siis arhitekt tõesti nii nagu Corbusier oma selles väike majade juures ja üldse, noh, on kasutanud arhitekti niisugusi võimalusi ja tarkust, et see nagu mind natukene, noh, et ma nagu seda No kui sa lõpetad, sa oled arhitektuuri magister, et siis ma nagu oleks tahnud sellest töös siiski nagu näha seda ka arhitekt. Nüüd me räägime seda, et meil on nii palju maju vaja soojustada, me anname neile mingisugused reeglid ja siis hakkab see inimene ise seda vatti panema sinna ja tegelikult me peaksime ütlema, et iga one, mis see Eesti maa peale ehitatakse, peab olema hästi tehtud. Ja professionaali poolt. Ja isegi nõuka ajal need väikesed igasugused väike maaria ja nii edasi. Jah, seal oli tüüprojekt, aga asendiplaani pidi joonistama arhitekt. Nii et mina nagu selles mõttes nagu ma ei tea, miks sa ei kasutanud üldse, ei nimeta ühtegi arhitekti. Et see on nagu, noh, jah, minu küsimus. Ma lisaks seda, et esiteks oli jah see, et teema on jah, kord on, et väga lai, üks semester ja ma tõepoolest ei jõunud päris sinna maane, kuhu ma loodsin, kui ma seda protsessi alustasin. Arhitektide nimed on mul töös, noh, kui ma tüüp projekte viitan, siis kui arhitekti nimi on teada, siis ma teda ka töös ikkagi viitan, et see on selle arhitekti töö. Ja... Jah, ja ka kuna ettekande aeg oli väga piiratud, et ma ei jõunud lihtsalt nii süvitsi nagu minna. Ja jällegi, et ma rõõutan, et teema on väga lai, et siin on nii arhitektuun, siin on arhitektuuri ajalugu, siin on ehitustkonstruktsioonid, siin on modelleerine, renoveerimine. Et see teema lihtsalt, ma natuke tunnistan, et ühe semestri magistri tööjaks natukene läks üle ära selles mõttes. Aga see on teema, mida kindlasti ta saab edasi uurida. Ja sellepärast, et ehitusmaterjalide valik ei olnud mitte sellepärast, et omanik tahtis valida seda tuhablokki või seda, või lihtsalt see oli seal poest saadaks olema. See oli nagu teine ülesanne. Aga jah, et see on nii uvitav teema ja ütleme kuna paraleelselt just Kunstiakadeemia tegeleb täpselt selle sama ja ma olen selle tööga natukene tuttav, et siis on uvitav, et tema tegeleb siis tõesti arhitektiga, selle arhitekti loomikuga. Jah. Lisaks on veel üks inimene, kelle nimi mulle ei tule meelde, kes teeb seda Tartu ülikoolis mingisuguses puutuvas valdkonnas täpselt seda sama asja, ma ei tea, mis vaata nurga alt. Nii et kolm inimest. Jah, mis tahaks siis, et sellest saabki võib-olla midagi rohkem teada. Kokku saab väga hea komplekti. Okei, we will have to move forward. So, some words from the supervisor. Uh, on the fourth year before uh, Alois started with his um, uh, master thesis, uh, I followed him doing a competition entry in a student competition and also in his design work, I think he was applying the same high standard that he is now applying in his research work. So uh, he's a kind of person who sets his own targets very high and always wants to meet these targets, uh, with, with, as you can see here, with uh, with the best possible results, no matter whether the project is about research or design. 
And I have to uh, admit that uh, when he announced me that he wants to do a research thesis, I was a bit disappointed because the quality of the building design from him was also excellent. But then again, it was a massive uh, stroke of luck for Builders Project that uh, through his work at the museum, Alois got interested in this uh, task that has a very clear uh, order and utility value for this massive Builders Project where Taltec and Eka and all researchers work together to understand what kind of building stock Estonia actually has and what can be done and what cannot be done with this building stock. And I believe that uh, uh, it, it would be, wouldn't have been possible to find any other as passionate and devoted person to produce this piece of knowledge for that project. And I think that there were also quite interesting aspects that we didn't hear about today. For any foreigner, it would have been interesting to hear that Alois was using also the National Digital Twin in his research. Germany and France are now starting to build up their national digital twins. Estonia has it already, and it is available also for research purposes. This is quite advanced stuff that he's doing. So all in all, I, it's been a great pleasure to work with Alois, and I, I can only conclude that I do hope that once you started digging deeper into this topic and you uh, show good command of uh, research skills and, uh, and, and passionate approach towards the topic, you could continue his work as a PhD student at Taltec. Thank you on my side. So, thank you, Gimma. As my closing statement, I would like to thank my supervisors. I would like to thank all architects, engineers, and historians who assisted me with, uh, any qu with different questions I had. I had to, I'd like to thank my colleagues at the museum, and finally, my friends and family for supporting me through this process. Thank you. Okay, now Alois, I would like to ask you to find a place for your posters and models and materials. I do hope that you can leave also this yes, material yes. for the committee, as they might want to return to this material uh, later today. And, and uh, meanwhile, I'd like to ask uh, Annalisa to set up the next project, uh, and, and we can stretch the legs a bit, and uh, uh, we'll start in a couple of minutes.
Okay, next uh, presentation will be given by Anna-Lisa Wright. Tere, mina olen Anna-Liisa. Minu tööteemaks on multifunksionaalne logistikakeskus Tallinna kesklinnas. Viimane miil minu juhendajaks on Joannis Lukauras. Kaasaegne tarne protsess on läbi teinud mitmeid muutuseid. Kui varem tuli tõi kaupa suur kaubik ja pika vahema tagant ja kaupa oli hästi palju ja see tooti linna kindlasse punkti kas postkontorisse või kaubanduskeskusesse ning inimene pidi sellele ise järele minema. Siis nüüd tellitakse kaupotse koju või selle toob siis lõpp siht kohta kullar. Ja kuna pakke, mida peab tarnima, on nagu vähem nii-öelda nad rohkem ühe kaupa, neid peab viima tihedamalt ja vahemad on väiksemad, siis selleks on mõtekam kasutada ka järjest väiksemaid sõiduvahendeid sellest, et see tarne protsess ongi muutunud aeglasest kiireks, poest koju ja suur sõiduk muutub järjest väiksemaks. Ja võibolla tulevikus võtabki üldse robot üle selle inimkullari nii-öelda. Ja kuna kaup liigub järjest kiiremini ja see jõuab otse siht kohta, siis see ongi tarne protsessi viimane etapp, viimane miil, mis on ühtlasi kõige keerukam ja keskkonda saastavam osa tarne ahelast. See trend on tõusev ja järjest enam inimesed harjuvad sellega ja tehnoloogiad kohanevad ning sellega peavad kohanema ka siis arhitektuur ja linna planeerimine. Mis muutused siis toimuvad linna planeerimises? Kaasaegses ühiskonnas võib pidada uut tüüpi tänava mõijateks kullereid. Me näeme neid ühiskonnas, nad on nagu ebameeldivad, aga nad täidavad meie mugavusi. Ja teine aspekt on parkimine ja tänavate lahendused. Praegused tänava lahendused ei ole arvestanud kullerite peatumise vajadusega, Ning sellega tekivad liiklusohtlikud olukorrad, et kaasaegsed tehnoloogiad ja äpid aitavad kulleritel vältida liiklusummikud ja leida see kõige lõhem marsuut, aga seda lõpsiht kohta ei saa ikkagi muuta ja kulleritel on vaja kuskil peatuda. Siin on ka mõned probleemised näited parkimisest, et seda alumist ma näen iga ommik samamoodi. Ja näiteks arhitektuuris toimuvad ka mitmed muutused, et elamutel muutuvad postkastid järjest suuremaks. Kuna paperkandjatel saadetis, et neid on järjest vähem ja rohkem on saadetisi, mis on suured pakid, siis on ka vaja postkaste, kuhu see pakk mahub. Või siis näiteks, kuna... Inimesed tellivad toitu koju või söövad rohkem väljas, siis kaob köögi olulisus rohkem ära. Ja tagasi tekib see konseptsioon ja ühisköögid, et köögis saab nii-öelda selline võimalus söögi tegemiseks. Teine aspekt on jaekaupandus. On tekinud uud tüüpi pimedad poed ja köögid. Need on sellised asutused, kus siis mis teenindavad ainult kullereid ja tava inimesed seal nagu klientidena ei käi. Ja siis kõige suuremad muutused toimuvad lao- ja logistika hoonetel, et nemad seisavad silmitsi uue asukoha ja konseptsiooniga, aga sellest hetke pärast. Ja siin veel paar statistika näidet, mis siis neid probleeme ja seda trendi tõusu tõestavad, Et vasakul on näide Uber Food toidu kohale toimetamise käive. See on ettevõtta, mis siis toimetab toitu inimestele koju ja on näha, et nende käive juba iga kvartaliga kasvas ning koronas kasvas eriti järsku ja see 
kas nagu jätkub siia. Nii. Ning teine on siis sama ettevõtte, aga toidu ja teiste kategooriate kaupade hulk. Et see, see siis näitab, et mida enam inimesed aja jooksul tellivad toidu kaupus, et enam nad hakkavad ka tellima muid erinevaid kaupu koju. Näiteks lisaks toidule siis riideid, kosmeetikat, mida iganes. Et nad arjuvad selle trendiga ja kohanevad ja tellivad järjest rohkem. Aga siis täpsemalt laaja logistika hoonetest, et ajalooliselt need paigutati linna sisse, kus oli mingi oluline sõlm või mereühendus, aga siis selle pakinduse mahu ja tehnoloogia arenguga neil oli vaja rohkem pinda ja ruumi ning siis need laod kolisid nagu linna äärde, kus maa oli odavam ja seda oli rohkem. Aga tänu viimase miili mõjudele nüüd siis need hakkavad kolima taas inimesele lähemale. Et, et, et inimesele lähemale, et see vahema lõpp sihtpunkt ja lao vahel oleks lühem ja efektiivsem. Ja kui see on lühem, siis see saab ka olla keskkonna sõbralikum. Siin on ka üks näide ühest uudisest Londonis, et... Tuleval aastal siis kavandatakse ka Londoni kesklinna logistika keskus. Siin on näide siis selline eskiis lahendus Pariisis, mis on samuti multifunksionaalne logistika hoone. See siis ühendab kahte silda, ühendab nagu omakorda sillana. Ja siin on ka siis need erinevad funksioonid integreeritud. Siis näide vähest idee konkursist Londonis ka hiljuti tehtud, kus arendaja seadis arhitektuuri bürodele ülesandeks siis pakuta välja hästi linnalik logistika keskus. Ja siin ongi näide näiteks lahendusest, kus elamufunktsioon ja logistika on eraldatud oma vahel vertikaal farmiga või siis selline, kus on selline nõlva lahendus, et nõlva all on logistika see funksioon ja nõlva peal on elamuüksused või siis täiesti selline modulaarne lahendus. Ja minu projektlahendus on siis samuti multifunksionaalne logistika keskus Tallinna kesklinnas. Et see asub Tallinnas ja siin on siis hele kollasega näha raske veoki piirangu ala ning Minu valitud projekt ala jääb siis täpselt sellest võõndist välja, et siin on võimalik ka raske veokiga lähedale pääseda. Ning tegemist on siis hobu jaama 12 ja 14 kinnistuga. See kinnistu on pikalt olnud tühi, seal on olnud Tallinna linnaliini busside parkla ning valisin selle ala seetõttu, et Ma arvan, et see kinnistu ei ole tänapäevases kasutuses ja oma, oma kõige parema ei kasuta oma potentsiaali ära. Siin on siis asendiskeem. See kinnistu asub kahe magistraaltee vahel väga tiheda liiklusega ja tihedas linna keskkonnas. Siia hobujama tänavale ehitatakse ka trammideed ja oluline on ka see kõrval kvartal, siin see Rotermani kvartal. Ja minu projekt lahendus ongi lahendatud siis nelja hoone mahuna. Kõige suurem põhihoone maht on kõige kõrgem, 11 korrust, siis on väiksem hoone maht, mis on 9 korrust ning kaks veel väiksemat hoone maht, mis on 7 korrust sellised. Ning arvestasin ka siis seda jalakäijate liikus Rotermani kvartalist minu projektlahendusse. Siin on linnulennult vaade, siin on näha need mahud, need hoonete kõrgust loomisel ma lähtusin ümbritsevast hoonestusest ja et, see, et need mahud sulanduksid keskkonda. Siin on esimene korus. Siin selle põhioone mahu südamikuks ongi suur ladum. Laos on siis horisontaalsed laadimisalad siin siseperimeetril 
ning liftid, kus siis kauba liikumine toimub vertikaalselt ning hoonamahu perimeetril on ärid, samamoodi on ka väikeste hoonamahtude perimeetril ärid ning väikeste hoonamahtude südamiguks on siis treppikojad, mis ei vaja nii palju valgust. Nii ja siis laul on ühendusäridega ja ärid saavad kasutada laupinda, näiteks nad saavad seda vajadusel rentida. Ning esimesel korrusel on kulleritel laoõhendus, on kulleritel, kes tulevad näiteks jalgrataga või väiksema sõidukiga, siis nemad saavad võtta laost esimeselt koruselt selle pakki või viia või tuua. Siis miinus ühel korrusel on oluline õhenduspunkt kullerite ja laovahel, et see on hästi tiheda liiklusega korrus ja siit vasakul panduses tuleb siis kuller, kes tuleb sõiduautoga, tuleb siia külge ja saab pakki võtta või sisestada ning samamoodi robotid saavad siit küljest pakid tuua ja viia ning kaubikud, kes toovad linna äärest kaupa siia lattu, need käivad harvem ning need tulevad teisest pandusest siia külge. Ja ülejäänud parkimiskohad on siis tava elanikele ja külastajatele. Ning samamoodi on ka siis teine maalune parkimiskorrus ülejäänud elanikele ja kvartali külastajatele. Siis teisel korrusel on hoonemahud samasugused nagu esimesel, aga siin on funksioonideks perimeetril bürood. Ja selle ladu on ja külaliskorterid, et ladu on siis selles osas on külaliskorterid ning siin on ühendus neil ka laaga, et nad saavad otse oma koridori selle pakki tellida. Ja see ladu töötab nii, et pakk tuleb inimeste, nii mitte inimene ei lahe siia latu. Ja siis väiksematel hoonemahtudel ongi keskseks alaks puhkeruumid ja sellised rohesaared ja treppikojad. Siis on kolmas kuni viies korus, mis on kõik perimeetril olevad funksioonid, on bürood ja bürodel on siis siin põhimahus ka võimalik see selline otseühenduslaaga, et nad ei pea hoiustama oma kaupa oma büroo pinnal, vaid saavad selle hoida nii-öelda seal laos ja vajadusel tellida kohe sinna oma büroo pinnale. Siis siin on spetsiifilisemad näited, näiteks laoõhendusäriga. See saab olla esimesel korrusel, näiteks mõni riide poe showroom, et kliendid käivad, siin siin on nagu vähe tooteid, nad valivad välja, mis soovivad ning selle saab otsa laost tellida siia kliendile või näiteks laoõhendusbürooga, näiteks mingisugune elektroonika parandus, et kui inimesel läheb elektroonika vidin katki, ta saadab selle siia lattu, laokauduse tuleb siia spetsialistide nii, See parandatakse ära, vajadusel spetsialistid tellivad oma vajalikud asjad veel laost endale siia juurde ja laokauduse pärast saadetakse tagasi selle omanikuni. Ning ka ühenduseluruumiga, näiteks korteriga on siis võimalik lihtsalt kohe koridorist oma see pakk nagu kätte saada. Ja siis kuues kuni seitsmes korust Siit kuni siis lõpuni on korterid mul ette nähtud ja siit alates siis kahe korruse kaupa mul hoonemahud hakkavad nagu tagasi astuma, et tekitada suuremaid terrasse ja seda hoonete mahtuda vahelist vahemaad, et vältida seda korterist korterisse vaatamist. Ja siin on samamoodi korteritel selline ühenduslaaga, kus nad saavad pakki endale hästi lähedale tellida. Ja kaheksas, üheksas, kümnes või teiskümnes korrus on sarnase struktuuriga samuti korterelamud. Tähendab korter üksused. Ja siin on veel 
funksioonide jaotus näha, et see südamikuks on siis selline lao funksioon ja selle ümber on erinevad funksioonid integreeritud. Ja konstruktsioonide poolest see lao mahu, nagu seinad ja vahelaed on raudbetoonist, üle jäänud konstruktsioonid on puidust, seelteest ning fassaadil on kasutatud ka puitu, puitribiisid ja see ja heledat sement kiutplaati, et pidasin silmas materjalide valikul ka seda, et see puidu ja betooni kontrast nagu annab ka edasi seda funksioonide vahel tekivad kontrasti, mis on siis külm ladu ja siis erinevad funksioonid. Siin on veel üks lõige laost on näha, kuidas need pakid siis Laos on, et oransiga on see sisse tulev liikumissuund, rohelisega on välja, et siis see toimub nii horisontaalselt, vertikaalselt. Ja tulehutuse eesmärgil on siis pandud ka üle nelja korrus kaks vahelage ja lattu ikkagi. Nii ja siin on veel samuti näha need ühendused avaliku ruumiga esimese ja maaluse parkimiskorrusega, bürodega ja eluruumidega. Ja üks vaade veel korteri rõdult. Ja aitäh! Aitäh! And next review. Hi, the review is from from Tauri Tamme, who's an architect and partner in uh, Reshape. The thesis topic holds significant importance and relevance, shedding light on frequently overlooked issues. It addresses the profound impact of COVID-19 on e-commerce and the rapid advancements in home delivery systems, outpacing our current urban environments and infrastructure. Consequently, architects and planners are compelled to adopt forward-thinking approaches and account for possible new technologies and their considerations. The research uh, part thoroughly explores the diverse aspects of today's logistics in densely populated areas. It effectively analyzes the scale of the problem and demonstrates a comprehensive understanding of its various components. The study encompasses different scales, ranging from heavy highway traffic to small autonomous delivery robots. Each of these aspects hold equal significance in uh, city logistics and demand careful consideration. The thesis successfully captures and explains the issues related to CO2 emissions and the untapped potential within the complex nature of last mile delivery, highlighting the challenges and opportunities inherent in this dynamic process. The thesis project centers around the de development of a versatile multifunctional building situated in the central district of Tallinn. However, the selection of the site presents challenges in terms of justification. Considering the significant traffic congestion on Achtri Street and its surrounding vicinity, proposing a building primarily focused on logistics in that specific area may not be the most advantageous uh, decision. The research component emphasizes that one of the key issues in last mile delivery pertains to delivery times and fuel efficiency, both of which are adversely affected by heavy traffic. Thus, it would be more prudent to position the building in close proximity to the city center, where the influx of arriving large trucks does not impede so much with peak hour traffic flow. The building adopts an intriguing hidden in plain sight concept, seamlessly blending into the modern urban landscape, while harboring a captivating and dynamic core function. The design approach exhibits good attention to detail and clever segmentation, enabling the main logistics blocks to operate across multiple levels. Notably, the integration of the fire safety measures deserve commendation, as warehouses adhere to strict standards, making the combination with other functions a difficult challenge. Sorry. In summary, the research delves into an exceptionally significant topic approached with a high level of professionalism. Although in some aspects the work could have gone into more detail and deeper exploration of Tallinn's urban logistic context would be beneficial, the, th the thesis remains commendable for its substantial and thought-provoking content, 
maintaining a clear focus throughout. According to the reviewer, the author is worth a master's degree and deserves a very good grade for. Aita, would you like to reflect on the, on the review? Yeah, et nagu esitluses mainisin selle asukoha valisin selle järgi, et hästi kesklinnas ja oleks võimalik ka raske veokiga juurde pääseda. Ja samas, et ta ei ole oma kõige paremas kasutuses, lisaks tühi grunt. Et need tundusid mulle kõige parema lahendusel. Ja. Aitäh. Mul oleks... Kaks küsimust. Esimene puudutab seda pandust, mis on siin, hobujaama jahtri nurga lähedal. Et palju saab eeldat selle, milline koormus seal on, sest üldiselt selliseid pandusi ei, ei tehta lähemale ristmikule veel enam nii aktiivsele ristmikule kui 25-35 meetrit, aga see on täitsa ristmikule, et sinna tekib ummi. Et Kui võrd tõenäoliselt sa pead, et näiteks seal tunnis on üks auto või sada autot või tuhat autot, Kum, millist neist kolmest? Pigem ja see tihedam variant ilmselt peabki siis reguleerima selle lahenduse seal kuidagi. Mis mõttes reguleerima ahtri täna liiklus kinni panema? Ei, selle ristmiku siis ilmselt nagu... Äkki võiks panduse ümber. mojale viia? Äh... Ja. Ma arvan, see on siiski kõige parem koht selleks panduseks, et, et sealt on nagu lähedal sellel põhi, selle ahtri tänavalt on ja kõige tihedam liiklus, sealt on kõige lähemal nagu keerata sellele pandusele, aga jah, võibolla ta peaks olema kaugemal, aga selle tiheda liikluse mõttes ahtri tänavalt on nagu Kõige mõistlikum keerata sinna. Ja, aga no lihtsalt ükski linn Euroopas ei lubaks nii ristikule lähedale sellis pandust, sellise koormusega. Aga see selleks nüüd teine küsimus on see, et, et sinu kogu see no, lähenemine on väga meeldiv ja kogu see teema püstitus. Aga, ja ma loodsin, et, et kui sa ette kannad, teed sellest oma sellest tuumast, sellest logihiti keskus, et, et see ikkagi teenindab väga suurt kesklina piirkonda, uh -huh. aga, aga sa kogu aeg rõhutasid, et võt, esimene korrus saab sealt otse oma pakki kätte ja teine korrus saab ja kolmas korrus. No see, sellepärast seda logistika keskust ei tee, et seal ümbrus, selle ümber olevad puugid saaksid omale pakikese kätte sealt. Uh -huh. no, võibolla nad ikkagi tellivad kuskil mujalt, opis midagi muud. Et kui võrd on see proportsioon, et ta teenindab kogu Tallinna kesklinna, või mingit osa ja selle, et palju mõni pakike läheb sinna oma maja klientidele, kus see vahekord on. Tegelikult teenindabki võrdselt, teenindab seda ümbrust ka, sest kullerid liiguvadki sealt nagu välja ka. Et pigem see, ja võibolla see ei tulnud nii hästi välja esitluses, aga see, et ta teenindab seda oma kvartalit, on pigem see lisa, et see logistiline asukoht on tal see point, et teenindada seda ümbrust nagu. Kiidan seda teemavalikut, et ise ka teen seda nalja, et kuller on kõige tähtsam inimene, kelle kõne ma võtan absoluutselt igal hetkel vastu, sest ma ei taha, et minu pakk läheks usasse tagasi, et väga oluline. Ja oma töös ma näen ka seda, et näiteks minu projektides nagu sellised pinnad, mis võibolla ei ole väga atraktiivsed, et sinna siis tulevad need pime poed ja sellised keskused. Et mul natukene küll tekis samamoodi selline küsimus, et Et sa tõid oma töös välja, et nagu sellised väikesed masinad, eks ju, väikesed pimepoed, aga nüüd sa tegid nagu nii suure sellise logistika keskuse, et ma saan aru, et võibolla sellise kogu selle pakki mahu analüüs on võibolla arhitektuuri tudengile ka liiga suur töö, aga, aga jah, et selles suhtes praegu tegelikult ei selgu, kas nii suure keskuse jaoks ikkagi vajadus on. Eriti arvestades, et meil Tallinnas sellised vähe väärtuslikke pind on nagu kesklinnas päris palju, kuhu igasuguseid selliseid poode teha. Ja, ja siis nagu selles suhtes, et mis ma jäin nagu mõtlema, ongi see, et 
et natuke selle kinnistu nagu käsitlus mulle tundus, et on nagu, nagu selline kinnisvara arenduslik või et kuidas nagu selline maksimum sellest välja võtta, eks ju. Et natukene oleks, noh, et ma ei näe siin näiteks päikese analüüsi, et kuidas loomulik valgus jõuab sinna nende hoonete vahele ja ka nende hoone pindadesse ja mis toimub tänavad asapinnal, et kuidas see maja suhestub selle linnaruumiga, et on seal kõrval on Rotermani kvartal, eks ju, aga mis ja siin juhtub nende suurte mahtude vahel, et milline see tänava ruum saab olema. Ja siis mul tekis ka selline küsimus, kui ma neid plaane nüüd siin vaatasin, et miks sa oled otsustanud vaata need trepikojad panna niimoodi seljad vastakuti, et liftid on ka vastakuti, et kas need on erinevad funksioonid, sest tavaliselt... Ja. Ja. Et selle pärast või? Et sul on nagu mitmes kohas on niimoodi, et liftid on vastakut, et sa ei saa nagu, sulle ei teeninda seda maja nagu kaks lifti, eks, et sa saad valida, et kumb enne jõuab, vaid sul on nagu võimalus ainult ühe liftiga sõita ja teisest trepi suunast ja. tulles teise liftiga. Ja need ma pani nii, et oleks võimalik reguleerida seda, et kummast pääseb teatud korrustele ja kummast teistele korrustele, kuna need funksioonid on nagu korruste kaupa erinevad. Et siis, et ühes trepikojast ei pääseks nagu kõigile korrastele. Aga aitäh, kiitlate sõnad eest. Siis kvartali sellel hoonemahtude loomisel ma pidasingi silmas, et, et see logistika funksioon ei teeks nagu seda kvartalit nagu kummituskvartaliks, et see oleks ikkagi käidav inimestele ja külastatav selleks ongi see funksioonide jaotus nii, et esimesel korrusel on ärid, siis pürood ja korterel, korterid, et, et see oleks ikkagi inimestele käidav, külastatav ja tihe linna kvartal ja esimesel korrusel ongi siis hästi külastatavad ärid, siis selle põhimahu, ma näitan siis siin, et selle põhimahu Osas on võimalik ka näha, ise jala käiena siit seda läbi, läbi nende klaas akenda seda lao nagu töötamist otse sisse ise. Ja mis puudutab päiksevalgust, siis vaigutasingi valgust vähem vajavad funksioonideks selle lao sinna südamikuks ning perimeetril ongi valgust rohkem vajavad funksioonid siis. Ja. Te, muidugi teema on kaasaegne, pakid liigugad, aga nüüd mul on nagu üldi kaks eks, teemat, üks on nagu, nagu üldisem selline linnalikum, et, et sa oled pannud ühe keskuse süda linna, ainu, et, et tegelikult nagu tunneks huvi, et millist piirkondad teenindab ja kui tihedalt sellised keskused vaja oleks. Ainu. Ja teine on siis lokaalne selle koha enda isearasustest lähtub, et mulle praegu nagu natuke tundub, et nööbikülge on õmmeldud pintsak, et, et see teema nagu arhitektuurses linna kontekstis on kõige viimasem asi, seda sa saad alati nagu Margit ütles nagu igale poole sisse või nagu ära peita, et tegelikult seda linnaruumi vormitakse nagu muudel põhjustel, et, et mõnes mõttes ka selle projekti puht puhul nagu võibolla see küsimus ongi, et võibolla see on rohkem isegi kommentaar, et ma eriti ei näe nagu sellist linnaanalüüsi levelit, et, et kuidas nagu mingisugused paiknemised, seal on sadam, seal on südalin, vanalin, et, et kuidas ta ikkagi nagu, ja see on väga keeruline koht ja valtus rikkast tükka aega tühjel, ilmselt seal on ka palju probleeme, seal on omad tundi piirid ilmselt, et, et Ma saan aru, et sa oled tegelikult rohkem lähtanud praegu sellest logistika keskuse mingisugust teatavast mõttest, aga, aga see koht on nagu no, palju keerulisem. Aga võibolla ju see vastu sellele võrgustikule, et kui tihti võibolla neid peaks olema või kui palju sa näeksid sellised Tallinnas? Ja. Jah, nad teenindavad sellist piirkonda näiteks üks selline hoone kesklinna piirkonda, teine näiteks võibolla linna osa, ühte linna osa nii öelda. Ja, et selline, jah, 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 selline mastaab umbes. Ja tegelikult ikkagi nende 
see suurte trackide nagu seda enda loomine vaadu pigem tahaks aru näha teistmise liikmisest. Jah, see päris suurte veokite see ühendus ongi selleks, kuna see sadam on sellesti lähedal. Et tegelikult maismaalt tulevad väiksemad kaubikud, mitte rekad sinna kesklinnud, kuna linna ääres on nii kui nii sagelise suurem laohoone, siis mu see lahendus ei peagi silmas, et nüüd linna ääres tuleb rekaga siia kesklinna, vaid selle vahel siis liiguvadki väiksemad kaubikud. Et see minu lahendus on selline lühiajalisem kaupade ladustamine, kus siis käibki see väiksem auto aga tihedamalt. Et see rekade võimalus nagu on, aga see ei ole nagu nii tihe kui väike sõidukid oma. Et see ongi selleks, et sealt sadamalt saaks tulla. Aga mis puudutab veel seda teenindatavad ümbruskonda, siis tüboloogi ongi selline, et selle hoone saabki panna siis sinna piirkonda, saab kasutada seda sama tüboloogiat, et see ladu on südamikuks ümber see erinevad funksioonid, aga et siis see arhitektuurne välimus siis nagu tuleneb sellest konkreetsest ümbruskonnast, aga see konseptsioon jääb nagu samaks, mis minul. No ma põhimõtteliselt seal nõustan nende kommentaaridega, mis siin oli õlnevalt öeldud, tundub, et sinu honestus antud gruntile on liigat tihe, võibolla piseks kui nelja hoone asemel oleks kolm näiteks ja jääks natuke ruumi ka linaruumi jaoks. Mul on eriti kurb, kui ma vaadan seda kohta, mida sa nimetasid peavaljakuks, aga kui seda nagu tapsemeni uurida, siis sa saad aru, et tegelikult sinna ei satu valgust, loomulik valgust mitte kunagi, sest ta Need järgmised korused veel ulatuvad selle, mitte ainult selle valjaku peale, aga ka nende tänavate peale. Seal on uhel jooni, seal on näha, et tegelikult nende rõdude vahel seal kuuendal ja seitsema enda koruse vahel on, ma ei tea, kas on paar meetrid, võibolla on natuke liialda, aga väga kitsas see pragu on ja ma näen, et see on sellise nad kindlasti ei töötaks. Aga ma noustun sinuga, et selline nagu ladud peitmine teiste funksioonide sisse on õmselt väga mõistlik tüboloogia, nagu sa seda nimetasid. Mulle see natuke meenutab seda, mida Tartu tahtis teha oma parklaga, mis sinna Raekoja platsi kõrvale pidi tekima ka väga imelik funksioon sinna Raekoja platsi kõrvale ja prooviti ta peita teiste funksioonide taha. Noh, seal see ei olnud põhjendatud siin, selle puhul võibolla on see põhjendus palju parem. Aga see oli pikem kommentaar, mulle ei ole midagi tarka rohke. Jah, aitäh sulle esitlusest. Minule ei ole ka võibolla küsimust, aga ma ikkagi nagu võibolla tahaksin nagu sinu seisukohta, et logistika noh, keskus on iga niisugune, noh, tal on sisse välja, eks? Ja tegelikult ahtrid tänav on ühesuunaline. Nii et ükskõik, kus noh, ütleme, kui tulevad sadamast autod, siis nad ei saa sinna keskusesse. Nad peavad jõudma merepuiestele, kuskilt sealt ringi pöörama, Ja siis sinna sisse tulema ja välja tulema, et tegelikult sealt praegu on sealt hubujaama tänavalt niisugune imelik vähendus selle pensujaama, aga noh, see ei, noh, ütleme, kui me räägime, et sadam, sadamalt kaup logistika keskuses, siis ma oleks kindlasti tahtnud näha liikluskeemi, mis nagu põhjendab, et üldse seda valikud sinna teha, nii suurt keskust. Need on ühesuunalised ja see tähendab seda, et see liikluskoormus kesklinnas ei ole, läheb topelt, sest need autod peavad ringi pöörama. Ja nad ei, kui sinna veel nagu jutt oli sellest, et hobujama tänavale tuleb tramm, et küll selle trammi neid autode sisse välja sõid, 
seda sellel kitsal tänaval selle elevaatori küljes on ka väga, väga raske teha. Et no, kui nüüd öelda, et see ala on halvasti kasutatud, siis võibolla oleks pidanud natukene, natuke analüüsima, et miks need bussid seal seisavad. Need bussid on virukeskuse nagu need ootavad seda, et nad saavad siit tõesti kolme minutiga sõita ette ja virukeskusel ei ole seda laiendust, et jah, kui linn nagu mõtleb seda, et virukeskuse all oleva terminali laiendus läheb oluliselt suuremaks maa all, et need bussid saavad oodata. Täna nad on ootel ja ütleme kesklinna mõttes on see muidugi maa raiskamine, et me oleme niisuguses väärtuslikus kohas ja, ja kasutame seda bussi parklana. Et võibolla ma oleks tahtnud siis, nagu et sa oleks ära seletanud, et, mm-hmm. et seda oma töös. Et minul on nagu kõige suurem ja küsimärk on ikkagi see, et me toome väga palju liiklus siia, kus me tahame tegelikult ja kogu aeg mõtleme, et kuidas inimesed mööda obujaama tänavad saavad merepoole minna ja kuidas nad läbi Rotermanik kvartalinel ei ole neid ühendusi ja nüüd me paneme sinna veel kõvasti autosid juurde. Ja te- no, peame tekitama siis igal juhul valgusfooridega ristmiku, nii ka kuni ühed sisse ja välja sõidavad. Nii et, et võibolla see liikluskeem, kui see oleks hästi läbi mõeldud, siis ma nagu oleks sellega nõus. Teine asi, mis mind natukene segab, et, et või ma küsiks suge et mitu kilo ruutmeetrile on sul kavandatud laopinna kandevõime? See ei ole mul nii täpselt välja arutatud. Aga no see on nagu elementaarne asi. Mm-hmm. Kui me teeme nii kõrge laa ja, ja me peame teadma, kas meil on tuhat kilo või kaks tuhat kilo ruutmeetril, sellest olenevad nende vahelagede paksused. Need lõigetel mm-hmm. joonistatud triibud. No me, mul on nagu kahju seda tehnika ülikooli arhitektuuris seda öelda, et meil peaks ikkagi see konstruktiivne asi olema enam vähem. Ma ei taha, et sa dimensioneerid neid vahelakesid, aga et sa tead, et kui sa kavandad logistikat ja niisuguse kõrgelt, et siis sa pead arvestama, mis on vaja anda nende põrandate kandevõime. Ja kolmas asi on, no see on puhtalt minu niisugune Võibolla kiiks või no, et ma, kui ma vaatan neid fassaade ja vaatan neid ringrõdusid, siis minu jaoks tuleb niuke no, pärnu või puhke ära ja, ja et ma nagu, no, ütleme niisuguses asjalikus Rotermani kvartali välja kujunenud arhitektuuri läheduses võibolla niisuguste niukust, suvituse fassaadi on no, minul niisugune, et kas see on mõistlik. Selle pärast, et, et rõdu on ikkagi niisugune element, mida, mida nagu ei, no, sõna, millele ei ole kontrolli. Mina leian, et kui me teeme pea tänavale hooned, siis me, meie arhitektuur peab olema niisugune, et me ei pea, hakkame inimesele ette kirjutama, et kas sa paned niukse tooli või niisugse tooli või, 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 või jalgratta või midagi niukst. Et, et see peaks olema juba arhitekti poolt niimoodi loodud, et seda ei ole võimalik, no, ütleme, loominguliselt jutumärkides teisiti kasutada. Et ta on ikkagi nagu linna fassaad. Mm-hmm. Et võt need kolm asja nagu, nagu mind natukene selle töö juure säilisid. Ma natuke lisan nüüd valgust ka jutule, et, et ähm, esiteks või kommentaariks, et see mõte, et sellist pakendatult logistika keskust teha, peita teda äh, muude funksioonid sisse on väga nutikas ja tore. Nüüd see asukoht on arenguliselt selliselt, et äh, seoses sadamate arengutega on linnal olnud plaan ja ühel päeval see realiseerib, et seal kandis kõik suuremad, natuke suuremad veokid kaovad ära, sadama välja sõit hakkab olema üle jõe tänava kaugemalt hoopis, nii et nii A-terminal kui D-terminal ükski rekka enam siia ei tule ja parim lahendus on see, et jõe tänavast prongsist jõest edasi kadreuru poole läheb kõik 
transiit läheb maa alla ja tuleb peale linna alli maalt välja. Nii et see muutub tõesti selliseks, kus ükski reka ei sõida ja see tõttu sellist keskust siia ei saa teha. Ja kui seda muutust ka ei oleks, siis neil asjaaludel, mida ei riina rääkis, ka seda ei saaks, sest seal peaks autod hakkama, et siis see saada seda selliselt koormama, et see lihtsalt ei ole võimalik. Nii et selles valguses, noh, ja lisaks veel see tõttu, et ka hobujaama, kui sinna tuleb tram, sinna ühtegi muud sõidukid enam ei mahu. Bussid ja ainult ühist transport. Nii et selles valguses selle asukohta selleks ei saa kasutada, aga see ei ole nii öelda, ma arvan, sinu valik või noh, et see ei ole see, mida peaks väga kriitiliselt suhtuma. What I wanted to say is something that kind of, I have never questioned it so far, but it kind of happens a lot that <laughs> a lot of uh, students come to me with uh, topics that until half way it is not clear what kind of outcome they will have or like if they're going to be a project and so on. And this is not an exception, but in this case it was, I have to say, not stressful and it was kind of fun, although it was uncertain. And it relates a little, little bit also to Margit's comment about um, do we even need to do that in a concentrated building as a solution. There was a lot, uh, up to half the semester, Annalisa went through what she saw at the beginning as an analysis of like urban, possible impacts, architectural impacts, micro-architectural impacts, as a search of which of them does it make sense to even do as a project? Can you do a project? That, and it, the, the Logistica case was, was not even the first one. So. I mostly want to comment here for actually finding this spot that you can actually have a connection between theory and project that you can defend in the end and you can be talking about architecture as a means and be showing plans even if somebody would have a lot of things to say about them. So, yeah. Thanks for having the confidence to find this because at the beginning it was like, should it be a handbook for for the blind uh, stores in dialing or whatever it could have been. And yeah, thank you. Aitäh komissionile ja retsensendile ja suur aitäh juhendajale konstruktiivse konstruktiivsete nõuanete eest sellel protsessil ja suur aitäh mu perekonnale ja kolleegidele selle toetuse ja kaas elamisest. Aitäh! Now it is time for coffee pause, so we'll take some coffee and we will continue at 5 past 12 next presentation.
Okay, we will continue with two presentations before the lunch break. The first one of them is given by Rasmus Inc. Um, hello to all the committee members, um, the students and teachers, and of course the viewers online. My name is Rasmus Inc. My supervisor is Yanis Lekuras, and um, my master thesis is about creating adaptable accommodation in the urban modes of Tallinn, uh, housing a future mass influx of displaced persons. So currently there are 35 active uh, humanitarian crisis situations across 172 countries. Three of them are located in Europe. It is estimated that climate change will become the leading cause behind humanitarian crisis in the future, with the main reasons being floods, droughts, and epidemics. It is reported that 5.5 billion people are currently living in countries at risk, with the highest risk countries being located in Africa, meaning a possible future humanitarian future mass influx to Europe is very likely. However, uh, Europe has asylum laws in place which regulate the amount of people that are accepted into the Union. However, they can be overwritten by the Temporary Protection Directive. So the Temporary Protection Directive offers uh, refugees one to three years of temporary protection, which means that they can move within the EU member nations uh, before the issuance of a residence permit. This is uh, important because it helps to alleviate the mass influx in one area and uh, redistribute it more equally across all member states. Now, the Temporary Protection Directive has been activated for the first time in history at the start of the Ukrainian war. Since then, about 130,000 Ukrainian refugees have been recorded in Estonia. However, only 70,000 of them have decided to actually stay in Estonia. So when arriving in Tallinn, uh, refugees are offered short-term housing from one to four months. Uh, this is enough time to find long-term housing. Uh, however, there are only two options for long-term housing, the social housing system and the real estate market, with both of them having their own issues. Firstly, on the real estate market, uh, refugees face discrimination and also price gouging because of the increased needs. Additionally, there might not be enough suitable living spaces um, for example, for bigger families on a lower budget. And the social housing system in Tallinn is already exhausted. It is full of people with really long waiting lists. In addition to that, pets are not allowed. Um, it is reported the, reportedly not a suitable place for raising children and not accessible enough for the disabled. Despite of all this, uh, a housing crisis has not erupted in Estonia, which is most likely because Early reporting showed that only 28% of refugees actually needed accommodation. Most of them already had friends, family or relatives in Estonia uh, who could accommodate them. However, this raises a concern for a possible future scenario where the mass influx of refugees might not have a support group in the country. This highlights the need not only for social housing, but the long-term housing in general in Tallinn as refugees will most likely return to their home countries, creating adaptable housing which could be used by different user groups is required. However, this means that the amount of housing built would be dependent on the need of the host society rather than the amount of displaced persons that enter the country. Um, and this is why the project cannot be taken as a single solution to housing mass influx, but it would be rather be an instrument that plays a part in the whole solution. So in order to understand the needs of refugees, uh, two case studies about refugee camps were studied. First one is the Tempelhof Airport in Germany, built in 2015 in response to the uh, Syrian civil war and the people fleeing from it. So as you can see, these sort of white cubicles were built uh, in the old airport. They had uh, just white walls pretty much, no roof, no door, no windows. Um, however, despite all of this, it reached a pretty high density of 12 people per 25 square meters. However, the cubicles were so highly criticized by the German public that the government had to come up with a new solution, which was the Tempo Homes, which were built in 2017 on the runways of the Tempelhof Airport. Um, so they used a modular structure, so modules could be reused later on. In addition, they put more focus on the outdoor and social spaces and also lowered the density to eight people per 54 square meters. Now the case studies showed a lot of shortcomings in the, um, 
a lot of shortcomings uh, when it comes to the needs of the refugees. And um, this can be now analyzed through the Maslow's hierarchy of needs. The first layer, the psychological needs, food, water, shelter, clothing, and sleep can also all be aid provided by the host society. However, um, uh, safety and security, which is the next step, is a bit more difficult as refugees face discrimination and harassment when entering the host society. Um, for them, permanent housing is a key milestone because it is the first place that they have their own control over. Um, it also offers a personal space uh, and, of course, safety and security. So after that is uh, reached, the next level would be the sense of connection. For refugees, this would mean integration. As they are at a disadvantage when entering the host society, they can only become equal members of the host society through integration, which presupposes acquisition of legal and political rights. Um, however, there is not a single theory that can guarantee the process of a successful integration. It is a really complex process that happens on all levels of society. However, research has found that the intergroup contact can diminish prejudice on average, which means that through creating socialization between the host and newcomer communities, integration could be made. And finally, uh, there is the strive to be a unique individual. Um, so refugees are often depicted uh, as a mass, already in the term the mass influx. Um, this is because from, the, because from the host community perspective, it is easier to group a lot of people that have the same needs together to come up with uh, the same solutions for them. However, from a refugee perspective, individuality is something that they might have lost during the integration process and need to achieve again. Now, in the possible future scenario that uh, we have another mass influx and it overburdens the housing sector in Tallinn, Tallinn would have to start uh, constructing refugee camps. Now, these camps would be built within the city in order to have a better accessibility to vital services, for example, medical aid. Uh, the spaces that these camps would use up uh, would be vacant lots, unused lots, or even misused lots. Um, which would be pretty much urban voids. Uh, the term urban void is an um, umbrella term in which encompasses unused, misused, underused, and abandoned spaces. Um, urban voids are a part of the built environment as the built-up environment around them defines them as empty. There are uh, quite a few reasons why they emerge, but the main, the main reasons are um, lack of coordination between policymakers and city planners, negligence on part of developers, and finally the flow of time within the city, um, which then deteriorates buildings, turning them into abandoned buildings, which are then demolished and turned back into empty spaces or possibly urban voids. Now, because of the emergence of urban voids is deeply related to the complex processes that are in place for cities to evolve and grow, like development, it also makes it impossible to stop them from emerging. So a focus should either be on actually understanding the value that these spaces have. So firstly, um, they invoke imagination. Uh, they motivate people to play around with the empty space that they have created in order to fill it or innovate or develop it. Secondly, they offer something of an unexpected space within the well-known urban fabric. And thirdly, they can also be uh, smaller uh, ecosystems for non-humans. Most of all, they keep the balance of spaces in order as both of the extremes, a fully built up space and fully empty space might come out as something other than a city. So here are a few case studies of uh, projects done into urban voids. The first one is the tree box by Mark Architecture. So the building has been raised on top of a derelict building and the idea is to redensify the already really dense areas of Paris through more affordable accommodation. And the second one is Shelter with Dignity in New York by Framlab. Um, this uses the blank walls of, of buildings that are not used in order to create uh, shelters for the homeless population. Now, in order to find the area to anal analyze for urban voids in Tallinn, I firstly mapped out all of the vital services that uh, refugees have when entering the country. After that, I, because refugees might not have access to individual transport, uh, I came up with a 15-minute walking distance around the sites, and the most overlapping areas were chosen for further analysis. 
After that, I created a set of guidelines um, in order to actually pick out the vital urban voids from the rest of them, as there are a lot of different scale ones. Um, so this ended up with 73 urban voids in the city center. Um, through doing research about the social housing system and also the short-term accommodation options in Tallinn, um, uh, it produced an estimate of about 800 to 1,000 people who would need accommodation for this. These nine sites were chosen. So one site can accommodate about 80 to 120 people. And all of these urban voids are spatially similar, so they could accommodate a similar solution. Now, uh, from these three... Uh, then out of the nine sites, three, three of them were chosen for a basic design solution to showcase the adaptability of construction. So the idea pretty much is that uh, you could use the same floor plan and the same construction method between different sites. So what I just created is the small scale design, Data 37, which only has three apartments. Then there's the medium scale site, which I just stole three apartments from uh, the Dom Winning Gate with 16 apartments. And finally, a large scale design, one of our in eight with 26 apartments. Now, the final site for the project is the Dom Winning Gate site. Um, it has a really central location and it's close to public spaces. In addition, uh, the urban void in the site is across these two uh, blank walls. However, this garden next to the walls is a functional space, so it should be preserved as much as possible. And while doing further research into the area, I also discovered that the car parking lot, so the original layout of the car parking lot changed in 2003, when Estonia adopted regulations for parking lots. And this turned the layout into an inefficient space where cars can get blocked in. Because of this, the car parking lot can also be defined as a misused space which would make it an urban void. So a little bit about the history of the site. Um, a working class neighborhood was formed around the uh, Tom Winninger Street in the 18th, 19th century. During this time, Tom Winning Gate, the building which used to occupy the site was built. However, with the construction of the National Library of Estonia in 1985, uh, half of the neighborhood, uh, including the Tom Winning Gate building, was demolished to make room for the new building. This, however, created a sort of a spatial conflict between the new two typologies of old wood and smaller uh, worker housing and the new modern uh, monumental library. Now, um, as refugees need integration to be a part of the society around them, they cannot really be placed into an area that has a lot of conflict. Um, for this reason, uh, the concept uh, aims to uh, bridge the gaps between the spatial conflict and also the conflict between the newcomer society and host society in order to create integration. Um, so here you can see the site plan. Um, the whole site is encomp encompassed in between buildings, which creates a bit more private environment, and they also act as noise barriers for on the endless street sites. Now, in order to create connection between the two communities, uh, three components established by Jan Gell uh, are used. Firstly, the conditions for the necessary optional and social activities, which means that there should be functions for everyone in the outer spaces. Secondly, a spatial hierarchy, uh, so flexible boundaries in form of transitional zones that are neither public or fully private, but uh, they will act as connecting links, um, making it easier for residents to move in between the public and private spaces. And finally, time. So the longer the outdoor stays in an area lasts, the longer uh, people have time to make new connections. So this is the social hierarchy that the building creates. Firstly, you have the fully private space, the apartment. The window is the point of contact with the outside world, and all of the windows are facing uh, public spaces, so the terrace, or Tom Winninger Street, and Endless Street. Then there's the semi-private space. Uh, which is the terrace, which offers a more uh, private environment for the residents to socialize in between themselves. Then is the semi-public area, which is the community garden down here, which is a less public space, uh, but it still offers the connection point between the host and newcomer society. And finally, the public spaces of 
Tubi Park and Endless Street that surround the site. So here are a few renders from the terrace and the community garden. Fine, uh, in addition to actually making connection between humans, um, the project also seeks to create a connection between non-humans. So firstly, we have bee houses on the roof of the building to physically separate the people and bees. However, they both uh, take care of the community garden in order to create a connection. Under the building, there's an area which doesn't get any light, and this has been transformed into an insect hotel. So ins insects can transform biomass and regulate pest populations in the area, working for a better environment, pretty much. And finally, plant life around the building, on the terrace, in the um, community garden, and on the roof, uh, can pretty much uh, produce a cleaner air, air environment or air quality in the area. And the second part of the concept is making this connection to different spaces. Firstly, uh, the most important connection is being made back to the old neighborhood. So the building follows the scale and the street line of the old neighborhood. And in addition, the facade is also inspired by the old demolished building that used to occupy the site. After that, we have a raised structure at the end of the building uh, in order to create an illusion of a raising structure uh, towards the National Library of Estonia to create a connection with it. Also, the building uses uh, bold lines that are inspired by the uh, form of the library. And finally, on the Endless Street side, the smaller volume right there is an extension of Tom Winning at 10, the building right next to it. So the building also creates a smaller form that uh, is then creating a complete hole on the Endless Street side. Um, so the building has been designed so in case refugees leave for their home countries so that user groups can change easily. The apartments make use of movable walls, which can be opened and closed to create different spaces. This allows for different floor layouts uh, according to user groups and uh, alternating capacities. Um, movable walls also allow for individual, individual apartment layouts, giving the resident control over their space. And also all of the furniture has been designed in smaller pieces, so it could be moved around or even stored away in the storage units. So this is the uh, short-term layout. This layout pretty much sacrifices everything else in order to accommodate as much people as possible. So it currently uh, has the density of four square meters per person up to a 162 people total, which is uh, over half more than the normal operational layout. The long-term layout, uh, which you can see all of the walls in the middle have now been closed in order to form individual apartments. And on the, over here, you can see the axonometry of one apartment with a big living room space, a small bedroom, the entrance and the bathroom. And then, uh, as can be seen on these plans, on top of the bathroom and entrance is a mezzanine for sleeping places. And finally, there's the alternative layout, um, which is made in case uh, there is no need for additional accommodation in the city. So in this plan, all of the... Uh, Walls have been opened up to create uh, uh, spaces for offices. Uh, here you can see the ground floor with apartments for the disabled and a few amenities and the terrace as well. On the minus one floor, there is a family apartment that's a bit bigger and also the storage spaces. And finally, uh, on minus two floors, there's also a bigger family apartment, a utility room, a spike storage, and a garbage collection room. Now, the construction of the building is made out of uh, CLT modules, uh, which is done in order to make the building and the construction itself more adaptable to different sites. Um, uh, modular construction also is really crucial because it allows for a faster uh, building time, which is really important if you want to have a quick response plan. Uh, and it's also sustainable to use a wooden structure and the material can also be recycled at the end of life. And here you can see a few of the constructions used and a final view from the Endless Street. Thank you for listening.
The review is written by Francesco Donarelli, who is a PhD candidate in Taltec, and he's also an urban development specialist in UN Habitat. The thesis is both a pertinent and timely exploration of the pressing issue of mass migration and integration of displaced communities into urban areas from the urban planning and architecture perspective. The research part is quite complex and ambitious as it intersects durable solutions for refugees, social and affordable housing, and urban voids as a planning challenge and as a design element, so some shortcomings are understandable. The author's urban analysis on the status of social housing and its potential to accommodate displaced populations is particularly insightful aspect of the study. Despite this, a deeper understanding of the housing gap for both host and displaced communities could have strengthened the author's argument, offering a more nuanced insight into the complex realities of the housing crisis. It is evident that the author has put considerable effort into the case studies and analysis and their respective shortcomings. However, the study seems to focus on short to medium term solutions, while the main topic of the, of the thesis is rooted in the exploration of a long term solutions for displaced communities. A more targeted exploration would have provided a stronger alignment with the primary objective of the study. The discussion of, on urban voids as a theme in urban planning and design is well executed, offering a unique perspective on the possibilities of these neglected spaces. Despite this, the study does not take a definitive stance on whether these voids are opportunities for urban development or a necessary and enriching element of urban value to be preserved. A clearer position on this issue could have provided more direction for the study and its ultimate conclusions. The author's examination of urban voids in Tallinn is an interesting aspect of the study, although the presentation could have been improved. Details about the considered social services for accessibility analysis are lacking, and some graphical representations are difficult to decipher. The site selection process has been carefully developed. However, a more detailed explanation of the selection process, perhaps through a comparative table, could have offered clearer insights into the author's decision-making process. The thesis project focuses on the development of a housing solution in a chosen urban, urban void. The author has done a remarkable work in translating the analytical insights of the research into design requirements for this proposed solution, showcasing a deep understanding of the subject matter. The spatial organization within the proposed development displays a thoughtful hierarchy of spaces, offering a gradient of privacy from the individual units to the publicly accessible areas. This is an essential aspect in designing for displaced communities and contributing to their special integration, and it is clear that the author has deeply considered it. The architectural design of the building is straightforward but functional, with a modular approach that allows for adaptability and quick construction. This would be particularly beneficial during mass influx scenarios, and the design can evolve according to the ch changing needs of user groups. The adaptability and cost effectiveness of the design could also be applied beyond the context of displaced populations, contributing to the broader discourse on social housing. Overall, while there are areas where the analysis could have been deeper and more interconnected, the thesis project stands out as a noteworthy exploration of a timely issue. The proposed solution is both well executed and interesting, demonstrating the potential for scalability and adaptability to broader social housing contexts. According to the reviewer, the author is worthy of a master's degree and deserves a very good grade for. Um, so I think the two main aspects that stood out to me from the review, firstly, why the case studies were conducted on uh, short or medium uh, term housing. So when we look at long term housing, it's a term only really used by in the con um, context of refugees. Uh, Long-term housing for the host population for us in Tallinn is your usual apartment buildings, private, privately owned buildings or houses, and um, and it mainly comes down to the user group. Um, refugees have different needs from the host society, as they are not a part of the society yet. They they need the integration process to happen, uh, and they couldn't find any actual projects of buildings that um, are solely made um, with refugees in mind. So the closest thing would be refugee camps. And the second uh, thing that I would answer about is the um, actual final idea on urban voids. So um, um, in my theory part, I go from um, why these sites 
can be developed. However, as developing is the main reason why more urban voids appear, then developing them wouldn't make a lot of sense. However, in the case of Tallinn, I think it needs a better uh, analysis to under the balance of uh, built up uh, and unbuilt spaces. From my uh, research, I'm, I'm analyzing a really center part of the city. And for this area to have already 73, like medium to big scale urban voids, um, as Tallinn is facing the issue of an urban sprawl at the moment, I think there is a lot of, um, a lot of spaces that we could actually redensify in the city center, which would actually hopefully slower the urban sprawl. So my idea is that it kind of goes both ways. Uh, it needs a deeper analysis when it comes to talent, um, but it can be used in many ways, I think. And I think that's it. Kas võib Eesti keeles? Üldselt on niimoodi, et magisteri töö pakub mingi lahenduse ja see võib olla hea valb ja no, näiteks andud juhul mul kus nagu see meeldib. Aga samas on teadud eeldused, et mis oli see lähtu ülesane või eesmärk, miks seda tööd üldse teha, mis on see püstitatud kava. Ja ma nüüd, mul on õige mitu küsimust, aga ma soovin, ma sõnastan küsimuse ja kohe vastust, see on nagu jaa või ei. Et, et kas selle töö eesmärk oli anda erinevaid lahendusi nii öelda urban voids, ehk need tühikud linnas, või lahendada pagulaste küsimust? Kumb see nüüd on fookus? Fookus oli pagulaste küsimus. Okei. Okay. Kuidas sa nüüd pagulaste teemast suhtud? Sinu ettekandes ma sen aru, et Ja ma, nagu ma ise nüüd olen aru saanud ka on see tulenevalt ka juba kliimapagulastest. See pagulaste voog pigem hakkab kasvama, ta küll käib etapiti, mitte sujuvalt, aga ta pigem kasvab. Kas sa nõustud sellega? Äh, Jah. Okei. Okay. Kui ta pidevalt kasvab, siis ei tohiks või ei peaks käsitlema pagulaste eluasemeid kui ajutisi, sest täna pagulane ehk läheb tagasi või läheb edasi kuskile mujale, koht jääb tühjaks, aga tulevad kohe uued pagulased. Nii et need ei ole ajutised eluasemed, vaid nad on nii-öelda kestvad eluasemed. Ma arvan, et see oleneb natukene sellest, et väga keeruline ennustada tuleviku ja neid humanitaaru kriise, mis võivad juhtuda. Ja sellepärast mu töö ongi nagu fokuseeritud natuke rohkem temporary protection direktivile kuna see lubab korraga väga suure hulga inimesi okay. sisse ja see on siin näelda kaitsen ajutine, sellel on teatud periood. Täpselt ei, aga nüüd see meetod, mida sa valisid, ehk urban voids, mis tähendab, et üksikutes kohtades, väikses mahus ja see kõik keeldab protseduuri, mis on ka alalisele hoonele vajalik. Lähtu üles sõna linnapoolsed menetlused, ehitusluba, võrkude, tehnilised tingimused, kooskõlasmed, sidumised, nii et selle, nii öelda, selle koha täitmine ja kui ta on veel kesklinnas, on väga pretensioonikas ja väga tõsine töö, et seda ei saa ajutisena võtta. Eestis on ajutisena praegu aastaid juba 7-8 lastaedu kooli pandud nii öelda kraamo soojakutesse, mida saab tõesti ajutisena panna 72 tunni jooksul, kui seal on võrgu otsad. Aga see meetod, mida sina valisid, see ei ole ajuti siseloomuga, ma arvan. Et see on ikkagi nii-öelda ööban voitsi täitmine tõsise arhitektuurse lahenduse. See hoone ise ei olegi mõeldud ajutiseks. Pigem see kasutajas keskkond, kes tal on, võib olla ajutine, aga hoone ise on permanent. Seda, okay. seda ei muudeta. Ja, aitäh. Ma Rasmus. Õsõnaka, ma olen seda meelt, et, et meil lõputöös, õsõnaka, see on sinu statement ja see on sinu unistus ja selle oled sa minu mõelest väga ilusti professionaalselt ja steetiliselt hästi. No sisu lihtsalt ütleme pagulaste majutuse koha pealt. Ma ei ole nii suur spetsialist, aga vähemasti kui ma vaatan, kuidas sa oled seda teemat käsitlenud, siis ma mulle, noh, jah, ma suurtan on väga ilusti tehtud. Ja, ja ma leiangi, et, et me, noh, ütleme, kui me siin teema valikut teeme, et me, 
meil keegi saa meil keelata, unistada. Ja, ja kui ma hakkan, nagu, no, ütleme, mingisuguse kogemusega peale mõtlema, ma mõtlen seda Santeni peale või ma mõtlen Torino Olympia küla peale või, või, või kas või eelmine aasta, kui me käisime Varsavis, eks ole ka see hoone oli seal ajutise kasutuse all. Nii et need on, noh, see tegelikult, kuidas seal realistlikult see elu on, Aga ma arvan, et ühtegi niisugust head liikumist või mingisugust ideed ei saa luua, kui hakkad mõtlema, et seda ei saa sellepärast ja seda ei saa sellepärast ja naabrit nii kui nii ei ole nõus, eks ole sellega võtnud, mis pagana sisserändajad, nad ei isegi ei ole nõus, et eakad inimesed seal elavad, seda vähem veel, veel äkki nad on võibolla ei olegi valged, on äkki kollased või noh, mine tea, et, et ma lihtsalt arvan, et no, mina selle peale ei mõelnud, et kui ma kuulasin seda lahendus, siis ma võtsin seda nagu ühte statementi ja see oli minu mõelda väga hästi tehtud, nii et mulle ei ole sulle küsimusi ja küsimusi võiks ju miljon olla. Ma võin isegi kommenteerida seda, et, et asukoha valikul ma võtsin ka arvesin nii nimbi faktorit, mis siis tähendab seda, kuidas inimesed seal ümber siis hoiavad oma naabruskonda siis näelda enda jaoks, et nad ei laseks sinna ehitada, ütleme paulusmajutust. Ja, ja, ja. ja üks põhjuseid, mis ma selle ala just valisin, oli sellepärast, et, et seal on nii suured avalikud alad ümber, et see naabruskonnast käib juba läbi niivõrd suur hulk inimesi, et võibolla nende seda grunti kasutades oleks näelda see mõju tuua sinna pagulased väiksem, kui ütleme sükses naabruskonnas, kus mis on natuke privaatsem ja kus inimesed kõik teavad võibolla rohkem üks teist. No, on ka pikem kommentaar kui küsimus. Ma, ma tõepoolest tahaksin sind kiita selle etekaneest ja uldse selle üles, uh, üles ehituse eest, sest see oli nii väenev ja nii selge ja tegelikult läks sellest suures pildist kuni sõlmede lahenduseni, mis minu arvad siis on erakordne ja näitab, kui lai spektri sellest arhitektuuri oskustest sa omandasid. See on väga hea. Ma Ma olen natuke nous sellega, et võibolla oli see pagulaste majutamise ja nende tühimike taitmine seostamine natuke meelevalne, sest kui sa saaksid meile ju sama hoone näidata ja öelda, et see on sotsiaal elamu kõikidele inimestele, kellel on see vaja ja, ja Eesti tingimustes on see sotsiaalelamute fond ju, nagu sa mainisid, väga ar- ala arenenud ja, ja eriti, eriti Tallinnas ja, 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 ja tegelikult olekski mõistlik kesklina need sotsiaalelamupinnad ehitada ja võibolla ei oleks vaja nii nii tugevalt see ostada seda ainult nende, nende pagulastega, sest tõepoolest, kui, kui me mõtleme, et sellele, mida te varem arutasid, et, et tegelikult need ei ole, nagu ajut, nad ei ole siin ajutisselt, siis nende, lõpude lõpuks nende vajadused on ju täpselt samad vajadused nagu kõikide inimeste vajadused. Lihtsalt see, mis neid eristab, on see, et nad ei saa endale lubada osta Kali Korteri, aga on järjest rohkem Eesti inimesi, Tallinna inimesi, kes ei saa sama teha. Ehk see seos on minu jaoks natuke, natuke küsitav, aga, aga tõepoolest tühimike taitmine ja, ja sellisel, mitte eksklusiivsel viisil, aga sellisel, ütleme, taskukohasemal viisil on, on, on suureparane idee ja mõte arendust. Aitäh. Aitäh. Ja et ma tahtsin öelda, et väga ilus makett. Jaa, et ma nõustun veel kõne esitus, selge. Et, äh, ma nõustun ka sellega või noh, ütleme, et siin tuli selgelt välja, et kui selline ehitis tehakse, siis ta ei ole ajutine enam lõpuks. Et võibolla tema eelis on pigem see, et ta saab kiiresti kähku kokku panna ja ta on nagu sobib paljudesse kohtadesse. Et võibolla siit mul nagu tekiski see huvi, et ta paraku see lahendus selles kohas näeb ikka nüüd ka pagulaslik välja. 
et ma saan aru, et see on ühelt poolt taotluslik, aga, aga ma ise, noh, see on väga hea töö, see tõmbas mind käima kaasa mõtlema, et, et noh, mulle nagu tundub, et võibolla oleks nagu tore, kui nad ikkagi oleks nagu koha spetsiifiliselt, noh, ütleme, kas või oma kesta käsitluselt on ja see võimalik on, et sa mingil moel on siiski see üks nüüd arhitektuuriline kiht võimalik veel lisada. See on küll tõsi küll selline klasuuri moel ainult, on ju. Aga, aga siiski, on ju, et ta mingil moel ikkagi nagu võibolla annab mingi uue, uue nagu lisandumise, sest praegu ta mõjub natukene nagu selline, no, ka mudel näitab seda võibolla rohkem, ta mõjub nagu selline väga selgelt moodul maja, on ju. Aga oma olemuselt ta saab olla ka selline suhteliselt sobituv linnamaja et ja, ja tegelikult midagi nagu sellise hoone konstruktsiooni tüübis või sisemises lahenduses nagu oluliselt ei muutu, vaid võibolla lihtsalt ta nagu nüüdkene üks kiht veel juurde mõelda lihtsalt, aga muidu on väga äge. Katus on võib ka. Katus on võib ka. Tihti Ja samamoodi ütlen, et aitäh selle inspireeriva töö eest, et Et ma, see teemavalik on väga aktuaalne ja mitte ainult pagulased, vaid minu mõelest Tallinnas see Miss Just Spaces ja Urban Voids ja, ja mis mulle veel eriti meeldisid ongi need Unexpected Spaces. Et, et mind väga nagu võlus, et sa, see asukoht, mis sa nagu olid leidnud, et siin on nii palju asju koos, et võibolla ma palun, et äkki sa saaksid selle situatsiooni skeemi või oma asendi plaani veel korra nagu võtta, et siin on nagu nii palju erinevaid asju, et juba see maastik, meil on nagu sellest kõrguste vahet ei ole väga paljudes kohtades, siis on meil see linna muster, meil on tegelikult väga vana asustus, siis on meil see tööstusasustus, siis on meil see, eks ju omamoodi pärl, meie rahvusraamatu kogu, et meil on, et sellel on nagu nii palju nagu neid kihistusi ja, ja mulle, mulle meeldis, et, et sa olid leidnud ka nagu selle, et nagu potentsiaali, et seal ongi nagu seda park ja seda lõunapoolset külge ja seda nagu ära kasutanud, et, et see oli nagu tõesti selles suhtes väga võlu ja mis ma nagu nägin, et sa oskasid nagu ka suhestuda, minu jaoks see oli see täitsa ikkagi piisav, et, et sul oligi, et sa suhestasid nagu selle alumise või selle alumise hoonastusega ja siis selle ülemise hoonastusega, et selles suhtes, et sa panid just selle ajutise asja, Ja, ja see tõesti oli väga muljetavalt, kui sa tõsid et klotse, et see maket on tõesti tore, aga sa nagu tajusid seda kontekst ja seda linnaruumi, et ma näen siin, et sa oled tõesti nagu ühendunud. Mulle väga meeldis, et ma olen tegelenud ka installatsioonidega ja siis Tomomi Hayashi ühe oma installatsiooni kohta ütleski, et installatsioon peab olema nagu nõel ravi, et sa teed ühe väikese asja nagu suurde kohta, aga sa teed selle täpselt õigesti ja see avaldab suurt mõju, et selles suhtes, et et mina nagu nägin selles töös seda potentsiaali, et sa oled võtnud mingisuguse lihtsa asja nagu sellise unexpected spaces ja teinud sinna sellise nõel ravi, et sellest tekiski see suurem ja laiem efekt, et mis minu mõelest näitab, et, et sa oled ja valmis arhitekti tööks. Ette. The generic but honest comment is that it was a very fun process and very dialogue process. And the more specific one was the fast pace of the dialogue. Usually you need to like ask the student, okay, what are what have you done in between? <laughs> Rasmus was coming every time with like a new presentation with and it was at least five questions. So it was I didn't have time to pace the conversation. It was like <laughs> In the end, it was more a decision what is going to stay in the project, not what are we going to add to the project. It was like, yeah, I really appreciate the, the intensity that you did this. Thank you. Um, I would first like to thank my supervisor, Yanis. Um, thank you for guiding me through this process. I think uh, it has been a lot of fun. 
Um, then we'd like to thank the committee for uh, giving me precious feedback. And of course, all the friends, classmates, and family. Uh, thank you. Yeah, there's a there's a table right there. I'll I'll put in there. Yes, all right.
Okay. The fourth project for the day and the last one before the lunch break will be presented by Katarina Kreep. Thank you, Timo. Tere aastatud komission ja kuulajad. Minu nimi on Katarina Kriip ning sooviksin tutustada teile oma magistritööd, mille teemaks on eakatele mõeldud toetatud eluaseme moodulehitse konseptsioon. Minu tööjuhendajaks on Kimo Lülikangas ning samuti on oluline mainida, et see töö on valminud koostöös sotsiaalministeeriumiga ning põhineb hankel toetatud eluaseme standardlahenduse projekteerimine sotsiaalministeeriumile. Ehk siis minu eesmärgiks oli toota kolm projekti, mis oleksid sobilikud erinevatesse asupaikadesse Eestis ja erineksid siis vaid oma mahu poolest ja sisu poolest oleksid samad. Ja tuginesin siis aktuaalsele teemale, et milleks on vananev rahvastik, et see on kahjuks globaalne probleem ning kajastub ka Eestis, et meil leiab aset rahvastiku vananemine ja me tean vanuse tõus, mis on ennustatud Eestis tõusma 40. aastaks juba 44,3 peale, et see on ligi selline kümme aastat. Ning samuti olen välja toonud toetatud eluaseme vajaduse, et seda on selle vastu tunnevad huvi kohalikud omavalitsused ning need on seal tabelis samuti ära toodud. Sellest lähtuvalt olen ka osutanud mõne asukoha suhtes ning põhiline põhjus siis, miks seda vaja on, et Eestis on kõrge hoolduskoormus ja kõigile ei piisa teenustest, mida osutatakse, et kelle mõne eakani sa lihtsalt ei jõua kahjuks. Ja mõned takistused, millega kohalikud oma valitsused kokku puutuvad, on siis hõre asutus või eakate vastuhak või siis persoonali ja rahalise ressursi puudujääk. Nagu varem mainisin, siis tegemist on kolme projektiga, et Nende asukohtadeks on siis Kihnu, Haapsalu ja Lasname, mis siis jagavad oma vahel ka nagu erinevat arhitektuuri. Ja need on liigitatud peamiselt hoonestustiheduse ja siis mahu poolest. Ning kogu toetatud eluaseme projekteerimine, planeerimine põhineb minu poolt tuletatud kriteeriumitele mis siis omakorda põhinevad uurimuslikul poolel. Olen teostanud üpris põgusa teoreetilise poole peal uurimusliku töö ning nendest siis sellest tuletanud siis need kriteeriumid, et hiljem oleks mul ka endal veidi lihtsam seda toetatud eluaset kokku panna. Siin on siis erinevate aspektidega kõik ära kirjeldatud, mis võiks kus asuda, mis võiks olla eluruumis, millised abiruumid, asukoht ja nii edasi. Ja sellega räägin kiiresti ka ära just uurimusliku poole, et ilmselgelt kõik põhineb tervisele ja olen uurinud nii vaimselt kui füüsilist tervist, mis sellele mõjub just teakate puhul ning kuidas füüsiline tervis mõjutab igapäeva elu, Olen välja toonud siin abivahendid, kuna paljud puutuvad kokku just piiratud liikumisega ning olen arvestanud siis ka neid toetatud eluasemes. Olen samuti analüüsinud enesega toimetulekut ning eakate majanduslik olukorda, et toimetulek on tegelikult üpris positiivne, et ilmselgelt vanuse kasvamisega eakad tunnevad, et neil on vaja mingit teatud tuge, aga siiski graafiku järgi võib siin järeldada, et vajadus on just mõninga, tänab nad kogevad mõningaid raskusi, siis tähendab, et vajadus on just mingi teatud siis toetuse järele. Ja majanduslik olukorra poole pealt siin on välja toodud kõik vanuse gruppid just sellisel põhjusel, et paremini aru saada ja võrrelda, millises seisus on eakad. 
ning võib eraldada, et eakad naised on kahjuks kõige halvemas olukorras, et nende aastane sisse tulek jääb kahjuks kõige kõige väiksemaks. Olen analüüsinud eakate vabaaega, et paremini aru saada hoone sisemusest ja hoone funksioonidest ning kahjuks vaatamata tegelikult suurele võimalusele erinevaid aktiivsusi oma elu sisse tuua, siis peamiselt muutub, peamiselt on puhkus ikkagi passiivne, et istuvas istumise ajal tehtavad tegevused, peamiselt televiisori vaatamine, millele kulub üle kolme tunni päevas. Et võib olla, võib aimata, et kui eluasemes oleks rohkem võimalusi pakkuda alternatiive mingeid tegevusi, siis oleks graafika teissugune positiivsem. Ja liikudes tagasi projekti juurde siis tutvustan konseptsiooni, see põhineb mul kolmel punktil. Oluline on avatud suhtlemiskeskkond, siduda sise- ja väliskeskkonda just ka ligipääsete osa pool ja siis kõik see on kinni universaalsetes moodulites, et see kõik toimub nende põhjal. Konseptsioon on siin mul kokku toodud ning Niimoodi on seda ilmselt kõige paremini vastu võtta, et alustades seest poolt siseaknad, mis ühendavad siis korterit ja ühisruumi, mis aitavad paremini sotsialiseeruda, kaotavad seda privaatsust, mis oli ka minu töö eesmärgiks. Sest nagu ma uurimusliku poole pealt välja selgitsin, siis eakad ei soovigi nii palju privaatsust enam sellises vanuses. Ühine ala, mis need kokku toob, mis on üldjuhul siis esimesel korrusel selline suurem ning tõstetud terass, mis on siis selline takistust, et ta võimalus pääseda värske õhukätte, mis on soneeritud, seal on need väljalõiked on haljastuse jaoks, et kõik oleks lihtsasti ligipääsetav, et seda on sinna saab nii oma korterist või siis ühisruumist. Ning seda moodulite konseptsiooni võib siit paremini jälgida, et nii-öelda moodulite sisu ja moodulid on ilmselgelt samad, kuid siis erineb iga projekti puhul just see korusellisus, hoonekastide paigutus, olenevalt siis sellest, kui palju neid vaja on teatud asukohas. Näiteks Kihnu puhul on tegemist väga kõige väiksema projektiga, et näiteks seal ei ole rõdumoodulit, seal on lihtsalt varikatus ja viilkatus. Ja igal pool on mainitud tõstetud terass, sest see on tegelikult ka siis osa nii-öelda sellest toast elutoast, siis kuhu pääseb. Nii, ja korterite moodulid on siis... See on üks korteri moodul, mis siis koosneb kahest elutoa osast ja ühest tehnilisest moodulist selle keskel. Et on nii kahekohalisi kui ka ühekohalisi. Ning abiruumide poolest siis on mul hetkel välja toodud kõige olulisemad, mida ma olen erinevat moodi siis kasutanud kolmas projektis, et näiteks liikumise abivahendite moodul, mis on kõige olulisem ja näiteks maepidamisruum või saun või näiteks treeningruum, et olen lihtsalt pakkunud erinevaid võimalusi ja nende kohta on siis ka täpsastused kriteeriumites, kuidas neid kasutada, kuhu neid paigutada, Ja liigun siis esimese projekti juurde, mis on kõige väiksem, asub Kihnus. See on selline pigem suvemaja meenutav ja hästi selline looduslikus atmosfääris eeldatav hoone või hoonekompleks. 
et see asub päris suurel grundil, kus on juba olemas olev tervise keskus ja sinna on kunagi mõeldud ka selle hoone juurdehitust, aga siis sotsiaalministeeriumiga oleme arutanud ja ikkagi otsustasin, et ma pakun siia natuke teissuguse oma lahenduse suurema ja siis, mis arvestab otsaselt ka eakatega. Ja asukohas keemil siis ma toon välja kõik need lähedul olevad teenused, mis on eakatele kätte saadavad, et nendega ma olen ka arvestanud ja kriteeriumites neid välja toonud. Et see on oluline, et lähedal oleksid need saadaval, sest et otseselt hoones ees need ei ole. Ja plaaniline lahendus siis, et sissepääsu juures asuvad abimoodulid, siis on kuus korterimoodulid ning terass, mis on soneeritud, haljastatud, võimalik sealt maha tulla ja kõik on... Ja see terass on suur meelega, sest et see on just kui nagu selline eraldi tasand, mille peal siis samuti mingit aktiivsust pakkuda ja siis ohutust. Nii... Ja Haapsalu. Haapsalu on siis keskmise mahuga projekt. Seal on 28 korterit ja hooned on kolme koru sellised. Ning samuti asukoha, asukoht on Haapsalul tegelikult eriti õnnestunud, sest et lähedal on palju teenuseid ja see asub Grund on päris linna keskel, seal on hetkel vana koolihoone, mida Haapsalu linn on siis plaaninud maha võtta ning grund ja kada kaheks. Ning siis sealt tuli ka see pakkumine, et võiks grundi kaheks jagamisel ühe osa jätta siis tavalistele kortermajadele ning ühe osa siis pühendada just toetatud eluasemele. Ning plaaniliselt siis on samuti sama põhimõtte, et sissepääsu juures on võimalik kohe ligipääseda abiruumidele, näiteks siis liikumisabivahendeid sinna jätta. Samuti hoone sissepääsemisel et võib siis valida, kas kasutada treppi või kasutada pool korrustel peatuvat lifti. Et see on ka mõeldud lihtsustama siis seda üldist ligipääsetavust. Ja siis üldine ühisruum ja väljapääsu terassile. Ning kolmas ja kõige mahukam on Lasnamäe. Lasnamäel asub toetatud eluase, et asub see siis paepargi 13 ning lähedal asuvad teenused on mingis mõttes kaugemal kui eelnevalt nimetatud projektides, kuid lähedal on ühistransport, mõned asutused nagu saun, tervise keskus, mis tegelikult aitavad ja mis tegelikult mida eakad külastavad, et ma olen püüdnud arvestada nende teenuste lähedal asumisega. Ning Lasnamäe plaaniline lahendus siis on koosnõb samuti abimoodulitest sissepääsu juures ning kolmest korterimoodulist, mida on siis viie koruse jagu. See on selline variant, mis siis sobib kõrgema hoonestuse kalale, kus on selline aktiivsem linnaelu. Kui varasemad olid, siis pigem haapsalu puhul võib olla hubasem ja kihnu puhul täitsa selline eramajade atmosfääriga hoone. Mingil põhjusel ei saa ma slaidi edasi panna. Ja 
Um, I, I can't change the slide anymore. No, it doesn't work. Ma lõnneks on jäänud ainult kaks slaidi, aga vaatame kohe. See on väga veidur. Olgu mul jäid kaks slaidi, siis seda võib. Only the... Ainult see vaade, mis on tegelikult plakati peal. Jah, ma võin näidata ka plakati peal, kui see... Et jätkates siit siis, kus on kaks korrust. Näidatud tüüpkorrus, siis teine on tüüpkorrus viiest ning siin siis on kujutatud üks vaade, samuti siis läbi lõikega terassist, et kus on näha haljastust ja pääsu üles ning osaliselt ka piiratud aeda, mis siis toob juurde ohutust ja lõiget, kus siis on täistatud nii-öelda see korteri puhul köögi ja elutoa paiknemine siis koridorile, ühisruumile lähemale, kus on siis ühisaknad, või tähendab siseaknad, et siis see nii-öelda kontakt seal toimiks ja magamisosa on siis viidud nagu rohkem taha poole et see siis jääb privaatsemaks. Ja sellega arvan, et olen lõpetanud. Aitäh! Let's hear the review. Thanks, Aitäh! Jah, okei. Ma näitaksin siis samuti ka oma konseptsiooni natuke võib-olla siis praktiliselt ka, et mul on siin erinevad kuubikud, sest minu põhimõtte seisnes selles, et nende moodulite ümber paigutamine võiks siis töötada nagu igat pidi. Ehk siis see on näiteks selline lihtne kihnumudel, siin on näiteks haapsolumudel ja oletame, kui ma panen need kokku, siis on see nagu lasname mudel. Ehk siis minu ideeks on see, et see oleks selline lihtsasti ümber paigutatav, lihtsasti ümber tehtav, muudetav projekt, et need moodulid on just selleks mõeldud siis, et need oleks lihtsalt adapteerida nagu erinevas asukohta ja erinevat moodi siis neid paigutada, ehk siis jah, näiteks sellisel viisil või siis lihtsalt kõik ära panna ja teha niimoodi. Aitäh! Nii, retsensiooni on kirjutanud Rene Pusep, PhD, Master of Science, Master of Architecture. Ega siis lõpude teema on aktuaalne. Seda näitab otseselt esitatud analüüs demograafilisest olukorrast ning ka sootsiaalministeeriumi poolne huvi ja riigihangete korraldamine teatud eluaseme standardlahenduste teelimiseks. Magistride analüütiline osa on professionaalne ja põhjalik. See on piisavalt piisava sisukusega, ent samas ladusalt esitatud. Ära on näidatud akuutne vajadus ning olulised valukohad, mida toetatud eluaseme konseptsioon võiks leevendada. Magisteritöö ülesehitus on loogiline ja lihtsalt jälgitav. Erilist ära märkimist väärib tema teoreetiline käsitluse ja pakutud lahenduse selge ning asjatundlik esitlus. Vaatamate teoreetilises käsitluses 
ja näidates vaadeldud vanamajalist kaasamisele ühiskonda pakub magistride välja lahendused, mis isoleerivad eakad ruumiliselt ülejäänud ühiskonnast, paigutades kõik eakad ühte hoonesse ja eraldi teistes sotsiaalsetes gruppidest. Selle põhjuseks on võib-olla sotsiaalministeriumi hankikirjeldus, milles see magistrandil oleks tulnud kriitilisemalt suhtuda. Arhitektuurse lahendus on esit piisava detailsusega, kuid sisulise lahenduse juures peab ära mainima järgmised puudujäägid. Esiteks hoone modulaarsus on läbi mõtestamata ja põhjendamatult painumatu teiseks. Lahendus ei ole konstruktiivselt transporditavuse ja kooste seisukohalt läbi kaalutletud. Kolmas, moodulid on tootetavuse seisukohalt läbi mõtlemata, olgu selle näiteks köögi ja veetse paigutamine erinevatesse moodulitesse. Neljas, lahendus on põhjendamatult paindumatu, tegemist on pigem tüükprojekti kui paindlikku modulaarse lahendusega, mida kohaldada erinevatesse asulatesse ja asukohtadesse üle Eesti. Ja viimaseks, tehtud lahenduste liigendatus jätab kahtlus nende lahenduste energiatõhususe osas. Lahendust, kuidas seda kompenseerida, ei ole pakutud, vaatamata lahendust ülal olevatele puudejääkidele on magistritöö väärt hinnet hea. Rene Pusseb, ma usun, et sa soovid vastata. Jah, ma olin sellega sulle. Jah, ma tänan oma retsensünti. Nii tänu kui ka kritika eest. Ja sooviksin alustada siis esimesest märkusest, et eakad viia, et Just kui eakad siis viia eraldi hoones oli viga, selles suhtes, kuna see kõik toimus koostöös sotsiaalministeeriumiga ja see oli algatuselt siis nende hange ja nende soov siis näha mingit uut paremat lahendust just eakatele mõeldud kortermajale, mis on siis sobilik neile täielikult, mis kus on võimalik osutada toetatud teenust ja siis tegelikult tundus põhjandamatu just nimelt need nagu kokku panna teiste elanike, aga kuigi ma olen tegelikult seda käsitlenud teoreetilises pooles, toonud näiteid teistest riikidest ja Seal oli siiski tegemist lihtsalt korteritega, et siin on natuke teine suund selles projektis, ma ütleks. Ja lisaks sellele siis veel, et kriteeriumite kohalt kõik need projektid asuvad spetsiaalselt ikkagi nii palju kui võimalik siis linna keskel, nad ei asu linnast väljas just spetsiaalselt selleks, et siis ka need eakõid mitte isoleerida nagu kõigest muust elust, et neil on võimalik, spetsiaalselt on läbi mõeldud asendi skeemide peal kõik teenused, mis neil on lähedal saadavad, kus nad saavad teiste vanuse gruppidega eriti lisaks siis sellele, et kõik need hooned tegelikult asuvad ka tavapäraste korterite kõrval või nende seas, et see kontakt vähemalt minu arvates ei tohiks kuidagi katkeda ja asja hullemaks muuta. Nii, siis hoone modulaarsuse, üldse selle konseptsiooni modulaarsuse pealt siis see kõik oli minu poolt, minu poolt oli soov siis seda kõike teostada just läbi konseptsiooni ning seda konseptsiooni võimalikult selgelt seletada, et ütlen võibolla niimoodi, et minu eesmärgiks ei olnud täielikult konstruktiivselt neid moodulid lahti võtta, et mul oli palju olulisem aru saada, kuidas need peaksid toimuma inimeste jaoks seest poolt just, et see nende kokkupanek ja mis nendes peab sees olema, sest ma olen pakkunud spetsiaalselt just sellised lahendusi, mis siis oleksid kriteeriumite põhjal ka juba kohe eakatele sobivad, arvestanud seal kogu selle liikumisteega ja paljude muude aspektidega. Ja 
Ja olen nõus, et see on võibolla tõesti pigem selline tüüpprojekt, sest minu eesmärgiks oli ikkagi luua siis need kolm projekti, mis nagu tulenevad ühest samast konseptsioonisti põhimõttest, et nad ei erinegi just väga palju oma vahel. Ja selle ja see märkus tehnilise mooduli kohta ma olen sellega täiesti nõus, sest et ma olen neid mooduleid kogu tööprotsesse ajal väga palju erinevaid koostanud ja minu eesmärgiks oli ikkagi võimalikult kompaktne hoone teha, et mõistlikult kompaktne ja siis selle lahenduse pärast nihkus mul köök lõpuks eluruumi ossa, kuna see veidi takistas sellist mugavat uste asetsemist, et sellisel vastlasel juhul oleksid uksed olnud täiesti moodulite nurgas ja kimmaga oleme seda arutanud ka, et me soovisime veidi ära öelda sellisest väga rangest tüüplahendusest ja püüdsime neid mooduleid veidi lõdvemalt võtta ning vaadata, et kuidas oleks Ma muidugi arvastasin sellega, kuidas peaks olema, aga samas ma mõtlesin ka, et kuidas võiks olla, et jah. Jah, aitäh. Tere, Katariina. Tere. Resetsendi etteide sellele, et sa oled need vanemad inimesed kõik ühte kokku pannud, aga ma mingid muud võimalust ei näegi. Sinu lahendust kompenseerib vähemalt lasname Haapsaro puhul, et nad on pandud linna väga aktiivsesse ossa, kus neil on olemas kõik kontaktid ja võimalused suhtlemiseks, sotsiaalseks läbimiseks. Aga minu küsimus sellega seoses on natuke teissugune, et ma mäletan paar aastat tagasi, meil oli üks magistri töö, mis koostas nagu kaks maja, ühes olid noored pered, kes siis, nad olid oma vahel nagu sümbioosis, noored ja need vanad, nii et vanad hoidsid noorte lapsi, kui need tööl olid ja noored jälle olid vanadel abised et kui võrd see uurimistöö, mis sa tegid, sisaldaks sellist võimalust, et edas pidi kui sotsiaalministeerium taolist kava ehitab üles ja anget teeb, et ta vaataks seda komplekselt, see oleks minu esimene küsimus. Ja täna on hea selle peale, sellest me oleme tegelikult isegi sotsiaalministeeriumiga kõige alguses rääkinud, et kui meil algas kogu see tööprotsess ja ei olnud veel isegi aru saada, kui palju ja kas peaks näiteks teenuseid sinna hoonesse sisse tooma, et samuti kas seal peaksid olema kohal teisest vanuse gruppist inimesed, et minu isiklik arvamus ja uurimistöö osas, just teoreetilises osas, ma mainisin seda ka, ma arvan, et see on hea alternatiiv Ja see võiks sama hästi toimida, kui ka see eraldi asutus, et ma tegelikult arvan võibolla isegi, et siis need mõlemad peaksid olema, olemas olema nagu eksisteerimi. Ja teine on, esiteks ma tahaks öelda, et mulle meeldib see süsteemsus ja see, mis sa nüüd ketik hakkasid veel manipuleerima nende mahtudega, mis näitab, et seda nii-öelda mõtte sul lendab. Minu küsimus on nüüd seoses sellega, et sa ütlesid, et sa oled mitmesugust erinevate uuringutele tuginud, et sa oma järjeldused teinud, et kui võrd see materjal, mida sa nüüd oled omandanud ja mille alusel sa oma töö teinud, on universaalne, et kas seal on riigiti mingisugused erisused või ei ole. Ja teine siin samas, et kui võrd sa arvad, et see on ajaliselt see uuring pea vastu, no näiteks kui sina jõuad selle sikka, kui sa eeldaksid, et sa saad ühe sellise mooduli omale, et kas need tingimused ja nõuded on siis sarnased? Sa arun põhjast paari neila viiekümne aasta pärast. 
Kas see saaksite palun esimest küsimust? Kuivalt universaalsed need on, riigiti on nad erinevad, no, Itaalias, Hispaanias, Saksamal, Rootsis mm-hmm. ja meil. Ja mina võtsin põhiliselt vaatluse alla Skandinaavia, seal mainisin samuti, sain infot Hollandi kohta, et tästi paljud Skandinaavia riigid vaatasid näiteks Hollandis rajatavaid eluasemeid ja siis põhinesid nendele. Et tegelikult ma arvan, et see on üpris universaalne, et, et need vajadused on tegelikult ju ühesugused üldjuhul. Et, et ma olen püüdnud tegelikult vaadata seda siis pigem nagu globaalsemalt, aga ilmselgelt minu uurimus põhines siis ikkagi no, pigem Eestile. Et, ähm, ja, ja teine küsimus? Äh, ah, minu enda kohta. Ja, ja kuidas see ja. ennast suhestaksid uh, mm-hmm. ähm, Ma arvan, et ähm, osaliselt, panen need kriteeriumid ette, ähm, Kindlasti nad oleksid aktuaalsed, kuid kindlasti tuleks sisse rohkem seda tehnilist, innovaatilist poolt. Et sellega ma püüdsin isegi siin juba rohkem arvestada, seda on kriteeriumites siin olen ka maininud, et, et näiteks siis neid kortereid, eluruume juba praegu sinna sisse tuua, võimalik äh, äh, turva, äh, turvaelemente äh, seadmeid, mis, mis nagu võiksid aidata, et mida eakas oskab kasutada ise ja kõik need äh, kaasaus käimine selle äh, tehnika arenguga, et äh, kindlasti see jõuab kõrgemale tasemele juba 50 aasta pärast. Aitäh. Ja, et see töö oli tereklik. Sina tegid ka nelja kuuga. Ja. Et selles suhtes, et selle ajajooksul sa olid püsitanud endale nagu aktuaalse teema, eks ju, ja selles suhtes jõudnud resultaadi, nii et selle, selle poolest on hästi, et mõned nagu mõtted jah, tekisid samamoodi, et kas see ruum võiks olla ka selles suhtes natukene selline soodustada, et sinna tuakse lapsed mm-hmm. või et seal on koduloomad ja natuke tekis ka jah, küsimus sellest sümbioosist aga ma igati respekteerin nagu neid valikuid, mida sina tegid okay. ja siis lihtsalt tahtsin küsida et Haapsal on tuntud oma selliste punaste päike selle ojangute poolest, et kas see, kas see looju päike on nagu siis sümbol sellisele elu ja, lõpule see, seda võib tõesti niimoodi võtta ja. mingis mõttes, et... Ma olen need värviliselt püüdnud ka ära märkida selleks, et kuna mul esialgu, kui ma tegin seda kolme projekti, mul oli endal natuke raske orienteeruda, et siis ma nende värvidega soovisin ka lihtsalt markeerida, et need ei läheks segamini, et oleks natuke lihtsalt neid vastu võtta. Aga jah, mul lõpuks meeldis graafiliselt selline võtta, et... Mm-hmm. Ja et no natuke oli selle lasname projektis vist, et see ühisruum oli pisut selline koridorilik ja noh, eks siin nagu niuke nippe näppe võib, aga noh, töö oli nagu terviklik. Ja. Ja ma ka võibolla selliste lahenduste puhul saab hästi sisse minna juba ainu rääkida plaanist. Ja. Et, et, siin eelneval tööl oli lahendatud seal pagulaste puhul on ju mitu võimalust, et siis pagulastele on ju ja ka siis äh, mingites olukordades muutus ta tavaliseks korteriks. Mm-hmm. Et ma nagu, noh, mul tundub, et siin on see sama võimalus ka nagu olemas, on ju, et, et seda korterit saab kasutada... Ja, mitmeti ja mitmesugune, mitmesugune elanik ja siis ma ise haksin mõtlema korra selle vahe ruumi peale, mis on päris suur on seal repikojaga, et kas see on köetud või kütmata? Koha, kas te mõtlete? No see ruum, kus on tegelikult sükkene nagu vahe, korterite vahel paiknev selline ühisala. See on ikka, see on jah, see on ikka sise ruum, jah, eluruum. See on, jah, see on sükkene, noh, päris luksuslik variant on ju, et noh, tore ühtepidi, siuke klaasine maailm, et noh, tõenäoliselt on võibolla ka enam, enam so- osa ajast on ju kütmata, et ma haksin ise mõtlema selle peale, et, et 
et noh, neil on veel nii kui nii eluduba on ju korteris ka veel olemas, et on nagu selles mõttes ja. nagu noh, päris kõva välja tegemine, et äh, sa ise alustasid äh, just nimelt see sama tabel ees näitab nagu sisse tulekuid, ainu, et, et seal on ka võibolla see üks küsimus, et kas see on nagu riigi rajatud majad on nüüd? See on, ja see on riigi toetusega, et ma sain aru, et kohalik oma valitsus saab siis teatud summa, mille, millega ta siis hakkab seda rajama ja just äh, sotsiaalministeerium lihtsalt vajabki siis nii-öelda ala selliseid näiteid, et neil oleks igas asukohta näiteks kihnus, kus on vähe vajajaid ja selline hõredama asukoht, et sinna läheks siis näiteks üks selline variant ja näiteks linna keskusesse kuski läheks hoopis teissugune. Et... Et põhimõtteliselt pensionare ei pea seda nii-öelda välja ostma nagu tavaline ja, kinnise ja. arendus on ja vaid ta maksab tõenäoliselt mingi teenust, mis ja. on siis tema pensioniga kaetav ja nii edasi. Okei, okay, see on ju tore. Ja siis ma lihtsalt vaatsin puht nagu ruumilis arvitatuuselt lahendiselt, mul hakkas nagu mõte kerima, et sul on see esimene korus on tõstetud, selline aaste on seal ja seal on see trepid on ka, et, et see on nagu, see on nagu üsna problemaatiline selliste vanemate inimeste koha pealt, et, et okei, okay, see liht päästab küll ära, on ju, aga ma nagu mõtlen, et siin on tegelikult, kas see ei ole võimalik see maa tasapinda nagu rohkem integreerida, niimoodi, et ei ole nagu tarvis seda esimest aastat üldse teha, vaid, vaid ta on nagu väga sidusalt, sest sa oled selle terassi teinud hästi suure, on ju, et põhimõtteliselt ümbritseva maapinna nagu kalletega on võimalik teha niimoodi, et sa nagu tõusedki sinna terassile peale, et ei pea neid treppe olema, mis on ju iga aste on, ütleme, tegelikult takistus. Ja selle koha pealt ma kommenteerikski, et sissepääs toimubki just selle maapinna taseme pealt, et siis just seal selles nii-öelda selles väikses koridoris, kus on siis nii lift kui ka see trepp, et seal on nagu pigem see võimalus, et otsest sellist treppi sinna sissepääsu juurde eraldi ma hetkel ei ole otseselt pole mõelnud. Ja see on juba siis... See majas seest. Ja. Aga ma mõtlen sama, et tegelikult no ja, kui ja. on üldse krulitoolis inimene tuleb, siis on see ikkagi nagu tahtlist. Et seda, kui sa nii kui nii väljas juba saad pandusega ahtama, nii mm-hmm, vähemalt mm-hmm. et, et see on nagu just nimelt, see on, see, see on nagu kõige olulisem küsimus, et nende selle seas inimestel, et nad nagu, ja, ja ütleme selle gruppi puhul, et sa saad neid nagu tahtlikust tahtistatud, et ainult teab ja. Ja seda olen ma püüdnud igati siin lahendada ja mugavaks teha, et tõesti lihtsalt noh, see selline nagu tehniline osa, et see suuremas osas ma arvan, et ikkagi see lift päästab kõige paremini välja. Et, 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 see on see ja, ja, no, ja, ma saan aru, ja, millest te räägite. Ja. Ma natuke rändaks selle, selle mõte, mida retsensioonis oli nii rõhutatud, ehk need moodulite kassutamine. Ma, ma hakkasin mõtlema, et sa tegelikult nüüd seda ei tahtnud, et need hooned on nagu mo- moodulites koos nevad hooned, selles mõttes need ei ole tehase hooned. Need on siiski nagu koha peal teinud lihtsalt modulaarsus, kasutad selle nagu arhitektuurse võttena. Ma arvan, et selles mõttes retsensend ei saanud nagu parisalt aru ja ilmselt sa seda kuidagi siis valesti nagu tõid valja. Ma uldisalt need mod- tehase majad on olnud väga selline nagu aktuaalne teema igal pool, aga, aga mul tundub, et järjest rohkem tõdetakse, et see, see jääb siiski nagu selliseks nishi toodeks, sest tal on Tal on ju oma ääliselt praktiliselt ainult kaks. Üks, et sa saad toota mujal, kui sa ehitad, ehk kui mujal on ehitus, on tõhind väga kõrge, siis sa toodad seal, kus on tõhind madelam ja, ja kuidagi nagu saad selle peal kassu. Ja, ja teine, et sa saad väga kiiresti koha peal seda hone üles ehitada, aga mulle ei tundu, et kihnus või lasnamäel oleks see ehitus kiirus nagu mingi argument, see tähendab mm-hmm. pikem seda tõepoolest tuleks võtta nagu, nagu tüüp projektina, kus on moodulid kasutatud selleks, et hoone nagu kokupana, aga mitte, et need on tehase, tehase elementid. Mm-hmm. 
Ja see on, see on üks teema, sest tegelikult need teasemajad on väga suur, nad väga raiskavad, sest, sest kui sul on üks moodula, paned teise mooduli peale, siis sul on tegelikult toppelt vahelagi, mis on soojustatud, mis on toodetud, transport on väga, väga, väga selline suure küssimark ja suur, suure tseukaks jäljega. Ja, ja mind natuke... A seda sa võiksid võibolla nüüd arendada. Mul puudus sellest sinu etikane selgitus, mis on need toetavad funksioonid, mida, mida see hoone siis pakub nendele jaakatele. Seda sa, sa ei ole nagu otseselt mainitud. Ja mis, mis sul on nendes hoonetes, mis teeb nendest midagi erilisest võrreldest kord, tavalise korttermajaga? Uh, ja uh, siin ma siis panin ette kriteeriumid, et põhiliselt võibolla saab siit selle vastuse, et kõige paremini. Et... Ma pitan taha. Plaanil. Ah, plaanil. Mis, ah. mis, mis, mis on need ruumilised, need funksioonid, mida sa siis hoones pakud, mis muja ole? Kohe. Panen näiteks ühe plaani ette. Võibolla selle... Et plaaniliselt siis näiteks alustades detailidest, et siis uksed on kõik liuguksed, sellega ma olen püüdnud arvestada, siis just selle väljapääs nii-öelda õue väliskeskonda, ja oma selline väike nagu võimalus välja minna sotsialiseeruda, siis oma näiteks siin blokis, seal blokis, kus toimub rohkem sellist kokkutulekut. Kas on siis... need lisamoodulid? Võib olla kirjelda, et need lisamoodulid, mis nendest toimub? Okei, okay, need lisamoodulid, need asuvad siis üldjuhul alati sissepääsu juures. Need on vajalikud selleks, et näiteks kui inimene kasutab rulaatorit või mõnda sellist suuremat elem- liikumisvahendit, et siis seda on võimalik näiteks sinna parkida või, või mõnda muud siis vahendit. Seda sealt kohe nagu hoone sisenemisel või väljumisel siis nagu võtta. Siis samuti seal on teine moodul näiteks majapidamisruum, pesupesemine ja siis väike selline personali, just mõeldud hooldajatele ruum. Kuigi nad seal nagu otseselt kogegi viib ja aga no, see on nagu, peab seal ikkagi olema. Ja näiteks siin on siis mul kasutatud lisamoodulit, mis on siis näiteks saunaga. Et et seal on siis võimalik saunas käia ja siis liikuda otsa ühisruumi. Et need moodulid, lisamoodulid vaheldavadki mul siis erinevatest projektidest, et näiteks Haapsolu puhul, Lasname puhul on näiteks ainult see abivahendite ja majapidamis, sest et lähedal on sellised teenused, et näiteks sauna sinna vaja ei ole, sest et see on nagu väga lähedal e, treenimissaali ja nii edasi ka. E, Kihnu puhul olen ma sisse toonud jällegi rohkem neid mooduleid, sest et seal lähedal selliseid teenuseid saada otseselt ei ole. Seega samuti kohe abivahendite parkimine või, või võtt just siis majapidamisruum, väike treeningsaal. Kuna seal on tervise keskus, siis tegelikult hetkel seal moodulis on ka ruum, potentsiaalne ruum näiteks mõne met- meditsiin töötajaks ja, ja siis samuti saun, mis siis vaatab juba sinna lõuna lääne poolele. Ja siis edasi tulevad just need, need moodulid. Kuna võrgi saab täpsusta viimane. <laughs> kuidas, kuidas siis inimeste toitlustamine on tagatud? Kuida, ja. Kuidas sa seda ruumeliselt just kujutab? kujutab? Toitlustus on samuti arutatud teema meil sotsiaalministeriumiga ka. Et selle kohta oli palju muud, mis ma võin öelda, sest esialgu ma arvasin, et on vaja ikkagi teha nagu eraldi toitlustusmoodulid ka, aga lõpuks need jäid ära, sest et hetkel on levinum 
ikkagi selline toidukuller teenus, kui siis tuuakse nagu toit kohale ja siis on vaid siis hooldaja persoonal näiteks, kes siis seda juba nagu laiali jagab ja sellest nagu mõelda jääkide puhastamiseks, mis iganes, et sellest juba piisab siis seal väiksest koristajaruumist personali moodulis näiteks. Et üldjuhul on arvestatud sellega, et kas toitu tehakse näiteks sise või siis seda tuuakse igapäevaselt kohale, kuskilt väljas poolt. Aitäh! Nii, aitäh! Teema on tõesti aktuaalne ja me oleme siin oma koolis päris mitmeid lõputööd teinud ka sellel teemal, et mul jäi nagu see analüüsi, sa kirjutasid, et eakad inimesed kuskil kolm tundi vaatavad telekat ja noh, ühesõnaga, et liiga palju ja istuvad seal, eks ole oma toas. Mõnul on ka, et kui ma vaatan seda plaani, seda kihnu plaani, siis ma näen, et elutuba on täitsa pime. Ta saab valgust, loomuliku valgust ainult läbi magamistua. Tegelikult ütlevad meie normid, et meil kõikides ruumides peab olema loomulik valgus. Sa võid öelda, et mul on klaasist aken sinna sise õu, aga ta saab veel läbi teise akna. Tegelikult on see valguse küsimus eakale inimesele hästi, hästi oluline. Teine asja on see, et seal on tõesti palju ruume, mis on nende ühikute ümber ja et inimesed tahaksid nagu midagi teha. Mina kujutan ette, et seal võiks olla mingisugune koht, kus sa saad oma toas, ei saa võib olla mati peal võimelda ja et noh, mingi alternatiiv just telekale, et kas sa ja siin ütleme koridoris, kus need uksed avanevad, nüüd noh, istuda malet mängida kindlasti saab või või või, aga aga ütleme noh, meil on ikkagi niisugusi kogemusi, ma olen kunagi aastaid tagasi teinud enesabi ja nõustamise keskuse ruumid poskadanaval. Seal ei ole küll inimesed ei ela seal, aga nad käivad seal, ütleme, eakad inimesed ja omikust õhtuni nad tegelevad seal, kes istub raamatu kogus, kes õpib, teeb mingisuguseid käsitöö asju ja nii edasi, nii edasi. Täpselt samamoodi, et väga paljudel inimestel on tõesti loom, mida ta tahab kaasa võtta, ütleme, kassiga on lihtsalt, koeraga on natukene suuremad probleemid, et ma just seda toetamist siis samamoodi ka tua koristamine, et kui sul on ikka kahe tualine väga suur, nüüd ikkagi suhteliselt suur, et see koristamise teenus on oluline. Et seal on nagu neid, just see, milles sa alguses ütlesid, et inimesed liiga palju istuvad ja et sa püüad nüüd läbi selle oma lahenduse nagu neile mingisugust muid tegevuse on, mitte ainult, et nad peavad välja minema sinna, vaid et nad saavad koos midagi teha, et võibolla, et sellest tunne mina nagu puudust. Ma kommenteerin lihtsalt ühe plaani pealt võibolla, et et akende paik paikne, mist ma olen püüdnud väga läbi mõelda ja selles suhtes ikkagi võimalusel maksimaalselt, kui näiteks siin selles ühinemis kohas ei olnud võimalik panna, siis jah, ma püüdsin. Aga see elutuba vaata, eks ole, mis sul selles samas blokkis on ja tema ka peegelpildis, sellele ei ole loomuliku valgust üldse. Ja näiteks ka trepikvajad on jällegi ka niisugused asjad, mis nagu eakate majas, et pime trepikvada, mis on alati ainult kunstliku valguse peal, et see on ka üks tegelikult üks küsimärk, et need olid niiuksed niisugused mõted, et me oleme siin analüüsinud, et mis tähendab seal vanema, inimesel väga palju tahavad eraldi olla, Aga loomulikult, et see, et niiku ühist tegevus, et kuidas sealt siis nagu teleka juurest ja et oma toas sa võibolla võtad kaasa kõik oma elua jooksul kogutud mööbli ja nii edasi, et seal sa ei saa nagu seal mingid joogamati panna, aga need niiuksed abi või ütleme 
isegi meil hoolte kodudes on ju need trenažöörid ja sporti tegemise võimalused, et need oleks võibolla tahtnud rohkem näha. Ja just seda ma püüdsingi rohkem sisse tuon nende moodulit abil, et mina pakkusin lihtsalt neid 4-5 moodulit, aga samas sama hästi võib siis pakkuda näiteks seda lugemissaali moodulit, noh, treeningsaali moodul oli, et jah, seal on tõesti väga palju varianti, mida veel neile pakkuda. Et üheks alternatiiviks oli samuti see, et selle ühisruumi kasutus, et see ühisruum on selline universaalne, et sealt võib näiteks mööblit vahetada, et need tugitoolid võib seal teemale lükata ja mõne workshopi jaoks näiteks siis või mõne sündmuse jaoks siis paigutada teatud mõne teise mööbli, sobiliku mööbli, et jah, ma olen osaliselt selle peale mõelnud, aga aitäh! Ja panipaigad seal on mul arvestatud kahe päris suure kapiga, pluss siis panipaik on seal samas võimalik, kus on abivahendite hoid, et see on päris suur ruum, et olen arvestanud, et tegelikult seda võib samamoodi ka kasutada. Konstruktsioon ja asas, ma arvan, et võibolla see moodul ei ole nagu õige termine, et see on teed elemeid. See on tegelikult tõemärast elemeid, et maja, mis moodustab moodulit. Või ka maja selge, et Rene ise arendab meid moodulmaju. Selle tõttu ta läks väga sinna sisse ütlet kohe. See ei ole nagu moodulmaja, et see meelde kohe. No kui element maja kasutatakse moodulmaja, eks ka, see on see, et meil on see terminoloogia, meil on mis asi. Jah, jah, ma olen kus sellega. Kahe, 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 tasapinnari meelemeid. Ja siis on moodul maja, mis on ruumi. Jah, 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 et sa paned moodul ei kokku võid panna. Aga miks sa pead ära sõpurti ma kihnusse mingid elemeid? Minu arvan, et sa paned seda siis seal koha peal kukkuda. See on suur aja võid. Aga tead, teha see maja on kvaliteetne. Jah, et nii kui sa saarel ehitad, see see kvaliteet läheb nii käib. Mul on isegi kogemus, et sellega, kuidas maja kiiresti kokku pannab, see on tohutu tööd. Sinna nagu inimesi tuu on väga keerumine. I'm afraid to... Yes, I'm afraid we have to start closing the discussion for Katarina. And as a supervisor, I will try to characterize the process and your way of working a bit for the committee. Of all my uh, master students this year, I think uh, Katarina has been the one with whom we met every week mm -hmm. and, uh, and uh, you've been um, producing every week a lot of uh, new material and it's been a kind of very easy process with you. But uh, I would like to say that um, the same feature that maybe makes this process very uh, comfortable for me could be also a bit uh, problematic for you as an architect. You have this kind of nice girl syndrome here. Because um, during this process, um, the committee will not see your project is the one with the richest variety of all kinds of ideas related to senior housing. And uh, I would say that more than half are not visible here. So somehow they faded away or were dropped away during the process. Mm -hmm. And I would like to say that, uh, could it be so that you want to avoid ideas that would be very strong or provocative and could contain a risk to be criticized in the end? For some examples, we were discussing that uh, senior people in the future will be maybe totally different what they are today. They might have their own company, different activities, it should be a village where different opportunity arise and, and it's kind of a shrinking, fading away that we see very little of that here now. Or um, some other ideas like be keeping the apartments very compact so that there could be some luxury like library or swimming pool or sauna department with the same square meters that are often invested inside the apartments. And again, that was kind of shrinking away and, and you are not uh, highlighting them in here. So I would like to donate, if I could, to you a lot of self-confidence to step up and say, I am Katarina and I think it should be done this way. And you may like it or you may not like it, but this is my proposal. Thank you very much. <laughs> so please take it in this direction and uh, Thank you. don't be afraid of taking risks. And uh, 
uh, highlighting your ideas. I also see here that in free defense we were criticizing your floor plans because they were full of furniture and as a response, uh, floor plans are minimal here in the panel. So I think it's the same feature. Mm -hmm. You got a bit scared that somebody said something a bit nasty about that and now they are gone. And they are the main content of your work. How from every bed you have a view to outside and so on. How interior windows make the units more active. And now you kind of try to fade all that away mm -hmm. that are actually the very content of your project. So be more bold and uh, don't be afraid of highlighting the things that you produce during the process. And uh, don't be that scared if somebody will criticize. It is your idea and you should just uh, be proud of that and highlight it and bring it front. It's better to come up with something unique and uh, your own idea and take the criticism than go towards very average solutions in the end. Yes, I agree. Thank you very much. Thank you. OK, final words for you. Thank you. Um, I would also thank to like, uh, like to thank you uh, for all this teamwork. Ma sooviksin samuti täna ta sotsiaalministeriumit väga toreda koostöö eest samuti siis oma lähedasi, kes mind toetasid, kuna see teekond ei olnud üldse nii lihtne. Ja ja, aitäh. Okay, thank you for the morning session. Now we have one hour break for lunch that is again served downstairs in room 44.
Okay, ladies and gentlemen, we will continue with the master thesis presentations. There are three of them left, and the next one will be presented by Elise Bahua. See probleem oleks veel nagu tugevam. Siis Leaf oli nagu teine tarbitud, mitte taas kastumata materjaal meil maailmas, aga esimene on siis vesi, mis on kõige polaarsem ja nii-öelda siis kõige tähtsam. Ja sellega on ka nagu probleem, sest piton nõuab väga palju vesi ning toimub ka veereostus. Ja siin samamoodi, kui inimkond ei muuta oma suhlemine sellele teemase, siis pärast kümne aastat muutub puhta vee kriisi veel tugevamaks. Eks siis see on ka väga oluline. Ja viimane, nagu ma ütlesin, vidoon on väga populaarne, et materiaali ehitus ja kui reegida üldse nagu jäätmetest, siis ehitus jäätmet on siis nagu 33% üldsedest nagu kõikides jäätmetes meie maailmas. Ja... See oli kõik ka probleem, et mis me võime teha seda vaadam pitooniga, nagu laadistada metsas, pigem mitte. Ja siis siin on nagu, ah jah, veel üks märkus, et see pitooni kasvamine ikka 
Betooni kastamine ikka kasvaks, ehk siis see populaarsus nagu veel suureneb. See tähendab, et kui suureneb betooni populaarsus, siis suureneb ka teiste materjaalide nagu mõjuvõt nagu võtta, ehk siis seda on vaja vahendada. Ja siis siin on nagu kaks teed. Esimene on siis loobuma betooni kasutada. See on siis tähendab, et see on probleem arhitektuuri jaoks, siis meil on vähem seda valik. Ja teiseks see on rõhk nagu teistele materiaalide, siis me peame kasutada teist materiaalid nagu rohkem. See ka ei ole nagu hea lahendus. Ja teine lahendus, et me võime nagu otsida alternatiivi ja üks sellestes alternatiivist on siis rohelene betoon. Kõige pealt, roheline bitoon ei ole täiesti uus ehitusmaterjaal, mis oli toidatud 21. aastal. Enne me kastasime sarnast materjaali, kuni 19. ajandi teise pooleni, kuid tsemendi asemel me kastasime luubja või näiteks seda vulkanidide tuhk, aga pärast tuli tsement ja siis me alustame kastada bitoonist tsementi ja see oli nagu probleem. Ja teine üks oluline fakt on siis selline, et rohelene bitoon ei ole ainult üks materjaal. Siin on väga palju erinevad tüübid ja kõik need sõltuvad siis kasutasud starvast. Oma tööl ma siis vaatasin ainult need, mis me kasutasime ehituses. Ja ma võin nimetada nagu kolm gruppi. Esimene, kus toimub klinkiri asendus, nagu see tsemendi probleem, et näiteks lentuhk, see on väga ohtlik materjaal meie keskkonnale, see on taga järg nagu tehasest, et seda on väga raske nagu taas kasutada. Ja üks lahendus on kasutada seda betoonist. Sellega me vähendame seda ohliku jäätmete hulk ning vähendame ka see CO2 tootmine. Ja veel üks märkus, et standardses betoonis me nii kui nii kasutame lentuhka, vaid tavaliselt see on nagu 15%. Kui me teeme seda prantsesi suurem, siis see oleks nagu parem. Teine on siis siide ainete asendust, et samamoodi näiteks klaas on väga raske taas kastada. See kõik sõldub nagu klaasi tjuubist ja nii edasi. Siis seda on võimalik nagu tjoon intate taast ja kasutada siis betoonist liiva asemel. Sellega me vähendame seda jäätmed hulga ja lisaks me vähendame seda liiva kasutavist. Ehk siis kaks probleemi on lahendatud. Ja viimane on siis keskkonnasõbralik tootmine. Siin on nagu kolm tegurid. Näiteks esimene, et me võime kasutada parimad masinad, mis on peab olema muidugi sertifiseeritud. Teine lahedus, et kasutada alternatiivse küütuse kas... Noh, alternatiivse küütust. Ja viimane on siis süüsniku kogunemine ja laadustamine. Aga selles on rohkem kirjutud minu teoorias. Ja kui räägida, ah, ja muidugi ma uurisin nagu kriitikat selle kohta. Ja siin on siis esitud peamised argumentid, et üks on siis bitooni komponentside transport. See tähendab, et kui näiteks lentuhk on ühes tähases, bitoon on siis teises tähases, me peame nagu seda transporteerima ühest kohas nagu teiseni. See on siis nagu benziini ja võtmine ja siis see ka ei ole nagu keskkonnasõbralik. Aga kuna see tendentsus nagu kasvab ja see on väga oluline teema, sellest nagu räägitakse, siis kui me vähendame seda distantsi, mis juba nagu praegu juba nagu toimub, siis see probleem on võimalik lahendada. Teine on siis pikaeline protsess. Rohelene bitoon nõuab rohkem aega, nii öelda valmistamiseks, aga ja isegi nagu külmas kliimas. Aga minu tööl on esitatud näided, näiteks üks hoone oli ehitatud rootsis, kus on see külm kliimad, kui on külm kliima. Ja see näitab, et see on võimalik kasutada rohelis bitooni külmas kliimas. Ja viimane on siis ehitaja suhtumine, et väga tihti ehitajad proovivad kirjandada seda protsessi ja lisavad keemilised lisandid, siis lõpus seda proportsioonid on erinevad, on vaja lisada veel rohkem linn tuhka ja siis lõpus meil ei ole nagu rohelene bitoon, vaid on olemas mingi teine materjaal. Aga selles olukorras me lihtsalt peame rohkem räägida selles teemast ja rohkem kontrollida seda olukorda, sest tegelikult meil on nagu vähe valiku. Ja kui räägida nagu üldiselt seda tulevikust ning tänava päevast olukorrast, siis üldse selskond või inimkond proovib seda ekonomika mudelit nagu muuta, et kui enne oli lineaarna ekonomika nagu võta, kasuta ja viska, siis praegu ikka nagu ringmajandusmudel, ehk siis 
niimoodi. Ja nagu, kui ma, kuna ma ehitan oma hoonet soomas, siis ma uurisin, mis toimub soora, soomas selles suhtes. Et siin on esitatud mõned nagu pildid, et esimene näitab, et Soomes üks aasta tagasi oli arenenud koos Narveja spetsifikatsioon rohelise betooni tüübidega, kus on näidatud nend proportsioonid, need mõjud ja nii edasi. Siis teine skeem, oi, teine skeem näitab, et Soomes üks ettevõtte ja pakub nagu üks mudelid, millega on võimalik saavadada üldse nagu null CO2 tootmine, kui võtta arvasa kõik nagu need meetmed, milles ma räägisin. Siis kolmas skeem näitab, et inimkond ja üldse rahvas nagu väga toetab seda teema, et finanseeritakse nii ülikoolis, nii nagu ettevõttele nagu aidavad, eks siis on nagu tundub nagu abi. Ja viimene skeem näitab, et ma leidsin peaaegu mingi 17 ettevõtted, mis nagu tegelevad nagu Soomas ja siis üldiselt nagu Euroopas ka, mis nagu pakuvad rohelis bitooni ja üldiselt nagu keskkonna sõbralikud materjalid meie ehituses. Ja ka veegi fakt, et Eestis selles muudes ka nagu räägitakse, sest see on nagu kõikide oluline probleem kõikidele. Ja siis jõume projektile, et minu projekt oli siis rohelise Turo, ALO ja Tulviku muusiumi näitel. Et miks oli valjuta selline hoone? Kõigipealt 2020. aastal terviklikule Turu kvartalele oli pakutud üks detalgoneering konkurs, mille raames ümber ehitatakse terve ala ühe eesmärgina toetada kunsti, Turu kunsti ja Jah, turupunsti. Ehk siis see on väga oluline sotsiaal ajaloo ja majanduse poolt projekt. Ja siis siin on edutud nagu olemas olesais. Siin on siis nagu kavandatud. Siis mis üldse see tähendab nagu ajaloo ja tuleviku muusium? See tähendab, et nagu ajaloo uuridest saame teha järjelduse ja kujutada ette, mis meid tulevikus ootab. Eks siis praksiliselt see tähendab, et esimeses näitussaalis me võime uurida nagu esimeste meeste hooned või raidsised ja siis kui minna edesi nagu kõikide näitussaalide kaudu, siis lõpus või viimases, kui me jõume, me võime kujutada ette, mis meid võiks oodata nagu tulevikus, nagu uuete tehnoloogiate abil ja nii edesi. Siis kui räägida konseptsioonist, siis tulevik on siis koostatud minneviku sündmustest. Ja siis ma võtsin nagu bitoon, mis on nagu tähendab nagu minnevik, ka monumentaalses asja, mis ma ei saa muuta. Ja aga siin seda nagu mitu tükkidest, sest iga tükk siis simboliseerib teetud sündmust minnevikus. Ja kuna iga hoone osa on unikaalse kujuga, kuna iga meie minneviku sündmust on ka unikaalne ja kordumatu. Ja Oluline küsimus ka, et miks ma otsustasin siin kasutada üldse nagu bitooni. Esimene on siis asukoht, nagu te praegu näete selle asundis keemil, ta asub nagu nii jee kõrval, nii ka venide kõrval. Eks siis siin on väga külm kliima. Eks siis ma otsustasin, et siin on palju lihtsam ja mugavam töödada ikka nagu bitooniga, sest see on ka pikaelene ja nõuab vähem nagu Noh, see aeg renoveerimistööda nagu vähem, siis lähti üle saana nõua. Nagu ma ütlesin, Soomes see on väga oluline teema, sellest räägitakse ja siis sellest lähti üle saanas nagu viies punktidest. Teine oli see, et hoone peab olema ehitatud nagu keskkonnasõbralikust materiaalist, ehk siis väga oluline. Ja konseptsioon jälle, et lisades see väljas lahendusele ma tahtsin sees ka pakkuda sellest nagu teist nii öelda maailm, kus inimene tuleb, ta tunneb, et ta on nagu teises maailmas ja siis kogu hoone paneb seda tema tähelepanu nagu kunstile ja siis ma otsustasin ise, et minu jaoks bitoon on mitte nii emotsionaalne nagu teised materiaalid, ehk siis see annab rohkem seda tunne ja atmosfääri. Ja siis viimane, ka väga oluline, et sellel kvartaalil on olemas Turulos, mis on väga väärtuslik arhitektuurne objekt. Ta on ehitatud ka kividest, ehk siis kuna see kvartaal peab kogu toimuda nagu üks terviklik kunsti kvartaar või ala, see tähendab, et lahendus peab, noh, see minu hoone peab nagu olla koos kõlas nii öelda selle loosiga. Ja siis 
viim veel üks küsimus, et miks nagu rohelene bitooni teema, miks rohelene bitoon siin on nagu kõige parem lahendus. Oma töös mul oli ka üks näide, see on siis laste külla kogu konna keskuse ja who is the fact? Architecti del inning firma oli vähe raha ja siis architekt pakkus nagu küsida abi teistes ettevõttes nagu erinevad bitoonid ja siis ettevõttet pakkusid nagu erinevad bitooni ja siis see kogu ja siin on nagu tugev mõte. Esimene on see, et igal nagu kihil on siis oma ajalu, ta tuli erinevates kohtades ja teine on see, et seda nagu terviklik kogu konna keskusse ehitusel nagu osales nagu mitu ettevõtet, et nagu peaaegu nagu, oh, ma võin üldse nagu terve liin, aga see konseptsioon nagu mulle nagu meeldis ja sama asja nagu meie, minu nagu projektis, et siis täänu sellele erinevate materiaalidega, need tükid on siis veel erinevad veel rohkem ja see ka näitab, et see ajaloot on nagu kõikidele inimestele ja siis mitte nagu üks ühe arhitsekti poolt nii öelda. Ja asukoht, et siin on praegu esitatud detailpune eringusskeem, mis näitab, et vabandust üks oluline fakt, et see terviklik kvartaal peab olema, on projekteeritud nagu jalgajate ning jalgratajate jalgraturut jalgratajate nagu jalgratajate jah, aitas suurt jäänu ehk siis autod siin nagu ei kavanda selles siin on olemas nagu mõtled mõned parkimiskohad aga kõrval on olemas ka parkimismae kuid nagu ette nähtud et see terviklik kvartaal on siis pigim nagu vaba autode autodest. Ja sellel skeemil, milles ma alustasin alguses reagida, on näidatud, et see terviklik osa, siin peab olema nagu täiesti see alle, mis viib nagu hoonele. Ehk siis ta nagu võtab siin ja inimesed tulevad nagu kõigest seda nagu traami peatusest, bussi peatusest ja siis siin on ka see veetranspordi peatusest. Kõik need nii hoonest nagu välja, nad tulevad nagu selles külles nagu siia. Ja see detalponeringu järgi, siin peab olema terviklik alle, mis nagu liidub nagu inimest nagu tule ikka siia. Ja siin on see ka nagu peab olema täiesti nagu üks pikk tee. Ja selle põhjusel siin on nagu peamine sisse pääs. Kuid võtta arvatas seda, et meil on nagu erinevad sisse pääsudad nii nagu selles pargist, nii selles nagu, kus on see kaave transporti peadusad, see tähendab, et peas sisse pääsud peab olema nagu peaaegu nagu kõikides küledest. Ja siin ma võin öelda, et kõige parem sisse pääs, juurde pääs tenindava transporti jaoks on siis sellel küled, kuna siin on see autode tee, eks siis see on kõige nagu nii-öelda kiiram ja mugavam. Siin on siis vaade ülevalt, ehk siis jah, siin on siis pea sisse pääsu pilt ja siis nagu ma ütlesin, peamine siis pääs ja kõrval. Ja siis esimesel korrusel on olemas avalikud ruumid ja alates teises neljandel ja on siis näitussaalid. Siis plaanide kohta. Kui sa tuled sisse, esimene asja, mis sa näed, on siis pileisida kassi või infopunkt. Siis kõrval on olemas trep, kui sind huvitab ainult galeri, siis ta on nagu kõrval. Siis gardiroob on ka siin, et see on mugav, nagu külastajate jaoks. Kõrval on ka võtsud ning suvineerid ja suvinuuplused. Ja lisaks nagu ääripinnud. On olemas ka liftsid igaks juhuks. Siis kui räägida nagu laude kohta ning tehna ruumide, et ka väga oluline, et ma sain retsensiindi käest üks märkus, et neid ei ole piisav näitase saale jaoks. Aga seda on võimalik nagu suurendada ja siis lisaks, noh, nagu, siis siin on see restoran, ta asub siin, kuna peike läheb nagu niimoodi ja siin on võimalik nagu nautida seda peike nagu õhtul. Siis siin on see avalik tööolad ja see tähendab, et iga ükski võiks nagu siin vabalt töödada, nagu lihtsalt registreerida endast või lihtsalt töödada. Ja teisel korras on siis raamatu kogu. Siin on siis avate tööola, see on administratiiv osa oma gardiroobiga ning vetsudega. Siis siin nende vahel on siis auditooriumid. Need võivad kasutada nii töödajad kui ka tavalised külastajad, näiteks avalikud loengud. Ja siin on siis lõige ning seda koht, kus ma korvasin, seda jõudu. 
Ja, dann, dann, dann gucken wir mal. Ahí está. And the review. Sensioni on koostunud Kaurut Alpseb. Nii, alustuseks tekstist. Suur osa tekstist on koostatud uurimusena keskkonna säästliku ehk rohelise betooni sisust ja kasutusest. Teks keskendub peamiselt tehnilisele küljele, arhitektuurselt on samanvärt huvitav lisaks tehniliste omadustele ka betooni esteetiline metamorfoos. Sobivalt on esile tõstetud tööristat betooni ja lahenduste analüüsimiseks. Millised on meetodid ja millistel tingimustel need toimivad? Kahjuks jääb väheks just referentsobjektide puhul nende samade tööristade kasutamisest. Analüüs oleks pidanud olema laiem, et anda vastus peamisele küsimusele, mis iga hoone valitud lahenduse roheliseks muutis. Projektist. Elis Rahuorg võtab konseptsiooni kokku lausega The world of tomorrow is built from fragments of yesterday, mis kõlab intervjuse intrigeerivalt ja eeldatavalt konteksti haaravalt. Kui kohe ajab segadusid sitaat projekti kirjeldusest, selles see piirkonda hoone projekteerimisel on tüütu võtta arvasse ajaloolisi sootsiaalsed ja klimaatilise aspekte. Et siin oli tegelikult kirjav iga. Kas kontekst pole siis ajaloost ja tulevikust rääkides ja ehitades oluline? Projekt arvestab piirkonna arhitektuuri konkursi võidutööga ning paigutab muusime seal ette nähtud asukohta. Uut väärtust üritatakse luua hoone kontaktvõõndi ümber kujundamisega, ent see ei tundu olevat läbi töötatud ja mõjub formaalselt. Magistrandi lisatud maastiku ja haljastuslahendus pigem hägustab konkursi töös olnud selged ideed. Keerulises asukohas on aru saadavalt raske leida õige positsioon mõjusemi pea sissepääsule. Valitud suund loodesse, merest ja sadamas teemale, suunaga autoteede poole, pole siiski ilmselt parem valik. Transport ja laadimine on keeruline ülesõnne, magistrant on välja pakkunud ühe ilmselt võimalikuma ilmselt võimaliku lahenduse. Arhitekti ambitsioonikus paistab välja siseaatriumi piltidelt, aga kahjuks on plaanilahendus veel liialt üldine. Hoone üldine sisemine logistika tundub kahjuks tuleviku vaatava muusimi kontekstis mineviku vigu korda. Loodud superaatrium peaks võimaldama ka vertikaalset liikumist, ent suurem osa üles alla kulgemisest on paigutatud peidetud evakuatsiooni treppikodadesse. Tehnilised ruumid ühte kohta pressitult tekitavad probleeme ning vajavad hajutamist. Kas näituste ettevalmistamiseks ja ladudeks ning administratsiooniks ning töödubadeks poleks samuti ruume tarvis. Samas ei tohi unustada, et tegemist on siiski vaid eskiisiga, mille puhul peamine rõhk ongi konseptsioonil, funksionaalseid ja tehnilisi vajaka jäämisi saab iljem edasi lahendada. Ent alati tulevad need millegi arvelt. Põnev oleks olnud näha protsessi käiku, kuidas lõptulemusene jõuti, milliseid erinevaid varianti prooviti, millistesse kohtadesse eksiti. Arhitektuurne idee peaks olema töö läbivaks selgrooks, aga antud juhul on projekt tegelenud peamiselt mahuga. Loodud konseptsioon võimaldaks olulist laiemat aaret, vaid pinnapealselt on käsitletud konteksti, materjali ja fassaade, suulgudes kuidas haakub ideega küsimärk. Milline on antud kontekstis tegelenud? jutumärkides roheline betoon ja miks just sellised valikud? Kas tõesti tähendab Fragments of Yesterday ainult seina sisemuses olevat taas kasutatud side või täitainet? Magistride on põnev ja konseptsioon intrigeeriv, aga kahjuks jääb mulje, et aega on ambitsioonika töö täielikuks teostamiseks siiski väheks jäänud. Koostetud lõpputöö on hea ning vastab hindele kolm. Karl Talpseb, valitetud arhitekt, kaus arhitektuur. Muidugi nagu suur tänu Kauri Talpsebe kommentaaride eest. Ehk siis oleks olnud hea retsensile ise nagu tööd tutvustada, sest tundub, et mitte kõik oma mõtted ja ma saan nagu selgel ilusti nagu näidata. Aga ma loodan, et praegu ettekannaga ma saatsin ikka saavutada oma eesmärgi. Mulle tegelikult on väga sümpaadne, et sa kuidagi võtsid teemaks seda vaest betooni kuidagi kaitsta. Ma sellele tegelikult mõtlesin eile ja täna, kui 
synu kolegit, kaj kráky si celé skvíras nande toho, to jsou red honet, on celé té panely, kde si jsme mytli si net, et, me ole me jenom se dlajnout, minky armuse se mi se jola nějakou Paris, Paris mojistlík, já se se betony, tá z vartustami, ne, vaj, 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 téma vartuste, rhutami, ne, on kým lasti, vaka vajalik, celé polest má syn vaka tunusta. Mulle jäi selle recensenti kirjeldusest ebasel üks, üks koht, et seal oli, seal, ma sain aru, et seal oli korraldatud arhitektuurne konkurs ja, ja sellel on ka võitja. Kui palju sa selle, kui palju sa muutsid või mis oli need lahtepunktid, mida sa sellest algsest konkursi võidutust sailitasid, ja mis on need uued aspektid ja, ja ultse põhjus, miks sa siis sellist teemat endale valisid, kui on juba võitja teada, miks on vaja seda sama teema uuesti lahata. See konkurs oli korraldatud pigem nagu seda tarpuna eringule ja siis selles projekti raamas oli esitatud ainult see hoone mahud ja siis kemaatiline nagu põhiplaani. Aga siis oma töös ma võtsin neid mahud, ma natukene neid muutnud, sest ja lihtsaks ma Lisasin mõned ruumid ka, et sest detalkoneeringus oli ainult nagu selline üm, nagu üldine info. Ma proovisin seda nagu teha spetsifilisem ja siis mitte, noh, jah, spetsifilisem ja kindlam nii öelda. Sest projektis oli ainult nagu üldine info. Ma seda panin kokku detalsi. Mul on siis veel jätku küsimus. Kuidas sa siis sellest rohelisse betoonist jõudsid just selle konkreetse asukohani? Mis oli need, need mõtted, miks võtta katte just hoone sellises asukohas sellise vaatenurga arvestades? Nagu, kuidas ma valisin nagu erinevad tükide betoonist või üldse kuidas teki, teki selline mõte? Ma, ma saan aru, et sa täksid, sa täksid tegeleda betooniga, mm -hmm. aga siis oli vaja seda betooni kuskil rakendada. Miks just selle hoone naol? Kuidas, kus on need seosed nende kahe teemade vahel, mis on minu ennal kui suuresti nagu eraldi teema? Mm -hmm. no, seal oli esitatud nagu neli põhjust. Et esimene oli see nagu, mm, asukoht, ah, no, olgu see beton, rohlise betooni kohta. Et, see konseptsioon, et ma tahtsin näideda, et egi, iga nagu, tükk on erinev. Iga tükkis on oma ajalu ja siis selle ajalu, selle ajalu ma tahtsin ka näideta seda betooni tüübiga, et kui kasutan klaas, klaasiga betoon, siis siin on üks ajalu, kui ma kasutan ka taas kasutud betooni, siis on teine, eks siis erinevad betoonid, erinevad nagu ajalud. Jah, näite. Eli see, et sa väga niis õnnukalt ja nagu kirglikult kantsid seda oma tööd ette, nii et seda oli nagu huvitav jälgida. See, et minu meelest on juba nagu see nagu hästi oluline, et see lõputöö nagu koosneb tõesti kahest osast, mida siin kolleeg küsis, et, et miks pärast just roheline betoon ja miks pärast just muusium. Et ma, mina nagu kujutan ette, et no natukene seda situatsiooni, seda kohta ma mäletan külastades Turu linna, et, et see nagu niisuguse kaunis brutaalse tugeva materjali kasutamine siin No, mina nagu ma saan aru sellest, et, et miks, miks autor sellise tee on valinud. Nii et selle koha pealt ma, mulle see mõte meeldib, kui sa kirjeldasid oma neid erinevaid <kõh> hoone osasid, kuidas nad on seal seotud selle veega ja, ja ka ka päikesega ja selle atmosfääriga, et siis sellega ma nagu saan ka ainult nõus olla, aga ütleme see asukoha, see sissepääsu lahendus ja et, et see, selle koha pealt mul ka küsimus ei ole, et, et võibolla mind jah, no, ma nagu sinu 
toetuseks ütleks siin seda, et, et kui meil teised üliõpilased tegid seda oma lõputööd, ikkagi nad tegid lõputööd, siis sina tegid veel, veel mitud projekti, sa tegid veel Lissaboni projekti ja et võibolla see, no, sa võtsid lihtsalt liiga suure koormuse, et kui sa oleks natukene rohkem endale aega andnud, siis sa oleks kindlasti saanud perfektse lahenduse, et ikkagi teha kursuse töö nüüd rahvusvahelisele konkursile Lissaboni, kus oli ka keeruline linnaeduslik ja, ja samamoodi ka väga tõsine ruumiprogramm ja siis samal ajal sisuliselt tehes veel lõputööd, et, et võibolla siin sa tegid endale natuke liiga, et, et kui sa oleks endale andnud natuke rohkem aega, et siis oleks kindlasti, noh, ütleme, mida mind siin, nagu ma oleks tahtnud, et need, need see jagamine, selle suure mahu jagamine väikest, väiksemateks tükkideks on ikkagi nagu, kui ma liigun seal selle maja ümber, et siis ma sellest nagu aru ei saa, et need, need võibolla need katkestused on natuke äkki liiga väiksed või, või ja seal seda, aga seda konseptsiooni, no, minu mõelest saaks veel palju-palju paremaks teha ja, ja nende plaanidega ka, aga igal juhul tubli töö. Aitäh. Elis, mul on kõigepealt lihtne küsimus, kas roheline betoon on betoon? Jah, roheline betoon on betoon, ainult üks komponent on siis asundatud teistena ja siis vastavalt sellele on siis lihtsalt teine mõju keskkonnale. Aga jah, suurem osas on betoon. Okei. Okay. Noh, see on betoon, jah. Ja teine küsimus on, et sa nagu oma ettekandes mainisid, et, et see koosneb nagu mineviku kildudest. Ja minevik on, ma ei tea, kuna see algas ja nagu ma ei tea, kuna tulevik lõpeb. Ja nüüd kui need killud, mis sa sinna kokku paned, on kõik betoonist ja nii ära vahetamise nii sarnase. Et kas see on minevik? See on, noh, mineviku killud, see on ainult üks fragment minevikust. Et, et ma millegi pärast see üldkonseptsioon on nii vahva, aga ma oleks nagu eeldasin, et seal on mitte ainult see on roheline betoon, et seal on erinevaid kihistusi, nii nagu liigi pronksi aeg ja kivi aeg ja, ja, ja praegu on sõja aeg ja et, et see oleks on natuke keerulisem. Ma, ma hakkame terenses, jah. Ja, see, siin on muidugi on olemas potentsiaal ja seda, seda idee on võimalik nagu arendada edasi. Ehk siis, jah, ole nõus. See, siin on, on olemas millega veel nagu võimalik töötada. Ja, et võib-olla natuke oleks siin tahtnud rohkem näha ja et mis seal majases veel toimub ja küsin, et aga muusiumid on väga erinevad, eks? Et on, mis eksponeerivad esemeid ja on kunstimuusiumid, et mis tüüpi muusiumiga siin tegu on? Ma valisin, et seda näitas saledek külastamine on siis toimub nagu rindkujuline, ehk siis see on kõige nagu Tavalise mm, kunsti hoon muusiumiga nagu sarna, no, väga sarnane, aga ma ikka proovisin pakkuda midagi uud, ehk siis seda sisevahendust ja nagu valgust ja varjude mäng. Siis... See on kunstimuusiumi? Ja, ja, see on kunstimuusiumi, mm-hmm. sest nagu terve kvartaal on esitat nagu selle mm-hmm. eesmärgi, et toetada kunsti. Mm-hmm. Et ja ma tundsin ka sellest puudust, et see laatrumis nagu see liikumine oleks võinud ka olla seotud nende äh, ruumiliste pindadega ja samamoodi, et võibolla ka nendes taukate sees kasutada katuse valgust veel. Betoon mm-hmm. on väga tore materjal ikkagi. Ja mulle meenub siin tada ando kohe mingisugused valgusega majad ja et, et siis puidu kui jah on natukene puit on väga trendikaks läinud, et selles mõttes on betooni nagu vahepeal nagu mõnus mõnus kasutada aga nüüd sellest ma- majast või sellest lahenduses siis äh, nagu sisemiselt on nagu päris tundub see üks mõte on nagu väga selge see nagu läbi see killustatus ja see läbi liikumine aga see projekti ise nagu mulle tundub, et on nagu poolel teel täiesti alles, et, 
et see on nagu nüüd ka konsepti tasand, see on nüüd konsepti mahket on ju, et, et ma nagu usun, et siin on nagu rohkem võimalus, et ma pean ka silmast seda, et, et esiteks need näituse ruumid eeldavad võibolla nagu rohkem selliseid spetsiifilisi lahendusi, just nimelt on ju valguse koha pealt näiteks, mis kindlasti kajastub ka kestal on ju hoonel, mis tõenäoliselt eesel ka kahju, kui seda nagu sihipäraselt niimoodi mõelda. Ja teine asja on ka see, et minu olis see hoone on nagu pööraselt nagu sisse poole pööratud. See võibolla on sinu taotluse, nii et sa oled totaalselt nagu sisse pööranud. Aga samas mulle nagu tundub nii, et, et kui sa vaatad, siis seal on hästi head vaatajad kuskil. Nii, ta on seal vee ääres, on, et, et kas, kas kuskil nagu mingides osades, kohtades ikkagi see publiku ruumid ei, ei saaks nagu avaneda aga üleval pool. Ütleme ümbritsevasse, et, et sinna vee poole või siis sinna lahe poole või soodsasse ilmakaarde. Et sellega nagu võibolla nagu... Võibolla ma räägin sinu konseptile vastu, aga, aga ma räägin lihtsalt selle pärast seda, et, et mulle nagu tundub see maja nagu praegu hästi selline tõrjudus ületud. Et, et, et see võibolla, võibolla see on sinu taotlus ja, ja sa ütled, et äh, nii on. Ma hakkame terin siis, jah. Ja. Et, ja ma, mul oli nagu üks, sest märk nagu saavutada seda atmosfääri, nagu, kus see ei ole nagu teiste aknat, et see oli ikka nagu piiradud nagu teistes maailmast. Aga samamoodi nagu ma proovisin, et seda esimene korrust oli nagu täiesti avadud, ehk siis sellel põhjusel on nagu erinevad sisse pääsed teistest küljadest. Aga ja siin on võimalik nagu teist variantsid nagu otsida, ehk siis see on arhitektuur. Ma ootan, see publiku poole on seal ah. liikudes, et mm -hmm. alt saab nagu igalt võt digi, seal on neid nurkasid ära või igalt võtta teed, kus kui kuskil üleval on ka mõni sadane ruum. Lihtsalt selles, et sa, et sa nagu külast lähena, sa nagu mm -hmm. saad vahetust. Ja muidu sa oled seal näituses eeskogu ajal, ja vahepeal nagu satud kruugi, opsti, kruugi seinavad ja vaatad ahtest välja päris äge. Mm -hmm. Aga see on võibolla sinu mõtlema no, vastu veel või? Okay. Jah. Ja, et võibolla see ongi siis osa sellest, et see näi natuke poolele teele, et seda sama, mis Tarmo ütles, on näiteks moderna museetis, on see väga hästi lahendatud ongi. Neid võib nimetada nagu pausideks, et hoone, no, hoone on nagu selline rütm on ja seal on nagu erinevad nagu pausid. Ja, ja need ruumid on ka natuke nagu väga nagu, noh, et kui see killustatus ei ole muuseumi pool alati tugevus, sest siis sa pead alati need näitused jagama teatud osadeks, et lihtsalt sellised väiksed asjad hakkasid silma. Nii. Elisel jah, see rohelise betooni teema oli kindlasti väga aktuaalne, et see oli pakkus, pakkus uvi jah. ja mõnda aega lä läks ka aega, et leida sinna projekt, mis sellega nagu hästi kokku istuks. Et Elisel jah, on et nagu ettekendast näha oli, et sa kipud kiirustama, et tegelikult see kogu see töö meil läks ka kuidagi väga kiiresti, aga nagu selles mõttes, mõnes mõttes heas mõttes, mõnes mõttes halvas mõttes, et tegelikult, et jah, võibolla Oleks, oleks tahtnud su vasti isegi nõudlikum olla, aga lihtsalt see asi läks kuidagi kiiresti ja, ja aeg sai otsa. Et, aga selles suhtes Elis on väga, väga ambitsioonikas. Et tema on tõesti, ta tegi veel tegi ühe planeeringu projekti ka veel sinna kõrval, et tegelikult sa, jah, sa võtsid omal väga, väga suure koormuse, et, et võibolla jah, sul natuke lihtsalt see jaksa ja otsa, aga isenest sellele vaatama, et, et vaatamata oled sa väga, väga töökas ja väga võimekas, et sa nii kaugele jõudsid ja Ma arvan, ma oskan sulle ainult soovitada, et võtta vahepeal, võtta vahepeal rahulikult, võtta aega maha ja proovi natuke eluga nautida, et küll me jõuame seda arhitektuuriga teha veel, et, et aitäh, ja, aitäh. koostöö oli väga tore. Ja suur tänu kõikidele, ikka nagu kommentaaride ning teie arvamuste eest ja suur tänu muidugi juhendajale, et te tegite peaaegu rohkem kui pidide, nii palju nagu suhtlesid ja teile ka nagu suur tänu, et teie soovituse, teie siis kõik nagu töödmise eest, kõik siis ja, suur tänu.
for the day, and it will be presented by Alexander Barabanov. Thanks. Tere, mina olen Aleksandar Barabanov ja mina magistri töö teema on kompimismeelele orienteeritud üppikeskond. Miks just kompimismeel? Sest kompimismeel arhitektuuril asub tagaplaanil. Arhitektuuri kirjeldab nägimist, me vaatame ja projekteerime arhitektuuri silmadega. Nägimine on ülem, see tittu toimub sujub üle minek virtuaalmaailmale. Aga arvestades, et arhitektuur ooli ja jääb aletsi kolme mõtmõliseks iga hoone nagu, mis igunes hoone võiks aletsi puudutada, tähendab see, et kompimest mõel on arhitektuuriga otsaseid seatud. Teiseks põhjuseks on see, et kompimest tuuritaks vähe võrreldes teiste meeltega. Selge, et esineb tugev siide kompimest meele ja arhitektuuri vahel. Aga mis on selle kasvu inimesele? Üheksede panukuks on see, et esimete puudutamine aitab lastel kergindada ja mitmi kesistada ilmi protsessi kooli ja laste aes. Aga kuidas täpselt seda teha? Põhiliseks vahendiks on penmatorika. Penmatorika on kätte ja silmade koste, sirmede liikumise nõitkus ja täpsus. Pelmatorika aitab arendada tähelepanu, mealu ja ligutuste koordinatsiooni. Laps hakkab juba varjasse seas esemaid kasutama pelmatorikat. Harab esemaid, seo plusikaga nõõbib, kirjutab ja joonistab. Edesimalt on näid, et arhitektursus projektist, et toetada teooriat. Väiksed ringid, kuulid, puuklootsid pingi peal on kastatud õpi protsessil. Näiteks arvutamisel, näide toomisel, nende esitamine, nende esemete kastatamine õpimisel aitab alandada stressi, sarnase efektiga nagu laste seas populaarsed asjad, nagu popitid või spinerid. Muudab informatsiooni meelde jätmine lihtsamaks, ehk toimub teed, mis see asatsioerumise objektiga, vaid üks objekt on üks nagu kuul, üks lause ja nii see käib. Proportsioonide kohesus aitab laste rummides paremini navigeerida, ta ei karda neid ja võib hõlpsesti kasutada rumi, sisustus, mängu asju ja vajalike esemaid. Kaks abstraktsed konseptsiooni. Esimene hundilugu, mis on mõeldud siis, kui laps on nii hirmul, kui ka huvitatud niidagi uurida või katsuda. Hundilugu võib osaliselt äideta üle saada hirmudest, näiteks hirmu pimiduse ees. Tegevused on aktiivsed ja sobivad rohkem poistele. Teine kategoori on lambalugu. Selline lugu on sama pehme, meeldib sõbralik nagu lama sisse. Sobib rohkem tüdrukule, aga olemata soost, kõik võivad mängida, lapsed ise otsustavad, kus nad tahavad, viibida kus mitte. Hundi loo objektide hulka kuuluvad tõilise hundi kopia, tume labirint, brutalizmi, karmid bitonkonstruktsioonid. Lamba loo arhitektuurilises mõttes võib see olla väike lille peener, Maja muudul pehmed katted, pastelsed värved, rõmsad joonistused ja nii edasi. Lamba jõud võimaldab lastel mõõda tundlikuma, et mängi mängida. Kompimis meele orienteeritud keskkonnas materiaali erinevad omadusud tekitavad erinevad emotsiooni. Tasapiinad võivad olla külmad, soojad, sildad või karedad, pehmed või kõivad. Kambineeritud materiaalid hakkavad koos mängima, suhtlema ja looma hoones materiaalide sümfooniad. Üheks lahenduseks on põrranda kaate kambineerimine. Üks materiaal on pehmem ja annab võimalus rahulikult istuda ja mängida. Teine vastupidi jäik, mille peale võiks josta ja rohkem liikuda. Vormide kambineerimine loob puute tundliku ipikeskonda. Iga vormi jaoks sobivad erinevad laste mängud ja tegevused. Kas näiteks kõvirjoon 
pyrant dėl mison likomis trajektor vai eri tas endėlinė pyrant asmet yliu hypnomis eks. Eri ne vat vormida kambinėrimi nei interiorį. Lysaks paliaudas, lasta kodų kordas, kiek tip indis ir reigėl kanda vaitus jau atseit. Rūmis kinga trokiam seigavot, ją įlasė jalgą dėl pyrandą tundą. Pūtų tundli kukės kūna ir vaitus jau atseit į kandą. Pūtų tundli kūt architektūrus atlaindus ataitavo atarandą DK lastą socialis į tos kusį. Net laindus į tonos Viulisanės, Viulisanė test mydėl apsat pėjo teitmą. Net teks kovos teha vormį savist. Taktilsi tegiaus atmysvajo atomo vailis. Kok klepit, kės mys ją kūdas teja. Ar tai lataitovat lapsai arendada suhtlimis oskus, empatija vaimėt, kui kakos tai oskus. Įpimina vaikso lai interaktyvsimaks, jie pinovamaks. Net tiks kokia gyvylė da įstatimina biologiją tunnil. Įsagiai, ku enrik kompimis mėlėlė, įnimis nama kastinama kaik kaik oma mėlį. Jūks laps ūrė prie lėvs atseina malė aktyvsia pūdų tusiga, tai ne gavata apie samą malį ką ogilt. Ermis ar jūgul, vaiks laps, nago ant alio omana, omana limpsata vai nūsų tada. Asit javat paramenį meldį, kui net javat mit metelį, tą jau tą sandytelį. Ornamaitika on pūtų tundli kukės kona osa, milist meregami natukinę hylijamą. Sisiklyma pasyvinė pūdutus, metu namo ihku, ihru rihku, kas tos, on tūlė timbus, ulisėlt, kas įnimas elėsinė pebą meldį už tūnė vaimytė. Se on ką kompimis mėl, aga pasyvinė pūdutus. Tavlisėlt, Raldo, sisiklyma on se, mydą įnimina į merką. Niut ditaisimą projektist, Projekcija esu kovas on valitų narvą į solyn, mes esu eisti kirdė osas. Narvą į solyn architektūril on juks į salomą liktūnus, kuit pizza ornament mauri stilis. Ornamentų narvą į solyn eri per, ją paliot vyla de fasadį, tolit kaunį statut, kuit pizza ornamentį dagam. Juks ateist kiminandą sąjandį laipkol narvą kringolmė manufaktūrį, Juhtų kona likmė, Tomas į narvą įsit suvilai. Mynat nendas tolėt sur Britanijas, tie Holandys, tie jalgysit Lena Europą mojo trendę. Jūks trendiks oli toliai tuntų tinglis architektė Owen Johnson'į, Polt, Alhambras, Ispanijas, todų tarnamentį, kad tai kasutus architektūriai. Krenholmė amitnikot vaicitulio Alhambras todų mauri stiliai, ją kasutas į CD dekorė, oma vyla de kaunis tmėsėlį. Projekcija pihėks on valitut kursal, mis praegu asap varmetis, maja į turhonę. Vimas tai audis tai jargi narvai salino valitsas plani kursalis tai alastą eidą į akolį. Kursalį esi algnį projektų litehtut polą architektį Marijana Leivičių polį. Kursal oli ehitutut jūgint stilį pagėjimai tai tai jargi. Ten apie įvienį onselį nuotainiant jūks stijos kursą, ar pengi sur troll rolį lyną planeringul, se on lyną silmą paistvojim, ją tekstsvojim objekt. Kursalis leivot ten vakyrėt, mis modustavot lyną tervę paramą kiulį. Kurzali vastas on rink, mis oma korda juvinda apie kurzali teis vasako kiuliegam. Vėl kurzali lėsina apie tų gėpsydę mergą labį alėjį. Pihė įdėks on rekonstruojėdą kurzali lysada jūrdą eikcist Sisehoviga. Sisehov on pihį koli osą. Lastai osa on lodus eleidai. 
rekreatsiooni, alat on ühendatud vooga, mis jookseb lavalt ja lüpteb metsaradadega üles. Kõige plaanil on näha nii öelda loomingulis telgi, mis hakkab vana osas, läbib putetundliku sisehoovi ja lõpkab ühesse mängu alaga laste ajas. Vana osas, vasak pool on siis sõkla, parem pool raamatu kogu. Kooli juurde eesis osas on paraleelselt jooksuvad kaks klassirumide reaad ja Laste ajas nelja laste rühma, iga rühm mahub 20 last. Vaade laavast kursaali. Laavo on avalik ruum, mis on mõeldud mitte ainult ipelastele, vaid ka kõigile linna eelinikile. Kursaalil esinevad vooluvad vormid, nagu valiusfrontoon, parokse, kiivriga, toorn, avaleaknat, ja kiipsdekooriga fasaad. Teise kooruse plaan on mõeldud ainult koolilastele, et mahtada ruumiprogrammi järgi 150 last, klassirumid paremal ja vaskul pool ja koridori laajas varierub erinevate tegevuste, tundide vaheliste tegevuste jaoks. Ajaloolises osas siis konserdisaal ja parem pool Juhtkonna kabinetid plus mõned klassirumid. Vaade sisehoovist, kus on näha erinevate vormide kombineerimine, kui ka materiaalide kasutamine, et keskel asub Tartan kattaga kunstmägi, mis on osa hundiloost ja selle taga koolane mängu on, mis on oma korda osa lambaloost. Võimla treeniritu ruumid ja kaks riitus ruumi paiknavad keldrikorussel. Lõigi demonstreerib ideed paigutada võimla keldrikorussel, et see ei ületaks kursale kõrgust ja maoliselt ei oleks nii domineeriv. Kursaali paralel lõiki näitab kolme korusolis keskkoossa, mida kroonib kuppelt tortniga. Välis ruum võimla ja kooli vahel. Juba mainitud vook, mis on läendatud erinevate katetega. Võimla fasaadiks on kastudud puid pizza ornamentika või nii kerdatud varjustus. Kooli fasaadil esineb kaks varjustuse tüppi. Üks on siis riipuvad punased rulood ja teine on läbi paistavad paneelid arnamentikaga. Lõik näitab selgilt, kuidas hoone kõrgus väeneb alustades kursaali kolme korusalisest osast ja lõpetades väikese laste aja ruumidega, mis vastavad laste aja laste kasule. Ilupilt, mis demonstreerib lasta aja ühest mängu alla. Interior põranda katet konduvad ühel punktsil, mis mõenutab natukene päikest. Pehmed tasapinad raulike mängude jaoks. Ja mõned pudekoopijad, pilved laja all. Ja mängu asjad erinevate surustuga. Lõuna vaata simetria, et simetria algab kursali tornist ja lõpeb laste aja fasaadiga. Nelja laste aja rühma, igal rühmal on oma värv selleks, et lapsel oleks kergem eristada, kus koos ta ipib. Põhjavaadel võiks võrõldada kaks mahtud, üks on siis kursali maht ja siis võimla. Külguvaadatel paistab ühendus kursale ja juurde ehitise vahel. Klasvasaad pehmendab üle minukud ühest materiaalist teiseni. Igal lastaja fasaad lähedam. Igal rõõmal on oma õu mängu alla, mis on piiratud hekkiga. 
Juurde Eitsi, see kanvaks konstruktsiooniks on kastutud riski klimpuit. Kadusel on paigulditud päikise paneelid ja klasvasaad, mis vaatab sisehoovi pool, on tehtud ka ei kihina selleks, et vältsida ülekumenemist. Tänan kuulemise eest. Aitäh. Then we will hear the review. Ma loen ette Peter Tambu retsensiooni. Magistrese retsensioon. Retsenseerimiseks esitatud töö teemaks on valitud ülimalt põnev ja enamasti tõepoolest arva tähelepanu pelviv aspekt lumid ajumisel. Nagu ka autor oma teoreetilise osa sissejoodus kirjutab, on kaasaegse retuuri huvi keskmes ennekõike inimese sootsiaalsetest käitumistest ning käitumuslikest ning otsestest füsioloogilistest vajadust lähtuv funksionaalsus. Viiest meelest on aga valdavalt kaasatud, vaid nägemismeel ning seda samuti peamiselt sootsiaalsetest aspektitest tähtuvalt. See tõttu on käesoleva töö teema valik järjetud põneb, on kindlasti käsitlemist väärik. Samas aga ka eriti ambitsioonikus üles on. Seda neid euroatilises käsitluses kui eraduste rakendamisel praktilises projektlahendusus. Magistrede ülesehitus on üldjoondes loogiline ning selgelt mõistetav. Töö on piisavalt hästi struktureeritud. Probleemi püsitus on selgelt põhjendatud nagu ka tee läbi analüüsi kuni järjelduste ning projektlahenduse ettepanekuni. Uurimusliku teoreetilise osa ülesehitus ja valitud allikad on mõistlikud. Kõstud kirjandus ning viited üllatavaltki mitmekülgsed ja asjakohased. Teoreetiline osa võib kohati tunduda kergelt üppliki fragmentaarne, kuid see on igati mõistetav arvestades teema keerukust ning magistritöö siiski mõnevõrra piiratud mahtu. Samas on kõik käsitlatavad aspektid asjakohased ja vajalikud ning nende järgnevus selgelt jälgitav. Lühidalt on puudutatud nii puutemeele bioloogilist arengud kui selle rolli inimese elus ja võdeldud seda teiste meeltega ning näidatud selle olulisust teistest nii-öelda intiimsemana. Läbi naha kui kompamiselundi kirjalduse on lugejale selgelt näidatud erineva intensiidusega puuteelamused ning igati kohaselt jagatud need kaheks, passiivseks ja aktiivseks. Nende kahe tüübi osa arhitektuuris on küll välja toodud, kuid oleks käes oleva töö lõppmeesmärke arvestades võinud olla mõne võrra põhjalikumalt kirjaldatud. Arvestades arhitektuuri mõjutava sotsiaalse funksionaalsusega on oluline osa vaatlusal oleva kompimismeele seostamisel inimkäitumisega ning seda just erinevate eagruppide lõikes. Sellega selgelt näidatud kompimismeele olulisus sellega on selgelt näidatud kompimismeele olulisus just noorema seas ning selle roll laste arengus. Paratamatult tekib Ilmselt küll ehk liiga liisustatult ja üldistades mulje puutemeele ja sootsiaalsete oskuste arengu pöörd võrrede liisusest. Piiratud mahtu ja magistritöö praktilist väljundit arvestades ei saa seda üldistust aga pahaks panna. Töökeskmes on ikkagi õppikeskkonna kujundamine ning siinjures on oluline mõista kompimismeele olulisust just laste ja noorte kujunemisel. Arhitektuuliste lahenduste kirjeldamisel on peamiselt keskendatud küll nii-öelda aktiivse pudutuse tüübile, mis on ka aru saadav arvestades, et enamus nii-öelda passiivse pudutuse alla käivast tuule tõmbus peikse kiirgus on meile ruumitajumisel ehk niigi arjumispärasem ja selle läbi mõistetavam. Siiski oleks ka vormi ja materjalide pinnaomaduste kirjeldamisel oodanud suuremat põhjalikust, seal hulgas näiteid võimalikest kasutuskohtadest ruumis. Samas on hästi ära näidatud kompamismeele seos ja koostoime teiste meelde ning sootsiaalsete teguritega, arvestades õppikeskkonna kui töö lõppväljundiga on igati kohane lõik proportsioonidest. Mõne võrra jõrgemaks jääb suudselt pikk lõik ornamentikast, milles on keskendutud pigem nägemismeelele ja sootsiaalsetele aspektidele ning vähem selle tajumisele kompamismeelega. Pigem mõjub lõik ornamentikast oma viidetega Mauri arhitektuurile, kui sobiv üleminek Narva Jõesu 19. hendi lõppu põita arhitektuurile, mida samas otse välja ei öelda ning mis tegelikult on ka juba 
tegelikult juba aga on magistritöö projekti osa. Töö teine pool projekt pakub välja lahenduse Narva jõese uue kuulsaali rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks laste ja põhikooli tarpeks, kostudes tööd ja rõõtlise osas vaadeldud võimalusi, kompimismeelele orienteeritud õppikeskkonna loomiseks. Isenesest on laste ja põhikooli kavandamine kuulsaali joonesse hetkel arutsel olev teema ning seega igati aktuaalne käsitlemiseks ka magistritöös. Samuti pakub selline projekt hea väljundi kompimismeelele orienteeritud keskkonna võimaluste esitlemiseks. Siiski jääb pakutud projektlahendus nõrgalt seotuks magistritöö esimese teoreetilise osaga. Esimese peadikkina kirjeldatakse Narva jõesu puitarkitektuuri ajalugu, kuid pisut aru saamatuks jääb selle seos nii teoreetilise osa kui järgneva kuursaali kirjeldusega. Ei ole ju 1912. aastal valminud kuursaalil midagi pistmist ei varasema Narva jõesu puitarkitektuuri ega ka mauri arkitektuuriga. Ilmest oleks vajalik olnud lihtne selgitus, mida miks autor antud perioodi oluliseks peab ning miks soovib oma projektlahendusest kasutada just selle perioodi ornamentikat jätes kõrvale uue kuursaali neoparooklikud elementid. Samuti jäävad projektis endas pisuti alakasutatuks teoreetilise osas käsitletud puutemeele arendamisele suunatud võimalused. Ka seda sama Narva jõesu puitarkitektuurist pärit ornamentikat kasutatakse, vaid visuaalse vahendina ning pigem esteetilise ja ideoloogilise elementine, kui näiteks veen motoorikat arendavana. Projektis on näha mõningate teoreetilise osas puutatud suuremate võrmiliste vahendide kasutamist, kuid sama võrd ei tule välja materjalide pinnaerinevuste ja ka näiteks selle samu peelmotoorika kasutamine. Muus osas, nii-öelda tavapäraste arituursete vahendite kasutamisel on projektlahendus loogiline, ruumiliselt asjalik, lahendades nii laste aia kui põhikooli vajaliku ruumigama. Nii joonised kui ruumilised visuaaliseeringud on teostatud piisava professionaalsuga. On selgelt loetavad ning visuaalselt esteetilised. Puudu jääb ehk just valitud lahenduste selgitustest ning kasutatavate ehitus- ja viimitsumaterjalide kirjeldustest lähtuvalt uute meelele suunatusest. Uolimata eelpool toodud mõningas kriitikast tuleb magistratööd kiita uudse, julge ja ambitsioonika ülesõnde püstituse eest. Teoreetiline osa pääriks olulisemalt põhjalikumalt edasi arendamist nii teadustöös kui rakendusuuringute tasemel. Kindlasti saaks sellest ka doktori tööks tänuväärne teema. Kukkuvõttes tuleb esitatud magistritööd innata ülesande püstituse metoodika valiku süsteemse jälgitava arengu eest. Teoreetiline osa vääriks magistrandi esimese akadeemilise ponnistusena ehk suurepäraski hinnet. Arvestade see poolt toodud mõningas kritikat, see tähendab, et teoreetilise osa tule mitte odatus nõrgemalt kajastamist projektlahendusest, saab tööle indeks pakkuda väga hea neli. Alla kirjutanud Peeter Tambu, võolitud arhitekt Seitse, Narva linnavalitsuse arhitektuuri ja linnaplanimise ameti PR-hitekt, direktor ja aseteitja. Ma olen selgitanud paar asju retsetsioonis. Esimene asja on stilide kasutamine. Ja on ei, et kursal tehtud teise stilis ja varistused on juba maori stil, aga nad olid oli kasutatud enam-vähem samal ajal vahemikul. Ma ei ole kunagi näinud neobaroksed puitmaju tegelikult. Te implementeerida valüüdid, frontoonid laste ajas ja kooli juurde Eestisel, mis on tehtud tegelikult puidust, on suht võimatu siis varistuseks ja kaunistamiseks laste aja osas ja kooli osas oli kastatud Mauri stilis. Need stilid oli kastatud samas aevaimikus. Mauri stil juba 19. aastat saindi lõpus ja siis kursal oli ehtudud 20. saindi alguselt. Veel ütlen ka, et puutatundlikke laenduste kohta, et need on plaani, kus olen nõus, et ma ei näidanud kõige laendusi, mis maailmas võiks kasutada selle 
keskkonna jaoks. Et ma tein interiori, kui ka selgitavad skeemi, kus ja mis moodi seda võiks kasutada. Minu meeles edasi saam selle projektiga võiks teha näiteks sisekujunde ka, et ta me nagu koos tööabel võime luua lõpliku versiooni sellest komplimus meelele orienteeritud keskkonnast. Kõiki mahtuda ühe magistri tööjauks ei ole võimalik minu meeles ja ma näitan pigem sunda, kui võiks sellega liikuda ja kastada näiteks erinevaid materiaalid ja on tehtud ka üks interiori ilupilt, mis selgitav nende laendust kasutamist. Ja veel põenmatoorika ja ornamentika ma saan natukene õhus jäänud, et seal on palju tegevusi, mida võiks teha ornamentikaga. Üheks tegevuseks on nagu tööpetuse tunnil välja lõigatada puuklootsi, klootsid puidust, et täita nendega need tööimikud ornamentide vahel ja nagu pikslitega teha joonistus, näiteks võimla fasadil, mis on tegelikult lõpuks ka suht suur, et üks punkt, teine punkt ja kogu lapsed võivad nagu kasvatada ja teha mingid kujundidud ja kujundidud ja joonistusi nende fasadide peal. Veel arnament aitab lastel tunda ooned, kus ta ipib ja kus ta mängib, kus ta nagu viibib kuskil kaheksa tunnid. Et ta nagu asetseerub selle ooneda paremini läbi arnamentide kaudu. Jah, näite, Aleksander, mina siin alustan komissioni poolt, et ma tahtsin küsida su käest, et ütlepeal on, kui sa hakkasid seda tööd tegema, et sul on see niisugune huvitav arhitektuuriga kursali ole, et mind huvitab seda, et kui sa mõtlesid selle oma programmi nagu sidumis sellele grundile, Et oli sul neid teissuguseid variante, kuidas sa üldse jõudsid selleni, et sa panid ta mere poolt vaate, noh, likvideerisid ja samamoodi ütleme, et see on ju tegelikult niisugune, noh, ühes on aga möödunud sajandi alguse kursaalioone, aga see planeering ees. See on tüüpiline aedlinna planeering, mis tekis Eesti Vabariigi alguses. Ta jäi üks pool, tõesti siin on Arva jõe poole, sai valmis, teine pool jäi nagu tegemata, kui me seda asendiplaani vaatame. Nüüd siis sinna kasvas juba mets ja noh, tal on nagu teissugune, ta on nagu ühe poolega, aga mind huvitab just lihtsalt see, et kuidas sa valisid selle lahenduse, miks sa niiukse lahenduse valisid olemas oleva majaga sidumiseks? No see tuleb ka elulisest plaanidest, et esialgne kursali põhiplaan oli sisehoovega, siis see on üks ideeks oli kordada seda lahendus ja kastada. Sest noh, selle, ütleme, ornamentika on minu jaoks nagu selle tööjuures täiesti, noh, ütleme nagu nööbi, kas on kolme auguga või kahe või nelja auguga pinsakul, et see nagu ei ole oluline, et minu jaoks oli jah see küsimus, et et kuidas see ühinemine, uue ja vana ühinemine tekis ja miks on siis see, Ja kus on see, kuidas sa kontrasti peale lähed, 
et sa kasutad päris palju seda nagu maastiku hoonete jaoks ja ütleme ei otsustanud mingisuguse kompaktsuse minna. Ma tahtsin lihtsalt teada, et kas sul on nagu neid sketche või noh, mida sa tegid või see oligi kohe niisugune lähendus, milles sul oli ja sa otsustasid, et see on õige tee. Oli tegelikult erinevaid varianti, oli mõte nagu teha ka simmeetriad, et üks nagu terve kompleks, et ilma siis see hoovida näiteks siin põhi Põhi nagu tegõriks oli see, et põhjasund on siin ja siis laste aeda jaoks on tähtsis seda ühendus loodusega. Metsaraadat on osa jõuem jangu aalest, kus lapsed võivad viibida. Mõned näiteks on siin väiksed kohad, kus privaatse on jangude jaoks. Minu jaoks on väga põnev, et see on esimene töö, kus siis tegeladakse parandiga. Aga hea, et ilmselt see kursal on väga, Narva ja Ose ole väga ululine ja oleks väga hea, kui ta oleks uuesti taas kasvutatud. Aga kas sa saad mulle natuke rohkem sõlgitada selle hoone ajalu, kui ma näen, et see See esimene projekt on niimoodi, et see hoone on tegelikult kordades suurem, et tal on nagu kaks tiivad ja need on oma vahel uhendatud. Kas see oli osaliselt valja ehitatud või see teine osa havis mingis hetkel või... See jääves päris teist maailmas üle. See tõndab algselt, see hoone oli nii suur nagu on projektis. Ja ma natuke küsiks selle kohta, et... See hone on mälestis, aga kui ma vaatan seda ruumiprogrammi, mida sa pakud sisse, siis sa näiteks teisele korusele pakud suure aula ehitamist, mis eeldab, et sa kõik need kanvad konstruktsioonid lamutad ära. Samamoodi see sinu vestibul tegelikult üldse ei arvesta nende vanade konstruktsioonidega seal oli mingid võlflaed, ma ei tea, kas nad on sailinud või pole nad on kokku kukunud. Mille järgi, see küsimus oleks selline, mille järgi sa otsustasid, mis on see vana hoone substans, mida sa sailitad ja mida sa siis saad eemaldada? Kus sinu jaoks oli see piir? Tegelikult teisel korrusel see konserti saal on olemas, võiks niimoodi öelda. Vähemalt, et Nõukogude ael oli see tehtud kansardisaaliks, et seal on vist säälinud mõned kermid ja kandvud konstruktsioonid. Aga esimesel korrusel see vestibuul? Vestibuul. Et jah, põhi mõtte oli säälitada seda telgi, mis on kandvud neid kaks sainte mis hoiavad kõik need vaelaid. Ja teist, noh, nagu... Ja siis pärast juba Anna Ruumi loomingulisele. Töö on jah põhjalikult tehtud, et joonised ja visuaalid ja... Et siin ongi võibolla uvitanud, et siin on see kaks objekti nagu sisuliselt sisse olemas olev ajaloo mälestis ja siis see uus hoone, et mul on ka sellega nagu mõningaid probleeme, kui ma seda projekti vaatan, väga hea pildi võtsid ette praegu, et kas või juba see kokku puute punktid seal katuses ervas karniisi osas, et ma Ma hakkan peas neid sõlmi mõtlema, see läheb mul nagu läheb juhe kokku alusult öelda. Et ma ei oska öelda, see arhitektuur peab kuidagi ennast sinna külge niimoodi kinnitama, et ta ei mõjuks juhuslikult, kui sa paned vana ja uue kokku. Et praegu mulle nagu natuke tundub, et sa oled nagu teinud seda vana maja projekti ja siis sa oled teinud uue maja projekti ja siis nad said õks, et nagu võrdlemisi nii nagu sai, nii nad ka kokku said. 
Et sees mõttes nagu see, see liitumise küsimus ja see konseptuaalselt ka, et, et kuidas mida teeb vana, mida teeb uus on nagu sellise maja puhul võibolla nagu hästi vajab selgeid vastuseid lihtsalt. Et, et praegu natuke see jääb nagu segaseks samamoodi nagu see ka, et, et, et selle saali ja jõusaali nagu paiklemine, mis on isenesest ikka tore no, võrdlemisi tagasioidlik on ja mis on nagu, nagu, nagu mis ta mõnus, aga no, sama sellegi tahaks nagu, et ta võibolla oleks kuidagi sidusam kooliga jälle või? Et, no, lihtsalt on need küsimused. Et, 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 miks sa need eraldi oled teinud? Võibolla see on siis see üks küsimus ja teine on, et võibolla sellele võibolla see on juba raske vastata, see on sul tehtud ära, et see liitumine ei ole väga õnnestunud. No, ja, et, et, miks, see, miks see saab on eraldi? See liitumine tuli... Ai oluliselt plaanist tegelikult enne juba oli juurde Eitsist ja see liitus samamoodi, et säljetada seda sümeetriat, mis on selle one omane asi. Ja minu meeles kõik on võimalik, nagu kõik silmed võiks päris oli viia, et kuidas see nagu detaalsemalt laendatud ma küll ei saa öelda praegu, aga no enne Et ma näitan ka ühte plaani, et siin see oli sama ühendus niimoodi tehtud, et vähemalt see kordab. Ja... Võib-olla oleks siis ei kuvitav olnud, kui sa oleksid seda vanavaja skeem, ta võib olla rohkem lõpuni teinud, siis täna saab olema. No üks mõte võtsalt, aga, aga praegu sa oled teinud täiesti selge, siis kuigi ta on siis ta lähedane. Ja? Seal on sellised vihjad. Ma tahan anda ka mängulisust. See looline plaan on päris, noh, iga võib olla no, kui vähemalt. Ilmad selle mingit kõrgi nüüd sõlme küsimus. Ja. ja see on nagu kuna, see lähtis lõpuks ikkagi, et kuidas see, kuidas see vana uus kohtu saavad. Mm. Täpselt, see on nagu ja. design küsimus, design otsus. Kuidas nagu mingi karniis ja mingisugune räästas kohtuvad, et ta ei lähe kuskile kalgas, see ei lõia sisse põngile, kui ma seda lähe tegelikult seda räästa arvada. Mm-hmm. No see on teine kord lihtsalt sätitatud. Samas see pilt on ju sümpaatne ja see on nagu kontekstuaalne ja selles suhtes selle majaga nagu mängib hästi kokku, et ta on nagu kaasaegne, aga samast on inspireeritud sellest ajaloolisest arhitektuurist. Aga siis ma omal pool ka kommenteerin, et et ta ei tähe, et minu mõeles see teema on väga aktuaalne, et selles suhtes meil on üks ajalooline hoone ja, ja see on eriti veel nagu selles suhtes pisut sellises kaugemas kohas ja et, et võtta see kasutusena avaliku hoonena, et see on oluline teema ja, ja tähtis ja et tegelikult minu arvates see ülesande püstitus, mis oled endale teinud, et see on nagu olnud nii öelda jõukohane ja sa oled sellega hästi hakkama saanud Et loomulikult ma hakkasin ka kohe nagu vaatama seda, et ajalooliselt on see olnud sisehooviga hoone, eks ju. Ja, ja sa oled nagu niimoodi seal sisehoovi pool ka, et need kaared on ka just kui nagu meenutus sellest vanast hoonest. Ja samas nagu see, et nüüd need laste ja rühmaruumid said sinna lõunasse, et see lahendus on ka tegelikult väga hea, et see maja sobib sellele funktsioonile ja see on hea, et sa oled jaganud neid funktsiooni nagu väiksemateks. Mulle meeldis nagu see ka, et see, see võimla oli sul uputatud, eks ju. Et, ja see ühendus oli ka nagu maa alt nende kahe selle spordi hoone vahel, et see oli ka nagu sümpaatne, et ta just kui arvestas nagu seda konteksti. Noh, samas jällegi ongi, et seal, kus nagu nüüd tulid need kastmajad ja, ja kuidagi veel see ornamentika sinna veel otsa, nagu et, et siis nagu jah, võibolla ma ise 
oleks siin teinud teissuguseid esteetilisi ja selliseid nagu valikuid, et jah, need küsimused nagu tekkisid, et võibolla kõige õnnestunumad, need osad nagu esteetilised valikud ei, seal ei olnud, aga siis oli huvitav. Ja mis ma veel ei mõtlema, et need mängualad, eks, et iga lapse kohta seitse ruudmeetrit ja siin nagu seda ruumi on, et ma ei oleks ka neid lapsi sinna ekki taha vannud, et ma oleks nagu vabamalt võtnud ja nendele lastele nagu rohkem seda vargi ala sinna jätnud, et ainult sõimelapsed peavad siis olema ju piiratud aiaga. Ja muidugi mul oli natukene keeruline tegelikult aru saada sellest ruumiprogrammist, et sellest buklettis ei olnud nagu nende ruumide numbreid, et millised ruumid on nagu ristkasutuses, et näiteks nagu kus on siis see lasta ja saal ja need köök ja mingid need tugi logopeedid ja asjad, et, et see osa mulle jäi nagu natukene aru saamatuks, aga samas nagu sellised põhi asjad nagu, et koolil on nagu üks sissepääs, mis on see ajalooline sissepääs ja samas rühmaruumidel on pääsud siis lõunast, eks ju igas rühma otse, et sellised põhilised asjad olid paigas. Mis veel mul silma hakkas on tegelikult see, et sa olid lastajas siis magamisruumi eraldanud mänguruumist, et pigem nagu seda ikkagi ei soovitaks, et, et parem on, kui need voodid saab nagu ära panna ja mänguruum on lastel suurem ja mis mind täitsa üllatas oli, et kohati nagu sellel ühel magamisruumil on ainult üks pisikene aken, et, et võibolla see on natuke ja et, et ma nagu niimoodi ei oleks teinud nagu selle magamisruumid selliste kahe pisikese aknaga ja niimoodi sellise. No see vähemalt, et värskendab õhku peale nagu magamistundi või Mm-hmm. No ja sellas suhtes lihtsalt hakkas nagu silma, et kuidas see ristkasutus seal on ja kus need üldiselt ruumid on. Ja üks, ma mean ka, et eksplikatsioon, ruumide eksplikatsioon on olemas planšettidel ja presentatsioonil idee oli nagu, et mine ise selgitan, kus mis ruum asub. Ja. Sinu see teoreetiline osa ja mingisugune Fookus oli seotud selle kompamisega, et kas see nii-öelda arhitektuurne üldlahendus ka mingil moel tuleneb või põrkub sellest kompamismeelest või sellisest või need on täiesti kaks ise asja, see lahendus, mis sul on, ma mõtlen plaani mahulist lahendust, kas see on ka kuidagi kompamisega seotud või ei ole? Ja ma proovisin ikka luua üüendust teoreetilise osa ja praktilise osa vahel, et vähemal see sisehoov, kus on erinevad materiaalid põrandakat, et kui ka looduse implementeerimine, siin mingit rohelised oaadid. Et see kõik koos nagu loob seda putetunliku keskkonda. Ma no, et selgitasin neid läbi materiaalide kasutamise ja Need sinu hundi ja lambalood ja need illustratsioonid, mis oled teinud, need on väga, väga, väga professionaalsed. Ja, ja, ja ma nii sinu kaitseks tahaks seda öelda, et retsensenti nagu etteid, et sa oled kasutanud mingisugust sellist ornamentikat, mis on ainult nii öelda küll Narva Jõesus, aga mitte kuursaaliga seotud, et see on väga kitsas vaade asjale, et sitaate võib tuua ükskõikus maailmast. Ja mida rikkamalt sa maailma oskad pakkuda kliendile seda enam avastamisrõõmuse täna, et see on lastega seotud objekt, et siia ei tohiks nii jääda väga kitsaks. Aga, aga üks selline kommentaar oleks küll nüüd, et millest ka eeldavalt oli juttu sellest liitumisest uue ja vanaga, et, et samas näiteks see Parem pool sel pildil otse ot, otse pilt ei 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 mine tagasi see 3D mis oli otse et siin on igast liitumised nii vahvad ja ja ta tundub nii loomulik ja nii õnnestunud aga see mida liitumisega vaadati see vasakpoolne alumine pilt seal planšettidel et seal tundub see näelda natuke liiga pehme, et kui juba minna kontrastile, et siis see võiks olla selgelt eristatav ja, on, ja loetav ja et nüüd, nüüd on just nagu püüd natuke, et uus natuke meeldiks vanale, aga, aga, 
aga nad ei hakka kunagi läbi käima sõbralikult, nii et seal võib julgelt nii öelda, kaas põhja panna ja, ja teha, aga üldiselt on nauditav töö ja aitäh. Ja. Ma tõtsin veel seda öelda, et ma nagu selle sise arhitektuuri pil- rendereis nagu näen, et seal on ka need erinevad kompitavad materjalid ja seal need võibolla need ornamentid ja need asjad on nagu põhjendatud ja tegelikult minu see sise arhitektuuri lahendus on sul ka täht- nagu hästi õnnestunud. Ja, ma loodan, et mõned meestrid on, ol, on olemas, kes oskavad nagu seda nii kirjutada ka, et see haaprat, need haaprat ornamendid võiks ka toestada mingit metallkonstruktsiooniga. Ja... Ta pigem mulle ma, ma usuksin seda nagu metallina, et ma kardan, et see teatav niukene asuursus on, on nagu meie kliimas nagu hävib puiduna ool paar aastaga ära lihtsalt. Tundub nii, aga et ma... Selge. Ma tahtsin öelda ühte asju, et selline on püstis mingid kaks saindi vahemalt. Et... No, aga vähele vahemikult, et seal on niimoodi, et seal ei ole nagu esiteks nii peen on ja see ja teiseks tal on... Tal ei ole avasid läbi seal. Ta tuli ja jää siin ja teist on päriselt, aga peale. On ka raasta alle palju rohkem kaitsa. No, jah, mõned varistused mul on ka mingid varikaatust aal ja nii edasi. Aga võiks nagu ja, lähele oma juba midagi. See rikku töö, töö põhimõtteliselt okay. olemast. Ja. Diskussioon võiks peal venida, aga ma, ma ütleks paar sõna nüüd meie, meie ühis meie koostekohta Aleksandriga. Et, et Aleksandri oli väga selge, selge nägemus ja see kompimise jõud Ja palju, ja, ja palju muidki erinevaid teemasid, ta tõi kogu aeg uusi, uusi aspekte lagedale ja minu mõelde see olid sageli neid, no siis nagu koos üritasime neid analüüsid ja tõrjuda, et, et see oleks paisanud võibolla väga suureks, et üks väga uvid, uvitav mõte, mis tal oli, oli see kompimise jutt algas ka selle, sellise internatsionaalse stiili sellise kritikaga ja sellise mitte isikupärase, sellise ebaisikupärase arhituuri kriitikaga, ma olen et siin oleks vaja sellise arhituuri teadlase tausta alla, et õnneks saime selle välja siit teemastega neid, noh, see kui ise laustab seda, et ta tahtis kõike teada, kõike uurida kogu aeg, et, et ma, ma olin pigem sellise piduri rollis siin kogu aeg, et, aga, aga tore oli jõud seda ja igav ei olnud ühel ketkel, et aitäh ja soovin nüüd. Aitäh, Suur täna kõikidel ei pea jõududel ja see oli väga pikk pekund, mulle väga meeldis. Ma armastan teid kõike ja ema. Täna. Aitäh. Aitäh. Koristame ära.
<laughs> okay. And project number 15, our last project for the Master Thesis Defense uh, this time, will be a planning project by Julia Salonlait. Balun. Thank you for the introduction. I hope you're not falling asleep <laughs> as I am the last one, so I'm going to jump right into it. Thank you for being here. Uh, as I defend my thesis today on the topic of urban revitalization, integrating industrial development driven by new energy systems with industrial settlements using Kunda as an example. My name is Yulia Lide Salulaid. My supervisor was Ivan Gavrilov and co-supervisor Dr. Sim Sultson. I will present to you an overview of my research, analyzing the theoretical and analytical aspects of the thesis and then going right into the planning project and its realization. So I just want to go right into the, the aspect that really based my thesis, um, which is nuclear power that is a promising technology that has recently returned to the debate over possible pathways towards carbon neutrality. And some of you may have probably seen this picture making their own on social media. And this is just the baseline, the possibility of a nuclear power plant being built in Estonia is behind what motivates my thesis. I have based my research on a constructed scenario in which the first nuclear uh, reactor in Estonia will be built in Gunda, which is an industrial monotown experiencing shrinkage and decay. The location, the location choice is motivated by several uh, factors, but I do want to emphasize that this specific, um, the specific site location is out of scope for this work and would entail a whole separate research in and of itself. So this planning is focused on the utility that building this would present for revitalization. Um, but to take, take a step back, uh, we must first understand the basic relationship between energy and urban development and how it is tied to urban planning in the first place. And besides the obvious fact that any new development requires planning, um, historically, energy and urban development have always had some sort of circular relationship. And in simple terms, available energy supply attracts the demand market for it, creating new opportunities for development, while increase in demand simultaneously requires the increase of supply, and then it just goes on. So additionally, and perhaps more interestingly in this project, is that energy availability and reliability also form a favorable, envir favorable environment for industrialization, all the while European policy seeks to reindustrialize as a form of value creation, and also to fulfill sustainability goals. Reshoring industry is a trend that we're seeing now after decades of sending industrial production overseas. So we have half of the picture here. Um, new energy systems drive some kind of growth, but I'd really like to go into why I'm speaking about integration and how it's all tied into revitalization. So there are three main theoretical bases that I've taken uh, to justify an in integratory approach for this project. And the first one is urban metabolism or understanding urban settlements as complex ecosystems. Second refers to land use, uh, energy and production as landscapes. And third, city industry integration, more specifically new industrial urbanism. Simultaneously though, as uh, we are dealing with an industrial monotone in decay, uh, this project uh, for which the main symptom actually and the driver is depopulation and shrinkage, uh, I have to uh, plan in accordance with these challenges. So it so happens that the main concern addressed by all of the relevant literature in the lar larger scheme of things is sustainability, which is what connects all of these things. So on one hand, there is a desire to conserve natural land uh, and rural landscapes and hence the argument for production in, uh, in cities and additionally, there is a desire to heighten self-sufficiency and shorten supply chains and adopt more circular models of consumption and production, which is part of a well-functioning and high-quality ecosystem. And last but not least, uh, there is a desire to increase collaboration between sectors of research and development and industry, heightening efficiency and technological sustainability, and promoting local production while increasing economic and societal resilience. <laughs> So these are the main uh, authors of my literature. Uh, but what I have found is that the desired outcomes of all of these three bases actually overlap with the planning of sh shrinkage to an extent and also revitalization, like stimulating and diversifying the economy, promoting and conserving local heritage, identity and culture, and focusing on the improvement of spatial quality and quality of life. So it becomes clear that the uh, adoption of new energy systems presents an opportunity for revitalization by embracing integration as the strategic basis for its planning. Uh, it remains to explore the more specific and relevant planning strat strategies that can be implemented for the site-specific solution. 
But here we can complete the picture and see what are the connections that are made between these concepts and how they all tie together into this general concept of integration and creating that ecosystem. You can just take a second to look at that. <laughs> But following um, the framework of new industrial urbanism more specifically offers a conceptual guide for the achievement of integrated uh, industrial planning summarized in these four key concepts, which are integrative approaches, scalar strategies, coding complexity, and synchronic typologies. And this is just the principal strategic framework that would inform the planning process as well. But to briefly illustrate and really make you understand what the whole basis of that theoretical framework really means is that I have a problem which is urban shrinkage and decay in an industrial monotown. I have a, um, a goal which is revitalization. I have a pathway which is reindustrialization, which is catalyzed by new energy systems and well, <laughs> come to li which comes to lives, life by the integration or the adoption of new industrial urbanism. Bringing it back to Kunda for a moment, uh, the, lies, uh, the problem lies here that I would like to solve. And really, I don't want to go too deeply into the specific problems of Kunda because they are quite general and quite typical for most industrial settlements in decay. But I just want to just briefly uh, point out that uh, this city was built in the late 50s and 60s, mostly Soviet period. Its whole existence is just based on the existence of the cement factory right here, actually this whole area. And the most characteristic parts of its structure are the arc shape formed by the typology and uh, the street sort of X shape right here and these large junctions. And it remains mostly unchanged even today from that period. But the signs of decay and the problems resulting from its planning are just quite typical. So um, you can read more about them in my portfolio, <laughs> which are, well, decay, scalar stuff and so on. But in order to put all of this into practical use, uh, I wanted to make a simple th synthesis of Kunda's site-specific problems with uh, the planning objectives derived from planning for shrinkage and the concepts of new industrial urbanism, putting them together in order to create a sort of toolbox or a guide for myself to uh, inform planning decisions. So I made a short list of the more general problems uh, identified from the spatial analysis of Kunda. Then I connected them to the revitalization objectives derived from the theoretical aspect, mostly from new industrial urbanism and also the responses to the specific problems. And then I composed a small guide for myself for the planning. But I don't want to bore you with all of the details of them, so I will go into the three more important ones. And the first one that, uh, that stood out to me was creating a hybrid pro program. It became clear that in order to create that collaborative ecosystem and environment um, and foster self-sufficiency and integration, a hybrid program of functions was needed for any intervention to diversify the local economic, commercial, so social, educational, and cultural activities, attracting an inclusive and diverse population and fostering the, the local culture. Second, a, grad a gradation of functions, uh, kind of unique also to the site-specific uh, aspect of it, to really bridge the gap between the city and the industry. Uh, it's just a way that it can be integrated or bridged without planning residential functions near heavy industrial plants, connecting the whole segre segregated zones with an intermediate buffer and coding complexity while maintaining compatible adjacency. And densification through right sizing, which is a little bit of a controversial take, but it, it may also makes part of a EU policy, uh, which is essentially um, bringing the scale, the urban scale, uh, to a more human scale, uh, uh, adopting it to a more human experience and concentrating different areas of the local economy into better connected and integrated infrastructure and while also addressing shrinkage and sprawl. So it is important to note that this means that you're essentially filling in the gaps and giving out the edge territories to maybe natural or rural uses. And uh, moving on to the practical part, the project itself, I needed then to construct a project task that was based on the given scenario and objectives. So firstly, I wanted to see Kunda and its potential as an ecosystem. So the imagined scenario counts with a two-reactor nuclear plant, first of all, which 
would offset additional industrial expa expansion, placing Puna on the map for high-skilled and professional workers. And this is an important fact because we are di diversifying the, the local population in that way. Um, but for my, my task itself, I see three main points of development. First of all, uh, there's the nuclear power plant itself. Then there is some sort of industrial academic and expansion and some form of light manufacture and local production. And third, there is some form of urban development as a result of demand for more modern housing service services and amenities along the improvement of public space. And I also want to point out in, in this moment that there was also um, a study made on the socioeconomic impact of a possible nuclear reactor being built in this place, which determined that the munis municipality would allocate funds for the construction of 250 new residential units. So it's not just based on, on nothing. <laughs> um, but to pr propose a project site, as the development is vastly based on this densification and filling in the gaps, then it was obvious to first seek for these places of low density. Uh, and of course, these places immediately uh, jump uh, right uh, into mind. And, um, uh, in, and the forming structure uh, in, the, in the vicinity uh, will justify this because um, I want to illustrate the current situation within the segregation of industrial expansion and residential expansion. So it is kind of clear that in this structure, there's a lot of, um, there's, there's been sort of a front from where the industrial expansion has taken place, mostly because of this sort of uh, southwestern growth of the cement factory, while to contrast, the residential expansion has gone upward uh, to the northwestern side. So you can see if you compare the two, oh, sorry. <laughs> If you compare the two, then there is a very clear fragmentation of the, of the functionalities. So it jumped out that this location uh, at the marked area is, has the potential for a new intervention, given not only that it has a central location in relation to Kunda as a whole, but also that it ha has a very low density. And uh, of course, it sits right in the middle of these two areas of expansion and can bridge that gap of segregation. And the additional, um, the additional perk is that it is situated right at the double axis uh, formation of uh, Kunda city center. The streets, Kasema and Veitu, both of them at some point have been in the general plans of Kunda, uh, being thought as some kind of main streets with most of the commercial and public services being planned at the, at, at the edge of the streets. And also Veitu uh, has at the end some kind of pseudo public square, but it hasn't really been developed out. And the idea is that putting that intervention there can help fortify those two axes in the, in the city structure. And then, of course, I had to propose a location for the nuclear power plant itself, uh, where it could be, first of all, relatively close to the source water, uh, but also related somehow to the urban fabric itself, close enough to maximize efficiency in energy and heat distribution. And this location was really convenient because it sits centrally, right in the middle of uh, the greater, the larger area of Kunda. So not only does it have the uh, maximum potential to distribute heat and energy to, of course, the city and uh, the industrial expansion here and right here as well, but also it has the, the perfect location to send uh, energy as well to the port and also create this location with the port and the industrial expansion and the city center itself. As Kunda is essentially a port city, but there is also some form of segregation or separation from that in the, in the current structure. And here you can already see a hint of this linear uh, connection forming, where we have a central power plant, which would also act as a for sort of landmark in the, in the structure. Then the node and the public square, which I mentioned, the intended densification area, and the main entry to the city from uh, Narvamante. So while I marked out some of the places uh, with potential for urban de densification and um, maybe infrastructure renewal or industrial expansion. My project is delineated by the aforementioned uh, densification area right here uh, with a proposal to reorganize uh, the public square that right there at the end of Vido Street, as well as reaffirming the connection towards the nuclear power plant and eventually towards the port area. 
And the potential planning of an, a small new, uh, modular reactor in Gunda presents the opportunity to attract industry and businesses, uh, a chance to utilize industrial growth for the revitalization of the city, um, exploring that model that integrates energy production and industry into the urban fabric for a more sustainable er ecosystem. And that's why I composed the program that made up of these uh, many different functions. The proposed development offers residential, business, mixed-use accommodation geared towards economic activity integrated with the industrial nature of the city. So I also want to just remind that revitalization specifically refers to more general aspects of political, economic, and societal decision-making that perhaps aren't so close to uh, the physical spatial planning itself, but they're more of a justification of why this uh, this. Uh, expansion can take place. So the goal is to create a diverse intervention that retains the industrial backbone of Kunda and, uh, and uh, with added value from the densification and modernization of its uh, structure. And uh, for the focus area, how I have formed my project, the site, of course, as I mentioned, has been selected with several considerations pertaining to both the current structure of Kunda and the objective of city industry integration. And the lot is conveniently located in close proximity to, uh, with the cement factory. And the area is projected to be developed for industrial use in the southern region, which uh, would be right towards this side. Um, and uh, it serves as a buffer zone between heavier industrial activity and the residential functions. So being a city with a small population, outward sprawl is hardly justified and before the new development, uh, therefore the new development should focus on this inward uh, densification and uh, development, uh, providing some kind of attractive, livable environment that could be favored by a potential new workforce and discouraging commutes from other parts or from other towns or villages nearby. But I just wanted to highlight how I have started that structure, first of all, making these reconnections of existing pathways uh, by elongating this line, the arc line that has uh, formed the current structure, and by establishing some kind of functionality to these uh, two accesses right here, uh, one with mostly service functionalities and here with mostly uh, commercial func functionalities, while the middle is, of course, mixed use. And the spatial development of the intervention attempts to follow existing building lines that accentuate the existing arc shape. As you can see, uh, this path, pathway right here, um, uh, but mostly emulating also massing sizes that are already seen and focusing on the formation of sort of smaller clusters and blocks rather than huge building masses and creating several pathways for easy circulation and a more close to human scale. And the proposal also attempts to form blocks that delineate public and semi-private spaces for a more intentional and differentiated functionality of open space, which is one of the main problems in Kunda today. Um, and in the, the development of the program itself, it was also sort of important to note that why all of these functions are right here is ba basically because of this idea of collaboration where hopefully with further development, all of these functions would together form a sort of smaller ecosystem within the larger ecosystems of the area and of the country, promoting a diverse local economy and culture. And here I'm uh, kind of uh, illustrating that gradation of functions where I want to, I'm creating that buffer zone essentially, but of course we cannot be so sort of ambitious to put residential blocks right next to heavy industrial plants. So um, I'm still following this sort of residential line kind of into the quarter and then placing more either industrial or commercial or public uh, services right here. Thank you. <laughs> And uh, just getting on to the, the uh, formation of the public spaces, basically creating these uh, clusters and blocks, which all of them have semi-private or public areas that characterize them. And the view um, from one side, a view from the other side, and just a general view where you can see how I have also started to form that linear connection on a pedestrian pathway and also, of course, on the existing Beidou Street. And another view. Another view from the other side. 
And just to bring it all back together from to the greater scheme of things, thank you. Then I just wanted to highlight that pull towards the SMR, uh, where you can see already that connection of all of these different public spaces that starts to form towards that uh, uh, nuclear power plant, which has a visitor center, which can attract um, uh, either local or national tourism. And just to sort of accentuate that pathway, uh, I hope that in further development, those semi-private and public spaces can be um, landscaped accordingly and more intentionally. And here I am just illustrating them for you. And on that note, actually, I am ending my presentation for today. So thank you very much for your attention. Thank you, Aita. Next, we will hear the review. Tere. Retsensiooni on kirjutanud Kristi Krišakov, kes on siis rahandusministeriumi ruumilise poneerimise osakonna poliitika ja analüüsi valdkonna juht ja see on inglise keeles. Loen siis, et Julia's thesis concentrates on multiple key challenges in contemporary special planning. Firstly, the need for new energy sources and the potential benefits of such a shift on local communities. Secondly, the need to rethink how production, working and living is integrated and spatially distributed in order to create vibrant and more sustainable urban settlements. And thirdly, the need to reimagine the spatial future of mono towns and shrinking settlements, as special planning so far has been rarely focused on degrowth strategies. I salute Julia for being brave enough to tackle this triangle of wicked planning issues. Furthermore, the case area of Kunda is a very good example of typical monotown at risk of further shrinkage that deserves attention from architecture and planning community just as much as the bigger and growing cities of Estonia. Considering the vastness of the challenge in hand, uh, Julia has done a very good job at explaining and elaborating at the topics of energy, industrial settlements and revitalization in a compact but thorough manner. The references used are relevant and the text is written with good style and language. The theoretical part is distilled into a conceptual framework and set of conclusions that are applied in the project part of the thesis. In addition, the text is consistently illustrated with informative schemes and other graphics that help the reader to understand key concepts and ideas. The case study analysis is thorough, covering the topics of historical and current development plans, demographics, as well as observations. The analysis is illustrated by topical schemes, maps, and photos that help the reader to further understand local context. It would also been, have been interesting to additionally include interviews with local experts or community members to also understand local dynamics, including relationships with neighboring areas, as well as how the locals themselves define current issues and future perspectives compared to an outsider. The research theoretical part ends with a very well-developed toolbox and related schemes that creates a solid starting point for the project development. However, this is also the moment where the key issues of this thesis presents itself. The author has chosen to apply the toolbox for developing a completely new city district in Kunda City. The reference cases used in the research part of the thesis also point to such intention, as the cases are chosen to represent large-scale new district developments being in much bigger and growing cities that seem a bit out of context for Kunda. Thus, in the moment when the project development in the form of a new district starts, the overall thesis starts to lose its momentum, as the proposed solution seems to be slightly in conflict with the claimed research theoretical part about the need for urban revitalization and reimagination of industrial urbanism in general. One of the biggest challenges in planning is adapting existing urban structure to new concepts and spatial needs. It is much easier to plan a new holistic area and move people there than to find creative and imaginative ways for strengthening Kunda's current and decaying urban fabric. Thus, the proposed, uh, the proposed district seems very detached from the reality of the rest of Kunda, echoing a modernist promise of a better city of the future. The author even suggests in page 55 that new blocks are built so that people could relocate from Soviet blocks to the new district. This kind of idea of relocation and diminishing approach towards the existing living environment seems to be in direct opposition with what the author has described earlier in the chapter about revitalization. On a more positive note, the author has been strategic and convincing in choosing the location of the new area to position the new district in a, matter to, in a manner to better integrate different parts of Kunda. Additional ideas are proposed to strengthen Kunda's center via the development of a central square. 
As mentioned earlier, the visual quality of the thesis is excellent, especially when it comes to schemes and maps of the theoretical research part. The graphical quality of the thesis is less convincing. The visual style is not helping to bring the ideas alive and is in some cases difficult to read. A reviewer would have expected that the detailed drawings would help to illustrate and animate the toolbox solutions that the author brings to the area. But unfortunately, they are not providing much extra information about how the author has integrated her ideas into the proposed quarter and square. Thus, the text part is much stronger in explaining the proposed solution than the visuals. As a conclusion, the reviewer proposes to grade the work with three good, with the opportunity to raise the grade to very good if a very high quality defense presentation is given that provides excellent argumentation to the key issues presented above regarding how the proposed solution is honoring and elevating the overall livability and quality of life in the city of Kunda and its historic urban fabric. Thank you. May I respond? Oh, I, I don't need that. <laughs> Thank you. Um, uh, first of all, I'd like to offer a little bit of pushback to the notion that there is some kind of inconsistency or incoherence because there is a technicality in the term of revitalization that is often interchangeably used with terms such as renewal or revival. And these are not uh, precisely the same thing. So when we talk about renewal or revival, we are usually talking about the repurposing of existing infrastructure, while revitalization itself uh, is more of a holistic approach that refers to sort of more political or economic strategies of planning that precede the spatial planning process. So in that sense, I have been extremely careful in my thesis to remain coherent of that fact. Um, but of course, any kind of new proposal is always a little bit controversial, especially when it comes to a small development such as this one. And I have really kind of attached myself to the idea of right sizing in the justification of that, of that uh, new dense, um, uh, should I finish? Uh, of that new dense uh, quarter, uh, but of course we can always go into a more philosophical discussion about whether any planning of any new infrastructure is really necessary and whether planning at, 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 in and of itself is outdated in some kind of way. Um, but of course I do wish that I had maybe offered a little bit more graphics in the specific implementation of those aspects. Uh, maybe I just expected that they would speak a little bit more for themselves, but um, of course, when you're engrossed in that kind of work, then you, then you always uh, see more than the other people see. <laughs> but anyway, thank you for the objective and the neutral commentary and constructive criticism. Julia Lide. Ühesõnaga ma võtaksin seda sinu esitlust ka natuke laiemalt kokku. Ma tunnistan siin katuses studios kümme aastat nüüd, kuidas siin see areng on toimunud ja me oleme jõunud kuskil nii-öelda Kafka maailma, et me oleme arhitektidena, kes nüüd ka sina oled juba ja ka need, kes eile ja täna kaitsesid, saanud arhitektideks, kes on enam kui need praktiseerivad seni arhitektid, kellelt oodatakse ühiskond ootab ja linnavalitsused ootavad, kitsast vaadet arhitektuurile, et ta läheb sinna oma tööd esitlema, siis ta räägib kõik võelda asendiplaanist ja siis põhiplaanist, kui antakse aega, siis ka vaadetest midagi ja sageli taandub kui kõik ainult kolmde visuaalidele ja arhitekti roll on minimiseeritud või aga nüüd need kaks päeva ja sinu ettekanne seal ulgas Ja eriti toob esile, et arhitekt on midagi enamad kui ainult fassaadioonistaja või plaanioonistaja. Ja selles suhtes on see, et me siin majas nüüd lõpetame, võikski olla üks samasele üks uus algus, kus seda sama traditsiooni jätkata. Nüüd mul on ka kaks küsimust. Et sa esitasid seda oma teoreetises osas sellise metoodilise Lähte kohana seda nii-öelda kolm positsiooni, et kõigepealt urban metabolism, siis oli see landscape ja siis oli kuidas seda urban industry, kuidas seda sidud oma vahel. Et kas sa oma, kui sul ei oleks sellist juhendit nii-öelda kohustuslikuna olnud selle magistritöö juures, kas sinu tööoleks on siis kuidagi teissugune? Kui võrd siin aitas see sinu 
oma enda jaoks asja klaarimine ja selgitamine, et sul selline lahendus on esimene küsimus, kui sa vastad ära, ma teine küsimus veel. Okei. Kas ma vastan eesti keeles? Ikka eesti keeles. Et kuidas ma oleksin teinud teistmoodi või kuidas see juhis mind siis nii-öelda? Tegelikult ma ütleks, et kui ma lugesin neid materjale, siis mõne võrra see oli tegelikult intuitiivne. Et ma arvan, et see pigem toetas mingisugust tunnetust, mis võibolla mul juba oli, et kui probleem on selles, et on segregatsioon, siis sellise tööstusmaailma ja siis elumaailma vahel või urbanistika vahel, et siis muidugi see integreerimine on ju see number üks, nii-öelda obvious answer ja siis need meetodid, mis seal tegelikult kirjas on, et need on ka mõne väära intuitiivsed, et siis tegelikult see teoreetiline osa pigem toetab miskit, mis on võibolla tunnetuslik, aga ise ei oskaks võibolla seda nii hästi kirja panna. Ma ei arva, et minu meetod oleks oluliselt erinud, kui mul ei oleks olnud seda kiidi siis nii-öelda ees. Okei, ja teine küsimus on natuke konkreetsem. Siin on tegemist tõenäoliselt ka ennustamisega, et kui ütleme, kõik see hakkab kundas nii toimuma, nagu sa planeeri siis milline saab olema see demograafiline perspektiiv. Tänasest seisus Eestis on ainult Tallinn ja Saue, mis kasvavad, kõik kahanevad ka kunda. Et millise pöörde sinu lahendus võiks tuua või ta ei toogi pööre? Jah, see aitäh küsimus eest, et see on üks oluline fakt, mille ma toon ka välja oma teoreetilises osas, et tegelikult kui vaadata seda pikemat perspektiivi, et isegi siis, kui see, ütleme, reaktor sinna tuleks, siis tegelikult olulist kasvu tegelikult sinna ette nähtud ei ole, et see kõige olulisem muudatus, mis selles demograafias on, on, et praegu on minu mõnest ka 74% sellest elanikkonnast töötab praegu töötlevast tööstuses, et see muudatus siis läheks sinna paika, et sinna tuleks rohkem neid professionaalseid, siis mis on need high skill workers ja need akadeemikud ja sellised, et see diversification, ma ei oska eesti jääst täelda, on siis see kõige suurem muudatus, et sellise projekti puhul realistlikult vaadates on ikkagi eesmärgiks see, et me ei taha võibolla, et sinna tuleks väga palju inimesi juurde, aga et sinna tuleks erinevaid inimesi ja et me suudeks kõige nii-öelda rohkem neid kinni pidada, et nad ei läheks vähemalt rohkem ära. Et see teema püstitus muidugi on väga põnev ja aktuaalne ja see graafiline ja visuaalne keel, mida me siin näeme, on väga ilus. Aga millest ma nagu puudus tunnen on ikkagi kontekstuaalsus, et miks just selline lahendus kundas, et see veits on küll maandunud siin nagu ufo, Et ma saan aru näiteks, et see on eelaamud, et mis see ruum nagu on, mis me nendele inimestele pakkume ja siis siin sellised, et see on nagu väikelinna skaala ja siis meil on nagu sellised roundabout siin kõige keskel ja sellised nelja sebraga tänavate ristumiskohad, Et tegelikult seda nagu ei tahaks kaasa jäkses uues linnas näha. Jah, et muidugi nagu ma enne ka mainisin, siis selle kogu projekti idee siis ikkagi kaas tuleb tulenemalt sellest, et see right sizing idee, mis on aru saadavalt mõne võrra kontroversiaalne, aga see on võibolla natuke uudsem sellises Euroopa poliitika lähenemises sellisele kahanevale linnale, et ikkagi ka kahanevale ja väiksele linnale, kui iganes see väike see population seal siis ka ei ole, tahame pakkuda uut ja mitmekülksed linnaruumi ja siis tuua rohkem funksioone sinna sentraalsetesse kohtadesse ja täita ära need tühjad kohad ja siis Võibolla see, mis retsensend ka mainis, et miks ma ütlesin, et relocate from Soviet blocks, et tegelikult, kui me vaatame seda olemas olevat struktuuri ja mis seal praegu on, et see ei anna mitte mingisugust, see ei paku tegelikult tavaliku ruumi üldse, seal ei ole mitte mingisugust funksionaalsust või sidusust tänavate ja nende blokkide vahel, mõne võrra seal on nagu semiprivaatseid selliseid alasid, 
aga, aga noh, neid ei ole, et siis äh, ideeliselt äh, on nagu see kondenseerimine, et äh, tühjate alad nii ära teita, välimised alad siis äh, vaikselt anda üle kas loodusele ja, ja lihtsalt pakkuda seda uudsust ja mitmekülksust, et äh, Võibolla plaanib ja see näeb jah natukene, natukene naljakalt evaproportsionaalne välja, aga tegelikult tuleb ka meeldida, et, et, et no seal on ka mõõtkava selline, et tegelikult see ei ole nii, nii suur, kui see nii-öelda pildi peal paistab. Aga aitäh. Väga põnev, ma, ma ütleks. See on selles, selles mõttes minu jaoks põnev, et kunda on ju õnetu koht, mis, mis lihtsalt uhe uhe tsemendi tehase umbruses tekis suhteliselt ilmselt nagu labi mõtlematult või, või selle, selle uhe ajastu vajaduste ajandina ja, 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 ja sa pakud sellele kohale lahendust, et me asendame seda vana mootori, mis enam ei tõõta, siis asendame uue, selle nukleaar äh, 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 energiaabil. Ilmselt, ma, kui ma nagu pikalt sellele mõtlesin, siis ilmselt see on tõepoolest kundale ainukene valjapaase. Ilmselt on vaja midagi, midagi sellist. Ja kui, kui, niimoodi, kui niimoodi mõelda, siis võibolla isegi see lahenemine, et sa, et sa van, seda vana kunda, mis ei ole nii vana, siis sa, sellega sa ei arvesta seda, sa siis sulle saad nagu jätad maha ja ehitad uut kunda kaasaegses võtmes, Võibolla see selles konkreetses kohas nagu on isegi nagu võimalik põhjendada just see tõttu, et see, sellel vanal struktuuril need vartused praktiliselt ei ole. Aga sellel juhul ma, ma oleks tahtnud, et see, see on nagu selgelt valjatoodud ka nende, nende lahenduste peale, et sul korraga oleks näidatud, mis on need uued alad, aga ka need alad, mida sa na- nagu jätad maha. Mm-hmm. Võibolla ka mõtleks rohkem labi, kui ta see nagu te- tehniliselt selline lina inimeste kokku toomine näeks valja, sest on selline väga põnev protsess, me valgas proovime seda mitmed pidi teha ja see, see ei ole üldse nagu triviaalne, mm-hmm. inimestel on kodua, kodu on tema oma ja mm-hmm. ta, ta, ta tavaliselt ei taha kuskule mina. selle teha on väga suur, suur selline problematika. Aga, aga ma särnaselt äh, retsensentiga ma olen väga kriitiline selle lahenduse suhtes, mis sul lõp, lõpuks nagu kukkus valja, sest Minu peamine probleem on, et ma, ma isegi mõistaks, et see uus kunda töötaks, aga siis tal peaks olema see keskvaljak seal kuskil keskel, mingi nagu koht, mis on keskvaljaku moodi, mille umber on teenused ja mille umber see elu koondub, aga siis, siis, see, siis see struktuur seal, seal on kõige tihedama, siis ta läheb nagu hõredamaks. Sina jätad keskvaljaku kohta, kus oli ta kunagi amu planeeritud, nagu sa ütlesid, ei olnud mitte kunagi valja ehitatud, sa jätad sena, seda keskvaljaku sina paika, mm. ehitad tale nelihooned umber ja siis ehitad lina kuskile mujale. See tundub, et nii vaike kohta ei saa nagu mitu keskvaljaku uleval hoida, mitte kuidagi. See, see on pikem selline kommentaar, võibolla sa tead mingi refleksiooni selle anda. Ja. ja, ma tegelikult mõtlesin ka pikalt selle üle, et kuidas ma lõpuks lahendan, et isenesest see ala on piisavalt suur, et ma saan tõesti sinna teha keskväljaku ja öelda, et no seal on siis uus keskväljak ja nii on, aga, aga mõne võrra ma tahsin ennast võibolla ka katsuma selle panna, et, et ikkagi seda olemas olevad struktuuri natukene tugevdada, et see nii-öelda see keskväljak, mis siis nagu tuleb välja sealt sellest uuest lahendusest, et see on võibolla rohkem pigem selline pargilik, et ei ole nii väga nagu sellised klassikalise nii-öelda keskväljaku funksiooniga ja, ja kuna ma tahan ikkagi nagu natukene välja tuua siis seda lineaarselt nii-öelda ühendust siis selle lõpuks selle reaktori kompleksiga Ja, ja siis võibolla tulevikus ka siis sinna sadama alale, et siis see tõttu ma juhtisin seda tähelepanu, et see, et see nii-öelda need connection points oleksid seal olemas ja et midagi siis sellest uuest ka tugevdab võibolla seda, seda vana struktuuri. Et see oli see mõte, mis selle taga siis, siis motiveeris seda. Ma jätkaks siit võib-olla, et ma küsin seda, 
Kui Narva maantelt ma sõidan, näitab alun selle planšetti peal või sõidan linna, kus ta on see, siis see pääs. Siit samast see? No oma sellel, selle oma planšetti peal. Kuidas ma joon? Siit ma tulen. Jah. Ja ma tahsingi nagu ütlema, et seal on täna kuskil pussi jaam, seal on keskus ja siis ma tahtsin veel küsida, et seal on niisugune uhke kaar, mis on nendest vanadest majadest tekinud. Kas ma eksin, kui ma ütlen, et see on reliefi peal? Jah, see on. Ja see relief tegelikult jätkub siia uuele alale ka? See jätkub, aga palju laugemalt. Aga noh, ta on ütleme... Kui nagu ma tulen linna, et võt ma nagu seda nagu sinu ettekandest üldse ei kuulnud, et tegelikult niisugune relief ja niisugune niukene päris uhke suur ja võimas kaar on linnahituslikult noh mingisugused niuksed olemas olevad elementid, mis kudagi noh Ma ei tea, peaks nagu idee, et sa mõtled edasi, et aha, miks nad on teinud, eks ole nad on selle kaare teinud reliefi peale ja nüüd sa tuled, teed niisuguse perimetraalse lahenduse, kus ma enam nagu reliefi üldse ei tunneta ja ütleme, mis mina nagu, ütleme see, et sinna võik tekida mingisugune energiakeskus väga tõenud, Võimalik, aga ta ei mõjuta ju, ütleme, ta ei mõjuta seda linna, linnahitusliku struktuuri, et kas me nüüd, et just kuidas me need selle kaare pealt me sõidame, jõuame sinna kunda linna, kus on siis selle linna selgroog, et kus on see niisugune, noh, täna seal on pussijaam, kas sa oskaks näidata, kus see pussijaam praegu on? Pussijaam on siin. Ja, et see on nagu täna seal, siis on mingisugused elamute alad on, noh, mina oleks tahtnud kõigepealt näha, kus on sada, kus on meri, kus on Narva maante ja see relief, mis on tegelikult kundale, noh, väga, ütleme, meil niukse reliefi peal linnu väga palju ei ole, et need oleksid nagu minu jaoks olnud need punktid, need ülejäänud jutud, need on niisugused abstraktsed terminid, millega teoreetikud tegelevad, aga mina kujutan ette, et praktikud ja arhitektid, noh, vaadavad ikkagi seda, seda reaalset situatsiooni, et tänapäeval me just eriti linnaeituses vaadame seda, et kas me saame kudagi, me ei pea tingimata kirurgiliselt lähenema, me võime ka terapiliselt läheneda linnale, et me ei pea niukse korpuseevõtetega kuskilt läbi minema, midagi maha jätma, vaid me võime ka midagi juurde teha, et see on nagu niuke, noh, minu küsimus, et miks sa valisid just selle tee? Okei, ma tahan jah selle linna struktuuri juurde võib-olla tagasi natukene tulla, et see on tõesti natukene huvitavalt välja kukkunud, et see elamute nii-öelda välja ehitus on jah jälginud või läinud selle reliefi poole, aga samas tegelikult, kui me vaatame kunda linna sündimist või selle algus pärast, siis tegelikult see on nüüd isegi seotud selle reliefiga, et ma olen võib-olla natuke parem sellest ajaloolisest kaardist näidata. Neid oli mitu tükki, ma kahjuks peast ei oska... Praegu peast ei oska vastata, aga kui me vaatame seda algus pära, et mis hakkas juba teha see esimese teha see ehitamisega välja kujunema, siis tegelikult kundalinnal kas siit, kus on siis vana tehas, seal on ka vana tehase varemed, esimesed tööliskasarmud ehitati siia üle jõe, tegelikult täiesti teisele poole. Et see oli ainult juba kolmanda tehase laiendamisega, kui hakati nagu väga tõsiselt seda kogu seda ala siin nagu välja välja kujundama, et siis see pärast on natukene vastuluga seal olles, et siin on kuidagi need nii-öelda 
ja hüüaksid 15. sajandi nii-öelda need väärtusobjektiid, mida nad väga tahavad ka säilitada, kus on ka see tsemendi muusium ja kus on nii-öelda see vana tegevus ja, ja, ja no see vana struktuur nii-öelda, kus on ka see klubihoone ja nii edasi, aga, aga jah, see kõik on kuidagi liikunud väga siis siia poole. Et, et see pärast on nagu see vastuolus seal olemas, et, et kuhu siis nagu see võib olla järgnev etapp siis tegelikult tuleb, et kas siis ikkagi jälgida seda sama jonunt ja võib olla siit edasi minna kongsu või midagi muud. Et võibolla see tõttu ka ma valisin selle tsentraalse ala, et see nagu võibolla toob need natukene rohkem kokku oma vahel, aga... Aga tegelikult, kui vaatata ka seda li- linna tulekut, siis, mis on see Narvamaante poolt, siis kuigi siin on olemas see sissepääs, see sissepääs te- tegelikult algselt läheb läbi kalmistu ja, ja no, siis see läheb sinna, sinna elamute juurde, et tegelikult pea sissepääs ikkagi kulgeb mööda seda, seda maant, et ikkagi siia tehasesse, et see tehas on kuidagi ikkagi see nagu keskne objekt seal linnas, et siis sellepärast ka on natukene, võibolla mu jaoks oli võõras siis nagu välja pakkuda, et, et okei, okay, et tegelikult tuleme siis nagu siit taga linnast hakkame sisse tulema. Et... Ja koolimaja on siis näe Koolimaja on siin. Siin, jah. Et see... Äh, siin samas või? Ei, ma mõtlen, ma koolimaja... Ah, nii, ja niimoodi. Ja ja äh, see kõrgus vahe on seal kuskil kolm pool meetrit. Et tegelikult seda kõrgust vahet on, on siit selle mäepargi juurest märgata, et see tõttu, no, teine nagu võimalus, mis on nagu nii-öelda nähtaval on nagu okei, okay, et siin on mingisugune tühimik, aga see on ikkagi täie, no, kühm, et seal on see kõrgendik ja... Ja... ja siin on mm-hmm. 53. Mm-hmm. Ja et seal on päris äh, 20 meetrit kõrguste vahe. No kui siit pikemalt ja, et vaadata, siis küll, jah. Ja, et, et kui siit näiteks selle, selle tänava ääres kõndida, siis oleks just kui nagu siuke päris järsk langus, et see enamik langusest on, on jah, siin ja siis siin, et see pärast on ka just kui nagu see piklik vorst sinna nagu tekinud täpselt nende, nende kahe kahe juurde, et see on päris huvitav, ja. Aga jah, nad võimalusi on nii palju lihtsalt, et, et kuidas vaadata seda struktuuri ja kust poolt läheneda, et siis võiks tulevaste projekte tehaks ja välja pakkuda. Võibolla ka veel lisaks otsapidi jätkaks tegelikult seda koha küsimust, mm-hmm. et tegelikult see tuuma ja oma teema on ju igati no, oluline ja, ja ülimalt vajalik ja leida see koht ja, ja mõtestada. Mm-hmm. Et selles mõttes võibolla nüüd selles töös oligi nagu see no, väga provuurselt ja omamoodi lahedalt oli see kõik nagu ära lahendatud, aga see seostatus selle kundaga, mina näiteks kundat väga hästi ei tea, jäi, jäi nagu natukene nagu, nagu ähm, kättesaamatuks ja, ja ma vaatan, et sa oled nagu lisanud nagu võrdlemisi palju, Et, et samas ma kiiresti vaatsin, kundas on täna vist mingi ligi 3000 inimest. Mm-hmm. Et no tõenäoliselt nõukajal oli mingi 5000 või see olla mm-hmm. ja seal on suhteliselt suured kukkumised on. Yeah. Et, et nüüd sellise nagu planeeringulise lisamise taga ma kahtlustan peab olema nagu võrdlemisi nagu hea põhjus on. Ja, ja, ja sa ütlesid ise, et see jaam ja tema pasioondu või nõua nagu väga palju inimesi just, et, mm-hmm. et on sul mingi taimu kui palju umbes? Kahe reaktoriga on 200 uut töötajad, 200, ja, ja. aga ja. siis selle... Plus veel ja, ja. nende pered ja muu. Ja. 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 See reaktor tuleb siis sada tegelikult ka saaks ja. areneda ja, ja sinna kindlasti tuleb tegelikult. Ja ikkagi ma olen ka natuke nagu päri, et selline uue linna sisuliselt tegemine ühte kohta vanas kohas. Ja tegelikult jõudsin isegi mõttes sinna, et on olemas nagu see käsi nagu kundakultuur. Ja. Mm-hmm. Et see on kuskil seal kandis. See on seal lõuna pole. Ja. Et, et on selline kõige vanem koht üldse, kus siin asustust on Eestis leitud. Ja. Ja. See oli vist mingi kümmekund tuhat aastat lausa tagasi. Mm-hmm. Et, äh, aga noh, just nimelt, et tegelikult selle olemas oleva linna struktuuri, linna koega sidumine. Et see on nagu üks teema, mis mul natukene nagu võibolla ma ei saanud aru. Aga see on ka nagu natukene Siis äh, väike küsimus on, et, et isenesest äh, on, on teema nagu väga vajalik. Mm-hmm. 
Ja, ma kui meil teeb siia selle, selle reaktori kohta on, et praegused uuringud on siis no, Kumulus Consulting tegi, tegi selle kohta uuringu, et, et tuleks siis reaktorile kahe reaktori puhul 200 uut töötajat, aga tegelikult ambitsioon on nelja reaktori ka kompleks teha, ehk siis sealt oleks juurde vähemalt just saada pikki veel. Aga kui sellise kahe reaktori scenaariumiga arvestada, siis no, üks põhjust, miks ma siis räägin sellest utility for revitalization, tegelikult see, et see nõuab strateegilist planeerimist, et mis siis sinna nagu veel võiks tulla. Et kui no, ühelt poolt ju lihtne poliitiliselt mõelda, et sinna tuleb reaktori ja kogu lugu on ju, et sinna tuleb need 200 inimest, aga et kui me räägime natuke laiemalt nendest tööstusaladest ja, ja mitte ainult tuumajaam, see võib olla ükskõik, mis energeetiline objekt et, et, siis me, et siis me võime mõtestada seda, kui äh, võimalust äh, tuua sinna natuke ikkagi rohkemat. Et sellepärast ma räägin sellest äh, taas tööstustamisest, et kui meil on juba tööstuslinnad, mis surevad välja ja need tegelevad pigem tööstusega, ehk si- et siis võiks selle tööstusidentiteeti ikkagi säilitada, tuua sinna natuke rohkem seda tööstust, et, et selle võrra oleks ka inimesi juures ja võibolla säilis ka rohkem seda praegust elanikkonda. Samas ajad on kivilisi ja muud, kus tegelikult teatakse maju maha ja tegelikultakse nagu nende nagu maha võtmisega ja seal on hästi suured probleemid nagu elanik praegu pahanemisega. Ja tegelikult see kund on ka tõenäoliselt mingil maal olemas. Et, et, lihtsalt seal on ka äritav, et nagu praegu siin on töö nagu sellise lennuka sisu, mis on tuleviku suunatud ja tõenäoliselt väga optimistlik ja, ja vajalik. Aga see koht on praegu nagu väga trööstlik. Ja, ja ma saan ikkagi selle, selle juurde... Seal ei põletata klinkrit enam, seal on õhkum puhas. See on see linnade kett on väga lähestik uur ja siin on kaks uurimise teed. I'm afraid we need to start closing the discussion about Kunda and... Uh, <laughs> Julia's uh, thesis, and we will give the word to the supervisor. Ma tahaks Julia, et natuke kaitsta ja kiita. Esiteks ainu üksi selle eest juba, et magistrain tunne puvi sellise suure mastaabiga strateegilise planeerimise vastu ja ka taristu planeerimise vastu, mis no, minu silmis väärib kiitust ja teiseks, et Juuliel on see huvi toetatud ka väga minu seisukohast tugeva analüütiliste oskuste komplektiga. Ehk siis tööanalüütiline osa on äärmiselt põhjalik ja kui süvenenda teooria osasse, siis no, ka see on nagu tähelepanu väärne, kui põhjalikuks on tudeng suutnud minna selle üsna keerulise teemaga. Juulia, kiidan ka sinu esinemisoskust, et nii mõnelgi konverentsil tahaks sellist esinejad. Ja teema on olnud tegelikult keeruline, sellel on no, selline keeruline aspekt, et kogu aeg taustal on, nii-öelda tausta objektina on see tuuma jaam, aga no, tegelikult on nüüd tegemis planeerimisprojektiga, kus oleks pidanud vältima nagu kolme ohtu, et esiteks, et ei oleks pidanud tegelema või et, et mitte tegeleda asukoha valikuga, mis on suur töö ja juba on ministeeriume poolt läbi tehtud. Teiseks, et ei peaks planeerima siis tuuma jaama ennast, kus oleks mingid kaks hooned ja enam vähem piirda aed. Ja kolmandaks, et ei jääks sellist mulje, et tudeng teeb siis fermi energiatellimust, vaid et, et oli vaja siis piiritleda seda sekkumist üsna konkreetselt sekkumisega just olemas olevasse linna. Ja võibolla üks asi, mis siis on väga palju paremini välja toodud ka teooria osas, on see, et miks see maht ei ole tegelikult üldse üle pakutud, on, et jah, kunda tõenäoliselt nagu siin on juba öeldud, et saabki päästa ainult mingisuguse uue tugeva majandusmootoriga, miks mitte ei võiks selleks olla tuuma jaam. Ja juhul, kui see tuuma jaam sinna tegelikult ka tuleb, siis ei olnud ilma asjada siin esitluses toodud skeem kahe kilometri raadiusega, mis siis no, enam vähem on selline piirkond, kus suure energia vajadusega ettevõtted saavad tarbide elektrit ilma võrgu tasuta, mis tähendab, et tegelikult seal võib tuuma jaamaga koos tekkida üks väga-väga tugev tööstusklaster ja sellisel juhul 
ei ole see pakutud maht üldse liiga suur ja võibolla jääb väikseksgi. Aga ka protsessi taga järjel ma ütleks, et ma ei näe ühtegi põhjust, miks juuliast ei võiks saada üks edukas arhitekt või väga edukas planeerija, mis oleks ka Eesti planeerimise maastikul tere tulnud lisa. Aitäh ja jõudu sulle. Aitäh. Ja lõpusõneks ma tahaks lihtsalt ka tänada Ivan Kavrilovit, et ta väga-väga tugevalt toetas mind ja võibolla isegi rohkem kui vaja, et ta oli selle protsessiga algusest peale minuga kaasas, aitäh. Ja muidugi siin suuts on ka, kes on ikkagi selle teooria ja konseptsiooni välja loomisega mulle väga-väga suureks toeks olnud. Ta on minu lemmikõppe jõudunud mitu-mitu aastat, ma olen suur fänn, nii et mul oli väga suur au sinuga koostööd teha, aitäh. Ja aitäh komissionile ja kõikidele, kes on olnud siis minu arhitektiks saamiseks siis abiks ja toeks nende aastate jooksul. Aitäh! Aitäh! Thank you, Julia. This was the last presentation and what will happen next is that I would like to ask the committee to to walk around here a bit to to look again into some projects if you want to to uh, check some things or just bring them back and uh, we will uh, give room 44 for you so meanwhile uh, anyone who wishes to take a cup of coffee please do it now because soon you will have no access to room 44 that will be given to the defense committee who will do the grading of the projects all all the thesis projects are in this room so I have asked students to place them in one pile where you can find the posters and model. You can leave it here. No. And uh, for the committee, if you then in room 44, if you, if you want to check some project, let us know and we will bring it down to the 44. Yes. To the online audience, bye.
Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, thank you for joining us today. It's uh, very nice to see so many familiar faces here. This is the last event that we will ever organize in Roof Studio of Tennis Mackey 14. Right after this event, our staff starts to move towards Mustame. We will be based in the ICT building. Infotechnologia Maya. And all of you are very welcome to visit us over there on the seventh floor. And uh, let's hope that uh, the top floor of the ICT building will be as great place for all of us as this roof studio has been. But uh, I won't keep you for long, so we will move on to the uh, exciting moment uh, to see if we have new colleagues. Uh, First, I would like to thank the Defence Committee. We really much appreciate that you invested uh, two days, two full working days, with a lot of work uh, to support our uh, future colleagues and the graduates that, uh, that have been working on their master thesis. And it's really great that we can have uh, such experienced uh, and, and skilled experts here evaluating our work. So thank you. Thank you very much. Uh, we will now uh, announce the grades, but according to the uh, Taldec rules and university rules, they will not be announced publicly, but handed over in the paper. And I would like to ask the chairperson of the Defence Committee, Irina Raut, to join me to, to uh, give you the grades. And after that, uh, the Defence Committee will announce the award winner for our Master Thesis Award that carries uh, Irina's name as uh, establisher of this school. But let's start with the letters here. So, one by one, we will ask you by the name to come here and collect Maybe this Maybe I also uh, say, mother like a person. Et yeah. No, ösanaga me olime viiekesi komissionis, ma ta tahan üldiselt öelda seda, et meil oli huvita kuulata teie teemasid, teie lõputöid jälgida. Need arutelud olid minu meelest väga asjalikud ja, ja kokku võttes nagu tahaks seda öelda, et Et, et kui ma, no ütleme, meie komissionis oli ka õppejõude, kes teid rohkem tunnevad ja oli ka arhitekte, kes esimest korda teie tööd nägid, et võib olla, ma saaksin veel äkki paluda, et Margit ja, ja Tarmo äkki te ütlete ka kaks sõna, mis oma niisugusest kogemusest, kahepäevasest kogemusest tööde kohta, mitte konkreetselt tööde kohta, vaid üldiselt, et mis muljadel jäi. Ja, mul on tegelikult päris hästi veel endal meeles, kuidas ma oma kõistritööd kaitsasin ja selles suhtes milline pinge see oli ja, ja, see, ja selles suhtes te olite väga tublid ja, ja te esitused olid hästi läbimõeldud ja, ja õnnastusid nagu hästi. Et võibolla edaspidiseks, et siin on palju ka inimesi, kes hakkavad kaitsma alles järgmine aasta, siis palun võtke aega, et rääkida oma projektidest sest te ju teistavad arhitektid ja see on väga tähtis, et mis on teie projekt, mis on teie konseptsioon, mis on konseptsioonis kõige tähtsam, et keskenduga sellele. Ja see oli väga, väga nagu põnev ja, ja, ja nagu võrdlemisi pingeline, eriti huvitav oli nüüd see nagu lõppvestluse nende numeroloogiline kokkuvõtte, mida iga üks saab personaalselt teada. Et see ei olnud väga üksmeelne, ma ütlen lihtsalt teile nagu ja, ja 
paljudki tööd üpla olid potentsiaalsemad, kui ta võibolla nüüd läbi inda isegi väljandub on ju. Lõpuks on kõik päris hästi ja ma usun, et läheb veel paremaks. Soovin edu ja jõudu. Ja Margi, kui kuna sa oled nii ja äkki sa avalikustad selle riipremi. Ja selles suhtes, et üks siis töö, mis meid väga inspireeris ja selles suhtes, et ja siis see inimene nägi nagu potentsiaali ja oli näha, et tal on nagu väga suur arhitektuuri huvi ja väga hea silm ja konseptuaalne mõtlemine ja siis me otsustasime Irina Rauma nimelise preemi anda Rasmus Ink. Congratulations. Thank you. Ma ei tea, kas Ignar Pükk komissioni liige tahad sa ka veel paar sõna öelda. Ma oleks tahtnud midagi muud öelda, aga kui nüüd sellest kaitsmises siis keegi mainitsin tarmovist, et see otsused ei olnud üksmeelsed. Üldiselt ma siin ühe aine raames näitasin Asklundi Stokholmi raamatukogu juurtehituse võistlustööid. Neid oli kuskil 30, mida ma näitasin ja nad olid kõik absoluutselt erisugused. Ühtegi sarnasti on. Need on tehtud arhitektide poolt. Nii et kui ma näen kaht ühesugust arhitekti, siis ma kohe mõtlen, et üks neist ei ole arhitekt, ta on plagiaat või et arhitektidel on oma nägemus väga selge oma käekiri. Ja ka meil komissionis oli viis erineva käekirjaga arhitekti. Ja üks pealt oli raske leida. Lõpuks siis otsustas ikka keesimes väga palju. See on hea. Aga tõesti Nii et see tase on väga kõrge ja kui minu soovitus oleks teile anda, et te otsiksite oma teed, et ei kardaks kunagi välja öelda seda, et olete teissugune. Nii nagu Kimmo täna proovis selgeks teha Katariina Grippile, et ta on liiga vastutulelik igasugustele nõudmistele, et ta võiks uhkelt ennast kehtestada ja öelda, et Katariina Kripp arvab asjast, tii ja nii see ongi. Et seda soovin kõigile ja kui ma näen Vilenit seal, siis ma kohe saan aru, et tema käes saab seda kõige rohkem õppida. Tema on see nii-öelda egoist keenius arhitekti superkuju. Jah, aitaks olla ja ja ma tahtsin meil ainult nii palju öelda, et kui praegu siis Kimmo siin ütleb meie üliõpilast, nüüd siis ütleme magistri praadi kaitsnud üliõpilast, siis me surume kätt ja kokkuvõttes tahaks muidugi täna ta loomulikult üliõpilas ja ka kindlasti ka juhendaja, sest ma tean, kui keeruline protsess see on ja siin ka juhendajate tagasi sidest oli ka ju õhtu, et kes ütles, et noh, et ma olin lihtsalt, mul oli oli nauding ja et ma nagu seda, aga me teame seda, et see on ikkagi niisugune kaasteeline on juhendaja ja see on väga hea, kui see inimlik, puht inimlik kontakt ka tekib, mitte ainult ütleme professionaalne kontakt, et et suur tänu kõikidele juhendajatele ka. No, this is a random order, so I will just ask you to come to go here, come here and collect your paper and we will congratulate the new colleagues. The first one is Kaire Koidu. Yeah. 
Christine Lanz. Brian Robert Randvalli. Georgi Karjagin. Georgi Karjagin. Georgi. Congratulations. Nikita Berendeyev. Karel Mikkal. Congratulations. Amor Weik. Congratulations. Sume Elizabeth Verb. Congratulations. Alois Andreas Pedra. Anna-Lisa Wright. Rasmus Inc. Katarina Kripp. Elis Rahorg. Alexander Barabanov. And Julia Alide Salulaid. Now, as we have a microphone in here, <laughs> anyone who would like to share some good memories of Roof Studio or bad memories of Roof Studio, feel free to take this and share it with us. Now it's a unique opportunity as we are still here. And uh, I can uh, promise that you will also receive an invitation to see our new premises in, in Mustame uh, in, uh, in the autumn term when we are settled down over there. So I, I'm looking forward to see you all there.